Karibu sana msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi nzuri na kali kutoka Simulizi Mix Entertainment. Hii ni simulizi ya ombi la mwisho. Mtunzi ni Judith Joni Kaunda. Msimulizi ni mimi Elizabeth Tanzania. Majina yake kamili anaitwa Clara Laurenti Sekela. Mzaliwa wa Mbeya, amelelewa na kaka yake baada ya wazazi wake kufariki akiwa darasa la sita. Kaka yake ni mwalimu wa sekondari, hakuwa na kipato kikubwa, lakini alijitahidi kumpatia vitu vyote muhimu alivyohitaji kama elimu, chakula na malazi. Hakuwahi kumdekeza na somo kubwa alilomfundisha mdogo wake ni kuwa na utu na kufanya kazi kwa bidii. Clara alikuwa mtukutu sana tangu akiwa shuleni. Hata alipomaliza kidato cha nne, alama zake hazikumruhusu kuendelea na masomo. Hayo matokeo hayakumuhuzunisha sana. Kaka yake pia hakumkatia tamaa badala yake akamuuliza anachotamani kufanya na jibu alikuwa nalo tayari. Ana umri wa miaka ishirini na nane sasa na kazi yake ni mpambaji kwenye sherehe mbalimbali. Utamkuta ukumbini au majumbani akifanya kazi yake. Yeye na rafiki yake wameajiriwa na mwanadada Karen ambaye ni mpishi maarufu mtaani kwao. Siku moja baada ya Clara kumaliza kazi, alikaa kwenye kiti kimojawapo ya viti vingi walivyopanga kwa ajili ya wageni. Alitazama mbele ya ukumbi eneo alilofanyia kazi akisaidiana rafiki yake palionekana pa kuvutia sana. Clara aliangalia kwa tabasamu na kujivunia uwezo na ubunifu alionao. Tatizo lake alikuwa mtu ambaye hakuridhika na pesa anayolipwa kwa kazi yake. Alianza kutafuta namna ya kulitatua tatizo hilo. Wakati amezama kwenye mawazo kuhusu pesa, ghafla akashtuka baada ya kuguswa na kitu baridi. Jamani Sofia, sijawahi kuzoea hii michezo yako. Nimechoka sana bwana. Clara alisema baada ya kujua ni rafiki yake. Najua hilo ndio maana nimekuletea kinywaji upoze kwa lako ndugu yangu. Sofia alisema akimpatia chupa ya kinywaji. Sofia alisema akimpatia chupa ya kinywaji. Ni kawaida yake kila akikataa. Ni kawaida yake kila akitaka kumpa kitu amtishe kwanza utadhani amemlazimisha kumletea. Asante. Clara alisema baada ya kupokea akafungua na kupiga pafu moja kisha lingine akashushia pumzi akimtazama Sofia aliyekuwa amekaa pembeni yake Sofia tumefanya kazi kubwa sana hivi tutamfanyia kazi dadakari ni mpaka lini ah mpaka tutakapopata bosi mwingine atakayetulipa vizuri zaidi yake hapana bwana kumbe nini sasa tumefanya kazi kwake kwa miaka miwili tuna uzoefu wa kutosha na tunafahamika pia lakini pesa anayotulipa ni kidogo sana ukilinganisha na pesa anayochukua yeye wakati kazi yote tumefanya sisi. Hivi ni sahihi kweli. Clara, acha kuzunguka. Unataka kusema nini sasa? Sophie, nataka tufanye maamuzi. Clara alisema akimgeukia rafiki yake ili kumshirikisha wazo lake. Nisikilize rafiki yangu. Tunaweza kutengeneza pesa nyingi. Clara, hakuna asiyependa pesa nyingi. Lakini sijui kwamba wanataka tufanye nini ili kuzipata. Ah, uh, tunaweza kuzipata kwa kujisimamia wenyewe. Ulioni hilo? Sawa, lakini hakuna vifaa. Sawa, lakini hatuna vifaa kabisa. Unadhani tutafanyaje? Unadhani tutafanyaje kazi sasa? Ah, uh, tutaanza kukodisha. Mimi nina akiba yangu na wewe unayo ya kwako. Tutaanza na hiyo. Oh, Clara, mimi nina hela kidogo sana. Si unajua mimi siwezi kukaa na hela. Jamani Sofi, tulikubaliana kutunza nusu ya pesa tunayopata kwenye malipo yetu. Kwa hiyo na wewe kaamini kwamba naweza. Hata hivyo nimevumilia sana. Nilitaka nikasuke nywele zingine, maana hizi zimefumuka. Yeye ni wewe tatizo lako na matumizi makubwa kuliko kipato chako. Punguza vitu visivyo vya muhimu. Unakuwa kama mtoto. Unataka kila kitu kizuri ukipate. Hiyo stori yako ya maisha haitakufikisha popote rafiki yangu. Clara alikasirika, akanyanyuka na kuondoka pale ukumbini. Na Sofia alikuwa akimfuata kwa nyuma. Basi usijali nitakuwa nakupa natunza wewe. Umechelewa kufanya hivyo. Itabidi tupate namna ya kufanya hii sherehe na ifuata lazima tusimamie wenyewe. We Clara, umechanganyikiwa wewe. Karen akijua atakasirika, hata utupa kazi yake nyingine. 
Clara alisimama baada ya kusikia kauli hiyo alimgeukia Sofia. Bado una mpango wa kufanya kazi kwake? Hapana, lakini naona kama vile tunajaribia wenyewe. Ni kweli hatupenda, lakini hatuwezi kumtafutia wateja na kumfanyia kazi siku zote. Lazima tufanye maamuzi magumu rafiki yangu. Clara, kwani kuna ulazima gani kufanya hivi? Eh? Itakuwaje tukishindwa kupata hayo mapambo. Bwana, hilo neno kushindwa mimi sitaki kulisikia kabisa. Hebu twende. Wapi sasa? Madukani, tunapoendaga kununua vifaa, tunaenda kuulizia bei ya mapambo. Ikiwezekana tuelewani kabisa, atatukodishia kwa bei gani. Baada ya kusema hayo, Clara akaendelea kutembea. Sofia alishusha pumzi kabla hajaendelea na safari yao. Sasa, itakuwaje kama hawa watu wakimwambia dada Kari. Sofia muda wote alikuwa mwenye mashaka na maamuzi ya Clara. Sofi, umepatwa na kitu gani leo? Mbona wewe sio muoga? Eh? Ni nani alifanikiwa kufanya kazi kwa mtu? Eh? Na kama ukiendelea kuwa mbishi, sitaongozana na wewe. Eh, basi yaishe twende. Safari yao haikuchukua muda mrefu sana wakawa wamefika kwenye duka moja kubwa la mapambo ya aina mbalimbali. Walimkuta muuzaji yuko bize na wateja wengine wakapata wasawa kusafisha macho. I see, kuna vitu vizuri sana hapa. Clara, sasa nimeelewa mpango wako. Siku moja na sisi tutamiliki mapambo yetu wenyewe. Tusingefikiria hayo kabla ya kufanya maamuzi. Waliendelea kunongona mpaka muuzaji alipowafuata ndipo wakamweleza shida yao. Ah, kwa pesa yenu hamwezi kupata hivyo vyote. Sawa, lakini sisi ni waaminifu sana. Yaani hiyo pesa nyingine tutaleta baada ya kulipwa. Haitachukua muda mrefu. Na siwezi kuwasaidia labda kama muonge na bosi mwenyewe. Huyo bosi yuko wapi sasa? Hayupo, labda mrudi baadaye. Atarudi saa ngapi? Na sina uhakika. Hakuna shida, tupatie namba zake hatuwezi kumsubiri bila kujua kwamba atarudi saa ngapi. Clara alisema akimpatia simu yake. Yule kijana akaandika namba za busi wake na kumrudishia simu Clara. Pale pale alimpigia na kuwasiliana naye. Na huo ndio ukawa mwanzo wa kuharibu siku yake. Mfanyabiashara kijana Patrick Ndaise baada ya kutoka katika chumba chake cha mazoezi na kuingia chumbani kwake kwa ajili ya kuoga, alisikitika baada ya kumwangalia binti aliyekuwa amelala kitandani kwake. Hivi bado hujaamka tu? Alisema Patrick wakati anachukua waliti yake kwenye suruali. Wewe demu wewe, amka twende, pesa yako hii hapa. Alisema huku akimtikisa binti yule mweupe na mnene baada ya kujinyosha na kufungua macho yake. Patrick alimtupia hela. Ilikuwa ni zaidi ya elfu hamsini. Binti alibaki kimtazama kama asiamini anachokiona. Patrick wala hakujali. Alivua bukta yake na kujifunga taulo. Haujabadilika kabisa Patrick. Ni lini utanielewa? Hivi unadhani mimi nashinda na pesa zako? Kama sio pesa nini kimekuleta hapa? Oh, jamani. Natakiwa kujieleza tena wakati unafahamu niko hapa kwa sababu nakupenda. Mimi ni binadamu, nina hisia. Hebu jaribu kunipenda kama ninavyokupenda basi. Hebu acha kujiumiza mwenyewe bwana. Mimi nilishakwambia, usiwe na ndoto za kuolewa na mimi wala wasipoteze nguvu zako. Menina, haitawezekana. Sio mara ya kwanza mimi nakwambia haya. Sijui kwa nini unajifanya kichwa ngumu wewe. Pati, kuna mwanamke unataka kumuoa. Menina alisema akinyanyuka kutoka kitandani. Mimi sitamuoa yoyote. Wewe kuwa na amani tu. Nikikuitaji nitakuita. Haya, vaa uende. Mimi sikuamini. Kama hayupo, kwa nini sasa wananifanyia hivi? Menina, unataka kuolewa? Ndio Patrick, niko tayari. Alisema akijisogeza kwa Patrick na kuanza kumshika kemahaba kitabasamu. Kama uko tayari, basi nenda kaolewe. Mimi sina tatizo. Usisahau kuniletea kadi sawa. Patrick baada ya kusema hayo akamkonyeza. Menina akatoa mikono yake kwa hasira kwa Patrick. Menina akatoa mikono yake kwa hasira. Na Patrick akapiga hatua kuingia bafuni. Lakini kabla hajamalizikia, Menina akamvutia kifuani kwake wala hakujali jasho alilokuwa nalo. Menina, nita sentensi haikumalizika. Menina alimkumbatia tena akiachia shuka alilokuwa kajifunika lidondoke chini. Patrick aliposhusha macho yake na kumtazama binti yule mrembo akiwa ameondoa shuka mwilini hakuwa amevaa kitu chochote tofauti na nguo laini sana ya ndani. 
na kupenda sana wewe Patrick. Menina alizungumza baada ya kugundua Patrick amepata kigugumizi cha alfajiri. Nadhani unataka kunilagai ili nitoe ahadi nisizoweza kuzitimiza. Wanawake bwana. Kwa hiyo unahisi unaweza kupata unachokitaka kwa mtindo huu? Patrick, nakupenda sana. Menina alianza kulalama. Sawa, basi nakupa tumalize haraka kisha urudi kwenu. Nini? Menina alihamaki na kujitoa kwenye kumbato na kumsukuma Patrick pembeni. Utakuwa hivi mpaka lini? Nifanye nini uniamini jamani? Macho ya Menina yalijaa machozi. Kitu muhimu cha kufanya, va uende. Sitaki kukuona hapa. Menina alipata hasira, akavaga uni lake, akachukua mkoba wake, alipoufikia mlango wa kutokea, akashika kitasa kabla hajaufungua, aligeuka na kumwangalia Patrick. Kosa langu ni kukupenda wewe Patrick. Menina, acha kuniangalia hivyo bwana. Mimi sija kutuma unipende. Nashukuru sana. Na hautaka unione tena kwako. Patrick hakujisumbua kumjibu. Badala yake alimpungia mkono wa kwaheri. Menina alifungua mlango kwa hasira na kuondoka huku analia. Patrick alishusha pumzi ndefu baada ya bibie kutoka. Ni kama ametua mfuko wa simenti mabegani mwake. Lakini alipogeuka na kutaka kuingia bafuni, alihisi jambo, akageuza shingo yake tena na kutazama pale kitandani. Hakuamini alichokiona. Akasogea taratibu na kuinama kitandani. Akachukua zile pesa na kuanza kuzihesabu. Hivi, kumbe kweli alikuwa anamaanisha kwamba hazitaki? Mm. <laughs> Ilimshtua kidogo lakini akaamua kupotezea akaingia bafuni kuoga. Alipomaliza kuoga alitoka na taulo kiunoni mpaka sebleni. Alifungua friji na kuchukua chupa la maji na kumimina kwenye grasi. Wakati anataka kunywa mlango wa sebleni ukafunguliwa. Akahisi labda Menina amerudi tena. Kuna kitu umesahau? Patrick ana tabia ya kurupoka kabla hata jamuna muhusika. Leo ikamponza. Binti wa watu maskini alikuwa analia. Nimetumia muda mrefu sana kumtuliza. Umefurahi sasa. Mama Patrick alipata mshtuko baada ya kumona mama yake. Akababaika bado ameshikilia grasi ya maji. Lakini kiu ilikata yote. Mama yake alisogea alipo na kumnyang'anya ile grasi akanywa yale maji. Patrick akatengeneza taulo lake vizuri. Asije kupata laana kisha akamsalimia mama yake. Mama yake hakumjibu, akarudisha glasi mkononi mwake. Mama Aa, kuna tatizo naona hauko sawa kwa hiyo mimi ndio mwenye matatizo na wewe unajiona kwamba uko sawa kabisa Aa, ni mapema sana mama nikahisi kwamba labda kuna tatizo nyumbani Patrick kwa sasa sina tatizo lingine tofauti na wewe mtu pekee aliyekuwa akimfuatilia sana Patrick ni marehemu baba yake Mungu ampumzishe roho yake mahala pema peponi Baba yake alikuwa ni mtu wa kujivunia sana. Alifurahishwa na kila kitu kwenye maisha yake. Isipokuwa hii tabia yake ya kubadili wanawake, ugomvi wake mkubwa alitaka mwanae yaoe. Patrick, nisikilize. Wewe ni mfanyabiashara mzuri. Vijana wenziwe wanajifunza sana kutoka kwako. Kuna raha gani ya wewe kuchezea watoto wa watu namna hii jamani? Eh? Somo atakalojifunza hao wanaokuzunguka baada ya kufanikiwa? Ni kubadilisha wasichana kila siku eti. Hivi, huogopi maradhi wewe? Niogope? Nimewahi kuogopa lini mama? Eh? Au umesahau kwamba mimi ni mgonjwa? Patrick mwanangu, usiwe hivyo. Unajua ninachomaanisha. Jaribu kunielewa. Umri unaenda mwanangu. Unatakiwa kuoa. Uko siri mama kwamba mimi nioe? Patrick alisema akimtazama mama yake aliyekaa kwenye kochi akamsogelea na kukaa naye. Tumeshaliongelea jambo hili mara nyingi sana mno mama. Na nimekuwa muwazi kwako kwamba siwezi kufanya hivyo. Patrick alisema akimtazama mama yake usoni. Patrick, hebu nisikilize mwanangu. Hapana mama, kila nilipowasikiliza wewe na baba mnaishia kunidanganya tu. Inatosha sasa. Hivi hata unakumbuka ulichokuwa ukiniambia wewe? Eh? Unakumbuka nilipotaka kwenda shule? Mama yake alikuwa amekaa kinyonge. 
Alikumbuka wakati Patrick akiwa kidato cha tatu siku moja asubuhi alipomwamsha mwanae ende shule, Patrick alikataa kuamka na kudai hata kwenda tena shuleni. Mama yake alihisi ni kwa sababu alidondoka shuleni na labda wanafunzi na marafiki zake wa karibu watamcheka na kumtenga. Lakini haikuwa mara yake ya kwanza kudondoka shuleni na baadhi ya marafiki zake wanajua na kifafa. Mama yake alizidi kumdadisi ili kujua sababu inayopelekea mwanaye akataye kwenda shule. Alimbembeleza sana na hatimaye Patrick akamwambia mama yake kuhusu binti aliyetokea kumpenda, kwamba ameshuhudia akidondoka na baada ya kupata fahamu binti yule anamuogopa sana na hataki hata kumsogelea. Patrick baada ya kusema hayo alihisi mama yake angemgombeza lakini alishangaa mama yake anamuinua kitandani na kumkumbatia. Patrick, nisikilize kwa makini mwanangu. Wewe bado mdogo na huyo binti kukuogopa sio mwisho wa maisha na kilichokupeleka shuleni ni elimu na sio mapenzi mwanangu. Unaona wazazi wako tunavyohangaika. Tunachotaka wewe usome, ukishapata kazi yako nzuri na ukapata pesa, utaweza kwenda popote ukatibiwe na utapona kabisa mwanangu. Hapo sasa utaweza kuwa na msichana yoyote unayemtaka. Hata hao mabinti wote unaowaona shuleni kwenu watakutafuta. Sawa mwanangu. Mama yake na Patrick aliyekuwa amekaa kinyonge kwenye sofa, aliyakumbuka maneno yake akajilaumu sana. Mimi nakumbuka vizuri sana mama kama pesa nimepata nimeshakutana na madaktari bingwa na tatizo ni kwamba sijapona mpaka sasa lakini mwanangu na imani iko siku utapona tu lini mama lini eh kama kuomba ujaanza leo unajua sipingani na imani yako kwa makusudi lakini hao mabinti wanaojifanya kunipenda wakishajua malazi yangu wanaishia kunikimbia sasa kama siwezi kuoa wanataka nitumie vipi pesa zangu Mama yake alimtazama huku akitokwa na machozi. Patrick alimfuta machozi mama yake. Unajua sipendi kukuona unalia. Usifanye hivyo. Unatakiwa kuwa na amani. Mwanao nimeshakubali hali yangu. Mama yake hakusema kitu. Akachukua mkoba wake aliokuja nao na akafungua zipu na kutoa pete kisha akampatia Patrick. Nini hiki mama? Mwanangu hili ni umbi la mwisho la baba yako kabla ya jafa. Mfishe binti unayempenda na unatamani kumuoa. Mama, unajua hakuna binti atakaye nipenda kwa dhati. Akishashuhudia hali yangu na uhakika atakubali kwa maslahi yake. Hicho ndicho kitu ambacho mimi naogopa sana. Anaweza kuniacha mimi nife. Usiseme hivyo mwanangu. Mke wako yupo utakayempenda. Usiseme hivyo mwanangu mke wako yupo atakaye kupenda na kukuheshimu bila kujali mapungufu yako yoyote mama na hisi wewe mwanamke bado hajazaliwa yupo mwanangu wewe mwachie Mungu atakuonyesha kivipi mama baba yako aliponipatia pete aliniambia binti atakaye vaa pete hii atakupenda sana haijalishi nini kitatokea bado atasimama na wewe patrick alicheka sana kwa hiyo na wewe ukamwamini baba. Kama angezungumza jambo hili tukiwa tunacheka, wala nisingejisumbua kuitunza pete hii mwanangu. Lakini alisema akiwa mahututi dakika chache kabla hajakata roho. Patrick alishtuka akamsogelea mama yake na kumkumbatia. Akaitazama pete ile mkononi mwake, akamuuliza mama yake, "Mama, unahisi hii pete inaweza kumfanya mtu kipofu kumpenda mtu kama mimi?" Patrick mwanangu hili ni ombi la mwisho la baba yako ni nzuri mama hakuna binti atakaye kataa pete hii lakini akishashuhudia madhaifu yangu atanikimbia bila kugeuka nyuma na kuhakikishia mama mwanangu naomba ufanye alivyotaka tujaribu pamoja kumbuka Mungu washindwe na jambo kama ni hivyo sawa tu mama lakini na mimi na ombi moja Patrick alisema akinyanyuka kwenye sofa. Nataka kunywa mtori. Aliupika mama yangu kabla ya kwenda kazini. Usijali kijana wangu. Mama yako mimi nipo. Nitafanya vyote hivyo. Nitafanya yote hayo. Mama yake alisema wakati ananyanyuka kuelekea chumbani kwake. 
ofisini kwa Patrick kulikuwa na utulivu sana. Alikuwa amesimama dirishani akiangalia nje. Siku ya leo hakuwa na mudi ya kufanya kazi kabisa. Akapiga hatua mpaka mezani. Akazima laptop yake. Akaingiza mkono kwenye mfuko wa shati na akatoa ile pete. Alitazama sana na akakumbuka maneno ya mama yake. Hili ni umbi la mwisho la baba yako. Jamani baba. Hii nini sasa? Ina maana ulikuja nikatia tamaa. Patrick alifikiria vingi akaamua kukaa kwenye kiti cha kuzunguka. Akiwa na mawazo tele anafikiria ni binti yupi amvalishe pete hiyo aliishia kuumwa kichwa. Aliishia kuumwa kichwa maana hakumbuki hata idadi yake. Na wengi walionyesha kumpenda. Aliamua kuchukua kalamu na karatasi na kuanza kurodhesha majina ya wale wote anaowakumbuka. Jina la kwanza aliandika huko akikumbuka maneno yake. Swaumu. Swaumu. Patrick, nifanye nini uniamini na kupenda? Sijawahi kumpenda mtu kiasi hiki. Niko tayari kubadilisha dini kwa ajili yako. Nitakuwa vile unavyotaka mimi niwe. Helen. Patrick, kwangu na jinsi mwenye furaha nikiwa na wewe. Natamani tuwe hivi siku zote. Na kupenda sana. Wewe ndiye mwanume pekee kwenye moyo wangu. Recho tutakuwa hivi mpaka lini Patrick. Nitambulishe kwa mama yako niwe mchumba wako rasmi. Kuna ugumu gani hapo? Mimi niko tayari unioe. Amina. Nilikubali kwa sababu nakupenda. Kwani unanitesa hivi? Niko tayari kusubiri utakapokuwa tayari. Na kama itabidi nikupiganie, nitafanya hivyo. Haijalishi kuna vikwazo vingapi. Nakupenda sana Patrick. Jina la mwisho aliandika kwa kusita sita. Huku akikumbuka kilichotokea nyumbani kwake asubuhi. Menina. Kosa langu ni kukupenda wewe Patrick. Patrick baada ya kumkumbuka Menina alichukua simu yake na kuandika ujumbe. Huku akitabasamu kisha akautuma. Haikuchukua muda akajibiwa. Patrick alinyanyuka akitabasamu na kuchukua koti lake kisha akatoka ofisini. Patrick na Simon walifika katika hoteli iliyokuwa karibu na ofisini. Walichagua meza na kukaa. Una uhakika kwamba Menina yuko hapa? Ya, nina uhakika. Nimeshamwambia rafiki yake amuite. Simon alisema kwa kujiamini. Kazi nzuri sana kaka. Patrick alikuwa na kiwewe kiasi fulani. Kutokana na kauli alizomtamkia Menina, huyo anakuja. Patrick alimsemesha Simon baada ya kumuona Menina. Lakini Simon hakumjibu, alikuwa bize na ongea na simu. Patrick alinyanyuka na kumfuata. Menina alikuwa meneja kwenye hoteli hiyo. Na kutakia bahati njema. Alisema Simon, alipomuona Patrick amenyanyuka kwenye kiti. Nikusaidie nini Patrick ndaise? Mfanyabiashara kijana mwenye mafanikio. Yaani hiyo ndiyo salamu? Salamu ya nini tena? Wakati nilikuwa kwako asubuhi leo. Niambie unajipia gani? Baada ya vioja hivyo tulivyonifanyia. Okay, agiza kinywaji kwanza basi. Acha maigizo. Unajua nipo kazini. Sema kilichokuleta. Patrick hakuwa na maneno mengi. Alitoa kiboksi na kukiweka mezani. Menina akakichukua huku akimtazama Patrick aliyekuwa amejawa na tabasamu. Alikifungua na kutoa pete. Uko tayari kuolewa na mimi? Patrick alisema akitegemea kumuona Menina akifurahi na kumkumbatia. Lakini ikawa kinyume chake. Mchezo gani huu Patrick? Huu sio mchezo Menina, ninamaanisha. Bado sijapona maumivu uliyonisababishia. Bado sijapona maumivu uliyonisababishia. Unahisi naweza kusahau haraka kilichotokea leo asubuhi? Nimechoka na michezo yako Patrick. Niko serious Menina. Usichezee bahati. Kumbe ni bahati kwa maana hiyo aliyekuwa kimtegemea amekuangusha au hapana. Sina mwanamke yote niliyefikiria kumuoa tofauti na wewe Menina. Tofauti na wewe Menina. Najua unanipenda. Na ulikuwa unataka sana ndo. Na ulikuwa unataka sana ndoa. Niko tayari kwa hilo. Sahau kile kilichosemwa nilikuwa nakupima tu. 
ulishaovunja moyo wangu mara nyingi sana na asubuhi ya leo nimejiona mjinga sana sijui niliwezaje kumpenda mtu mbinafsi kama wewe Patrick ulitembea mpaka na rafiki zangu bila kujali najisikiaje na bado nikakusamee nilikuwa mjinga sana sahau yote aliyopita si ulisema utanipigania au umekata tamaa kwa hiyo ulitaka nikulilie maisha yangu yote siku nyingine ukimpata naye kupenda kwa dhati usimjaribu chukua pete yako mimi siawezi mapenzi yatamfilia menina alinyanyuka kwa hasira na kuondoka menina usiondoke nisikilize basi patrick alimfuata kwa nyuma menina alikuwa akitembea haraka kutoka nje wakati patrick alipofika kwenye geti la kutokea akiwa na haraka kwa bahati mbaya alimparamia clara akadondosha simu yake patrick hakujali akaendelea kumfukuzia menina huyu kaka jamani hata kwa maradhi ameshindwa maskini simu yangu aliyokota huku akilalamika achana naye bwana we huuni anamkimbilia mpinzi wake lazima atakuwa kafumaniwa huyo alisema sofia hayo ni matatizo yake kwani alitumwa achepuke twenzetu bwana walizungumza kisha wakaingia hotelini patrick baada ya kumfukuzia menina alifanikiwa kumfikia na kumzuia kwa kumshika mkono menina nisikilize tafadhali patrick natamani sana kuishi na wewe lakini naogopa sio siri na kuelewa sana kiukweli hata mimi siko tayari kuoa kwa sababu ya matatizo yangu lakini mama yangu leo ameniletea peti ambayo aliachiwa na baba yangu na imesimama kama umbi lake la mwisho kabla ya kifo chake ameniambia kwamba nimvalishe mwanamke ninayempenda unadhani ningefanyaje menina hiyo peti imetoka kwa baba yako menina aliongea kwa utaratibu bila shaka alianza kumwelewa ndio na kuamini kwa sababu nilipishana na mama yako ni mwanamke mwenye moyo mzuri sana patrick kwa hiyo katika wanawake zako wote umenichagua mimi ndio menina alinyanyuka na kumkumbatia patrick kwa furaha niahidi kama hautabadilika nitajitahidi okay nimekubali kuolewa na wewe Menina alinyosha mkono wake na kufumba macho yake kwa furaha ili avishwe pete. Patrick alipojisachi mfukoni alishtuka baada ya kuikosa kwenye mifuko yake. Ndipo akakumbuka kwamba ameiacha mezani. Ikabidi warudi haraka hotelini. Clara na Sofia walipoingia hotelini wakaanza kumtafuta Simon. Huyo ndiye mtu waliyekuwa wakiwasiliana naye. Muda wote ndiye bosi kwenye lile duka la mapambo umemuona Clara aliuliza Unaniuliza kama vile mimi namfahamu jamani Lazima atakuwa mtu mzima hivi mwenye kitambi kikubwa Hapana bwana kwa sauti yake atakuwa kijana mdogo tu mimi naamini hivyo Sawa twende basi tukakae pale tumpigie simu Waliona meza iko wazi wakaenda kukaa Wakati Sofia anampigia simu Simon Clara aliona kiboksi pale mezani baada ya kukifungua alikuta pete. Wow, jamani, ni nzuri sana hii. Akatoa na kuijaribu. Huko anajiangalia angalia. Wakati huo Sofia alimuona Simon baada ya kumpungia mkono. Haya twende yule kule. Clara alianza kuivua ile pete. Clara, vipi? Twende. Sofia alisema baada ya kumuona rafiki yake akihangaika. Eh hii pete itaki kutoka nini? Ebu tuone. Sofia aliushika mkono wa Clara na kuiangalia. Wow, nzuri sana hii. Sasa kwa nini unataka kuivua? Sofia, hii pete siwa yangu. Nimeikuta hapa kwenye hiki kiboksi, ni mimi nikaamua kuivaa. Lakini haitaki kutoka. Sasa, wasiwasi wako ni nini? Haujaiba bwana, hebu twende acha masiara basi. Hebu nisaidie kwanza kuitoa. Jamani Clara. Sofia alilalama huku akijaribu kuitoa, lakini hakuweza. Mm. Kutakuwa na jini limekupenda sio bure. Unanitisha ujue. Acha kuongea, hebu nisaidie bwana. 
Sikiliza. Twende kwanza kwa bosi, anatusubiri. Halafu tutajadili juu ya hilo jina lako baadaye bwana. Sofia, bora unyamaze. Ukiongea hivyo unanivuruga unajua. Walinyanyuka na kumfuata Simon alipo. Patrick na Menina walipofika pale, walipokuwa wamekaa, walikuta boksi juu ya meza baada ya kulifungua lile boksi, hawakuikuta ile pete. Patrick alianza kuitafuta mpaka chini ya meza. Lakini hakufanikiwa kuiona. Kwa hiyo pete imepotea au unafikiria nini? Si uliona humo kwenye hiko kiboksi. Haipo sasa. Bahati mbaya gani hii? Nahisi hatujapangiwa kuwa pamoja. Usiseme hivyo, subiri tutaipata tu. Aliichukua atakuwa humo humo ndani. Huwezi kuipata. Aliichukua sio mjinga mpaka akuletee. Sahau hilo. Haijalishi kama nitaipata au la nitakuoa wewe menina. Haijalishi kama nitaipata au la nitakuoa wewe menina. Nitakuoa wewe menina ili baba yangu apumzike kwa amani. Sawa Patrick, unajua nakupenda. Mimi pia. Kweli? Unajua umenishangaza leo. Hujawahi kuniambia hivyo. Nataka urudie. Hivi nimesemaje kwani? Jamani kipenzi, una masiara sana. Sasa kuna sehemu unaenda. Jamani kipenzi, una masiara sana. Sasa kuna sehemu naenda bosi ameniagiza. Ahamna shida na kuhakikishia kwamba pete itapatikana. Sawa mpenzi na kuamini. Menina alimpiga busu shavuni kisha akaondoka. Patrick alibaki pale anaangaza na kujaribu kuuliza watu waliokuwa karibu na pale bila mafanikio. Aliamua kumfuata Simon. Alimkuta akiongea na mabinti wawili. Ah, pesa yenu ndogo sana. Sasa mimi nitawaamini vipi? Kaka, tuko tayari kuacha hata simu zetu sa. Tupo tayari kuacha hata simu zetu Simon. Tunaomba tuamini. Ah, labda mngemwambia Karen asimame kama mdhamini wenu. Karen, hapana. Sofia alikataa. Kinyume na hapo itakuwa ngumu kuwasaidia. Tumekuelewa. Clara alijibu haraka na kunyanyuka. Aa, kama mnania kweli basi tafuteni mdhamini. Tutafanya biashara. Basi sawa tutamtafuta huyo mtu. Mtafurahi kuwahudumia. Karibuni sana dukani. Asante tutaonana. Baada ya maongezi Simon alimgeukia Patrick aliyekuwa akiangaza kila mahali. Aliyekuwa akiangaza kila mahali. Kaka, uko poa? Simon aliuliza na kabla na kabla Patrick hajamjibu kitu Clara alidakia baada ya kumwangalia na kumkumbuka. Mtu mm-hmm. alitoka kufumaniwa anawezaje kuwa sawa? Alisema Clara bila uoga. Kufumaniwa? Simon aliuliza kwa sauti iliyomfanya Patrick ageuke na kumwangalia Clara. Aliniparamia wakati akimfukuzia mpenzi wake na wala hakuomba radhi. Sofia alikoleza zaidi. Patrick alijikuta na mtazama Clara kuanzia juu mpaka chini. Akamwangalia kichwani Clara alikuwa kasuka mabutu ya rasta na zilikuwa zimeanza kufumuka. Uso wake mrefu kidogo na macho malegevu yalifanya aonekane mcharuko. Rangi yake ya chokleti mrefu wa wasan na gauni lake la kitenge lilimfanya aonekane kama mwanakwaya. Patrick akajikuta anacheka kwa dharau. Yaani <laughs> Yeye ameona achiki kabisa badala ya kuniomba msamaha. Huu rafiki yako ni nusu kichae. Clara alikasirika akachukua simu yake mezani akahitaji kuondoka. Lakini kabla hajafika mbali, Patrick alimsimamisha. Hiyo ni baada ya kuona pete mkononi mwake wakati anachukua simu mezani. Samahani, naweza kujiona hiyo pete? Aliuliza huku akinyanyuka kwenye kiti. Clara alisimama na kumtazama Sofia. Nimekuisha. Clara alisema kwa sauti ya chini wakati anageuka taratibu na kumtazama Patrick. Kwa nini yako? Aliuliza kwa kitete. Wewe umeitoa wapi? Simon alihoji na yeye alinyanyuka kwa kusogea. Simon alihoji na yeye alinyanyuka na kusogea walipo. Kiukweli hii pete nimeikuta kwenye 
kiukweli hii pete nimekuta pale kwenye kiboksi mezani baada ya kusikia hiyo baada ya kusikia hivyo Patrick kwa hasira alimpiga Patrick kwa hasira alipiga ngumi mezani yani wewe kwa maana ulivyokuwa unaongea sikutegemea kama ni mwizi alisema Simon samahani kaka mimi sio mwizi nilikuwa tu naijaribu ikaningangania kwenye kidole changu lakini usijali kaka na kupatia pete yako hakuna haja ya kuwa na hasira hivyo Clara alisema akijaribu kuivua kwa mara nyingine Kweli jamani rafiki yangu mimi sio mwizi kabisa anakupatia pete yako Sofia alijaribu kumtuliza Patrick aliyekuwa na hasira Kwani imekuwaje kaka haujamvalisha menina Ah unauliza nini kaka na pete umeiona hapo Ah nilitaka nielewe isije kama umeifananisha wala hajaifananisha ni yake kabisa mimi sijachumbiwa bado Ah tulipishana kidogo na menina akaondoka na mimi nikamfuata ndipo hapo tulipoiacha mezani Sasa wewe unaiba alafu unaivaa kabisa Simon alisema akishindwa kuficha kicheko chake Umeona eh Clara sio mwizi angekuwa mwizi angeiba na kuificha na sio kuivaa Sofia alimtetea rafiki yake Kweli jamani sikuwa na mpango wa kuiba imenigangania tu si unaona Clara alisema huku akiendelea kuivuta Msitufanye sisi wajinga. Ingetoka ungeificha. Sema leo ndio arobaini yako. Haya, vua haraka hiyo pete. Sikulazimishi uniamini, lakini nakuomba usikuze mambo. Nimesema nakupa pete yako. Hakuna haja ya kuongea kwa sauti na kumjezea watu hapa. Clara, unaongea sana. Jitahidi kuitoa tuondoke hapa. Sofia alijitahidi kumuhimiza rafiki yake. Toa haraka au sogea hapa nikusaidie usinifanyie mchezo hii pete ni ya muhimu sana kwangu Patrick alimshika mkono na kuanza kuivuta Naumia sana labda tutumie sabuni Ni kweli naenda kuomba sabuni ya maji na kuja sasa hivi Sofia alielekea kwa wahudumu Simu ya Patrick iliita akatoka pembeni kwenda kupokea Hello mwanangu unakuja saa ngapi na huyo mwali wangu Ah baadaye mama tutakuja kuna kazi namalizia hapa sawa mwanangu na kungoja kwa hamu sana niko hapa na mdogo wako tunaandaa chakula we mlete hayo mengine niachie mimi Patrick alikata simu Sofia alikuwa ameleta sabuni wakampaka Clara mkononi wakampaka Clara mkononi na kuanza kuivuta lakini bado haikutoka Sofia kalete na mafuta ya kula jamani kwani hii pete imeitoa wapi mbona kama ni ya majini Sofia aliropoka akajishtukia baada ya kupigwa jicho la mwanaukome na Patrick kisha akanyamaza kimya mabinti wazuri mnakuwa na tamaa na kama ningewaamini nyinyi mgenitia hasara kabisa alisema Simon huku anaivuta pete maumivu aliyokuwa anayahisi Clara ni kama alikuwa akijaribu kuvunja kidole chake alijikaza lakini machozi haya kutaka unafiki yaliteremka mashavuni mwake e Mungu wangu siku gani mbaya namna hii Clara kipenzi changu leo umepatwa na nini mbona wewe hauna hiyo tabia Sofia alimsogelea na kumkumbatia rafiki yake Sofi hata mimi sielewi na kinachonitisha ni haya maumivu unayoyasikia kila ninapojaribu kuitoa na hizi kama kidole changu kitavunjika kama umemaliza kumkumbatia tuendelee na zoezi Mafuta ya shaletwa. Alisema Patrick. Hivi, una hata chembe ya ubinadamu wewe? Nimekwambia rafiki yangu hana hatia. Alijaribu tu. Kabla Sofia hajamaliza, Simon akasema. Akamatoa na ngozi. Ndiye mwizi, unalia nini sasa? Wakati umeataka mwenyewe. Patrick alisema baada ya kumona Clara ameanza kulia tena. Bora unyamaze. Sijawahi kumuonea huruma mtu mwenye tamaa. Simon naye akajaribu tena kuitoa ile pete. Naumia jamani, nina kidonda, niacheni kwanza. Hata sikuwa na mpango wa kuiba. Sasa kwa nini haitoki? Clara alijilaumu akipiga makelele. Kaka, ni kweli anaumia. Umuna pamesha kuwa na kidonda. Simon alisema baada ya kuingiwa na imani. Basi, twende huko. Patrick alimshika mkono Clara na kutoka naye. 
unampeleka wapi sasa? Sofia alihoji akiwafata kwa nyuma. Usinipeleke polisi tafadhali, sijakataa kuivua. Hapana. Kumbe wapi? Tunaenda wote. Sofia alitaka kuwafuata. Sitaki jamu kwenye gari yangu, nitadili naye mwenyewe. Kaka, unataka kufanya nini? Simon aliuliza. Pesa alitaka kununulia mapambo si nayo. Tutajua huko huko, weka washe gari. Simon alitangulia nao wakafuata. Sofia pia ali Sofia pia aliwafuata kwa nyuma akiwa na mashaka na hajui amsaidiaje rafiki yake. Maskini rafiki yangu jamani, sijui hata watamfanya nini. Walipokuwa kwenye gari, Clara alikuwa na wasiwasi sana. Walikuwa kimya na Simon alikuwa anaendesha gari. Akamuuliza Patrick, "Kaka, hujasema tunaenda wapi kwenye duka la Vito?" Walipofika mjini, Simon alipaki gari nje ya duka moja la Vito. Kisha wakashuka kwenye gari na Simon akabaki akiwasubiria. Patrick na Clara waliingia dukani. Baada ya kuzungusha macho kutafuta inayofanana na ile bila kuiona, Patrick alimuuliza muuzaji. "Hapana kaka, pete kama hiyo hatuna. Labda uchukue hii hapa, ni nzuri zaidi." "Hapana, kwa heri." Walitoka. Walizunguka kwenye maduka mengi zaidi ya matano lakini hawakupata peti inayofanana na hiyo. Patrick alihisi kukata tamaa. Samahani, pete kama hii ni adimu sana. Labda uweke oda. Patrick aliona peti moja inayotaka kufanana na hiyo. Uh, hii ina bei gani? Laki saba na nusu. Nini? Clara alishtuka. Yaani hako kapita hela yote hiyo? We kaka wewe, unataka kutuibia wewe? Uwezo amekutana au sio? Patrick aliongea bila kujali tena. Alitabasamu na kumfanya muuzaji kupaniki. Unaongea nini wewe? Achana naye huyo. Amevurugwa na mpenzi wake. Kwani hakuna pete ya bei ndogo zaidi? Clara alimtuliza muuzaji. Wakati huo Patrick alikuwa anasogea pembeni, anazungumza na mama yake kwenye simu. Mama, uh, sitaweza kumleta leo labda kesho. Mwanangu, kuna tatizo gani? Mbona tumejiandaa kupokea mgeni tayari? Uh, kuna tatizo kidogo mama limetokea. Pete pete imefanyaje? Usiniambie kwamba imepotea. Hapana mama, kuna sister ameivaa bahati mbaya na imeshindikana kutoka ndo tuko hapa dukani. Lakini usijali, nimepata ambayo inafanana nayo. Nimeona kwamba ninunue hiyo. Patrick, usithubu tu mwanangu. Uh, kwa nini mama? Kwa hiyo Kwa hiyo unataka kupoteza kitu cha thamani ambacho baba yako amekuachia? Kwanza tambua hiyo peti sio ya kawaida. Uwe unaamini ama la. Nataka umlete huyo binti nyumbani. Mama, nielewe na mimi. Huyo binti simjui. Kaivaa bahati mbaya na tumejitahidi sana kuitoa. Sijui hata ana vidole vya namna gani. Imeshindikana kwa sababu ana kidonda. Patrick, tafadhali tusibishane mwanangu. Mlete huyo binti nyumbani. Sawa mama. Patrick alijibu kinyonge. Hakutaka kuendelea kubishana na mama yake. Nyumbani kwa mama Patrick palikuwa pamepambwa vizuri na tayari alishaandaa meza yenye vyakula vizuri kwa ajili ya mgeni. Pia alimwalika mdogo wake anayemfuata. Baada ya mama Patty kukata simu akarudi kukaa Sebleni alipokuwepo mdogo wake ambaye hakuacha kumshangaa baada ya kumweleza kila kitu. Dada, una uhakika na unachotaka kukifanya? Nina imani ya kutosha kufanikisha hili. Huoni kama unazidisha matatizo kwa mwanao. Hilo ni umbi la mwisho kwa baba yake. Hilo ni umbi la mwisho kwa baba yake. Mimi ni nani hata nipinge. Siwezi kupingana nalo. Lakini amekwambia kwamba huyo binti ameivaa bahati mbaya. Lakini bado anataka kumkaribisha nyumbani. Kweli? Sio kumkaribisha tu. Huyo ndiye binti atakayeoliwa na kijana wangu. Haitabadilika hata binti huyo akiwa chongo. Thamani ya mtu haipotei kwa makosa aliyoyafanya. Hata huyo Patrick ana matatizo yake kibao tu. Dada yangu, unazeeka vibaya bwana. Haijalishi Patrick ana matatizo kiasi gani. Lakini mwizi, hapana dada. Ni heri ungechukua binti kanisani. Mbona kuna warembo kibao tu huko jamani? Mume wangu wa kusema hivyo. Ulitaka nimpangie cha kusema? Dada yangu, hiyo imani yako itakuponza. Na hizi huyo binti atakuwa na sura ya kutisha na makovu mwili mzima. 
Huyo ndiye amechagua. Huyo ndiye amechaguliwa, mtampokea. Kwani umesahau kisa cha Nabii Daudi? Hakuna aliyetegemea kama atachaguliwa kuwa mfalme. Jamani dada, lakini hili ni tofauti. Huko dukani Patrick alirudisha ile pete aliyotaka kununua wakatoka nje ya duka. Kaka, sio kwamba sitaki kukulipa, lakini ungechagua ya bei ndogo angalau. Clara alianza kujitetea. Hatununui tena pete. Hiyo iliyoivaa ndio ambayo inatakiwa. Tunaenda wapi tena jamani? Eh? Na kama pete ituki sasa utafanya nini? Aliuliza baada ya kuingia kwenye gari. Utajua tukifika, alafu kaa kimya. Clara alipata uga. Alitaka kushuka kwenye gari lakini Patrick alimzuia. Unataka kunifanya nini? Mmepanga kuniua au kukata kidole changu? Acha kelele bwana. Ukiwa mwizi unatakiwa kujiandaa na chochote ikiwezekana hata kukata mkono. Patrick alizidi kumtisha. Leo utasali sala zako zote lakini hatukuachi hivi hivi. Kwani hii peti ina nini? Kwa nini haitoki? Wizi sio mzuri. Mana unaweza kuiba vitu vya ajabu. Ni kweli kabisa, hiyo peti sio ya kawaida. Ni peti ya marehemu baba yangu. Nini? Clara aliposikia hivyo, alizidi kuchanganyikiwa. Mungu wangu nisaidie. Unajua sina hatia yoyote. Niokoe hapa na kuomba Mungu wangu. Clara alilia akipiga makelele. Alifanya fujo lakini hakuna aliyemsikia nje ya gari. Vio vilifungwa vyote. Patrick alimdhibit na wakati huo yeye na Simon walikuwa na mcheka tu. Clara alikuwa anahisi mwanzo yuko na jambazi. Lakini sasa anahisi yuko na washirikina. Baada ya kutapatapa na kukosa msaada, ikabidi atulie tu na kuongea kistaarabu ili kujiokoa. Kaka yangu, naomba unisamee. Hii ni pesa nilionayo. Chukua yote, niachie na kuahidi pete yako nitakurudishia. Mimi ni maskini na familia yangu inanitegemea sana kubadilisha maisha yao. Kuliko kunidhuru, ni bora tu nife. Aha, kumbe wanataka kufa eh? Sisi hatuna shida, hata kuzika tutakuzika wenyewe. Patrick alisema akiwa amekaza sura. Ah, nimeongea nini sasa? Clara alijilaumu nafsini mwake huku akizidi kulia. Haiwezi kuwa kweli, huu sio mwisho wangu. Unahisi wanaokufa huwa wanajua? Bado sijatimiza malengo yangu. Mimi na umbeni mnisamee na waahidi nitaitoa na kuwapatia jamani. Mkinikata mkono, hamtapata faida yoyote. Na umbeni mnihurumie. Nina mama yangu ni mgonjwa, wadogo zangu pia wanasoma. Leo utatunga sentensi zote na hazitafanya kazi. Simon alisema akimtazama Clara kupitia kioo cha mbele. Kaka, naomba unisaidie nitoe hapa. Sitakusahau. Clara akaamua kumgeukia Simon akihisi atamuonea huruma. Wao waliona kama mchezo. Hawakujali walimgeuza Clara kama mdori wao. Kaka jambazi, unaonaje tumsamee huyu? Simon aliongea akitabasamu. Ah, bi mkubwa ataamua yeye. Bi mkubwa ndo nani tena huyo jamani? Clara alishtuka na kuhisi huyo bi mkubwa ndiye kiumbe atakayemla nyama na kunyonya damu yake yote au ndio yule atakaye mtoa sadaka. Kaka, tumefika. Baada ya Simon kusimama mbele ya geti, alishuka na kwenda kufungua geti. Kisha akaingiza gari. Patrick akamshika Clara mkono na kushuka naye kutoka kwenye lile gari. Wasiwasi wa Clara ulizidi baada ya geti kufungwa. Mazingira yalimtisha sana. Nifanye nini jamani? Wamefunga geti. Hakuna mtu atakayejua nilipo. Mungu wangu naomba nisaidie. Clara alijisemea akitazama nyumba kubwa mbele yake. Alianza kuangalia mazingira kama ataweza kutimua mbio. Lakini hakuna pa kutokea. Zaidi getini palikuwa pamefungwa. Taratibu walianza kutembea kuelekea ndani. Clara alitembea kwa tahadhari akiburuza miguu yake mizito. Nawezaje kujipeleka machinjoni mwenyewe jamani? Itachukua muda polisi kupata maiti yangu. Huku ni mbali sana, haiwezekani. Patrick na Simon walishangaa baada ya Clara kuanguka chini kwa magoti. Najua nimekosea sana na nimeongea maneno mabaya mengi sana. Patrick, naomba unisamee. Usinipeleke huko na kuomba. 
Clara alisema akisindikizwa na machozi. Simon alijikuta ameangalia pembeni kabla Patrick hajafanya maamuzi. Ghafla mama Patrick akawa ametoka nje na kuwaona. Wao, jamani hatimaye mmefika. Haya, nini kinaendelea hapa? Alishangaa baada ya kuwasogelea na kumuona binti kapiga magoti. Patrick alimpa ishara Clara anyanyuke. Lakini Clara alizidi kuogopa, akaziba uso wake kwa viganja. Akiamini mwisho wake umefika. Binti, nyanyuka twende ndani. Clara alishtuka zaidi baada ya mwanamama yule kumshika mkono na kuutoa usoni na kumnyanyua pale chini. Naombe ni mnisamee jamani. Binti, usiwe na wasiwasi. Hakuna atakaye kudhuru hapa. Sawa? Hayatulia. Mama Patrick alimkumbatia Clara akajitahidi kumtuliza huku anamtazama Patrick alioonyeshwa kuchukizwa na kitendo alichokifanya mwanaye. Baada ya Clara kutulia waliingia ndani. Patrick na Simon walibaki nje. Ah, tumefanya nini kaka? Maskini, ameamini kwamba tunakuja kumfanyia kitu kibaya. Simon alianza kujutia. Alikuwa ah, alikuwa na mdomo sana. Sikujua kama ataogopa kiasi hiki. Sasa itakuwaje? Tukamwombe msamaha. Hilo ni wazo baya kuliko yote. Ah, siwezi kufanya hivyo. Twende kwanza. Huenda mama amepata namna ya kuitoa pete ile. Lakini ina kidonda, sidhani kama inatoka. Ah, najua mama atafanya maamuzi ya kumwacha aende. Walizungumza wakielekea ndani. Clara baada ya kuingia ndani, alishangaa mazingira ya pale. Sebule kubwa nzuri ya kuvutia, vingi vilikuwa vya kushangaza. Lakini hakutaka kujisahau kwa sababu bado anahisi yuko hatarini. Alikasirishwa Alikaribishwa kwenye sofa lakini alikalishwa kwenye sofa laini na mama Patrick. Na mama Patrick alikaa pembeni yake. Clara alishangazwa na namna mwanae. Clara alishangazwa namna mwanamke yule alivyomtazama kwa furaha na bashasha. Dada, hebu mletee glasi ya maji mgeni wangu jamani, ameshafika tayari. Alisema mama Patrick kisha alimgeukea Clara. Pole binti Sijui ulichokipitia na hao vijana lakini usijali uko salama kabisa Mama Pati alisema akimfuta vumbi kwenye nguo yake baada ya kupiga magoti chini Clara bado alishangazwa na ukarimu wa yule mwanamke Alihisi atakuwa mchawi anayetaka kumteketeza Dada wa kazi alileta maji na kumpatia bosi wake Haya mwanangu kunywa kidogo yatakusaidia Japo kwa mashaka lakini Clara akapokea na kunywa. Mama Patrick alikuwa akitazama ile pete kwenye kidole chake. Da, pete imekupendeza sana hii mwanangu. Kama vile walikupima. Patrick baada ya kuingia ndani akaitwa na mdogo wake. Wakatoka mpaka bustanini kuzungumza. Patrick, mama yako ananiogopesha sana. Nahisi kama anakaribia kuchanganyikiwa. Amekuwa na hii hali tangu alipompoteza mme wake. Ah, kwa nini nasema hivyo? Hayo anayoyafanya we huoni. Hauoni kama ana tatizo. Sikia mama yako anatakiwa kunana dak. Sikia. Mama yako anatakiwa kunana dak. Mama yako anatakiwa kumuona daktari wa afya ya akili. Kwani ana tatizo gani? Kwa hiyo umekubali anachokisema? Ndiyo, sidhani kama anaweza kutunga jambo. Itakuwa ni kweli. Baba alimpatia hiyo pete. Kwa hiyo Umekubali kumuoa huyo binti? Binti gani mamdogo? Si huyo aliyekuja naye. Nini? Kwa nini ni muoe sasa? Subiri. Au mama ndo amesema hivyo. <laughs> Wao ulikuwa hujui. Haiwezekani. Huyo binti hata simjui. Ndo kwanza nimemuona leo. Patrick aliongea akirusha mikono yake huku akitembea tembea kama kichaa. Twende sasa. Unatakiwa kumueleza hayo mama yako labda atakuelewa. Sawa. Patrick alikuwa amepani kitayari. Mama Patrick alimkaribisha mgeni wake mezani na kumpakulia chakula. Hapana mama, usijisumbue, siwezi kula nimeshiba. Clara alikataa, lakini alikimezea mate kile chakula na kwa bahati nzuri tumbo likamumbua baada ya kuunguruma kwa sauti mpaka mama Patrick alisikia. Unaweza kuvumilia mwanangu. Lakini sio tumbo lako. Haya kula. 
Mama Pati alisema alimsogezea sahani ya chakula ili usheheni vyakula vitamu. Asante sana mama. Clara hakuwa na haja ya kuvunga tena. Akasali sala ya chakula kisha akaanza kula. Wakati wote mama Pati alikuwa akimtazama kwa tabasamu kubwa na kilichomfurahisha zaidi ni kusali kwa binti yule kabla ya kula. Eh Mungu wangu, nakushukuru sana kwa kumchagulia mwanangu mke mzuri namna hii. Clara alipaliwa na chakula baada ya kusikia kauli ile. Pole pole kipenzi. Mama Patrick alisema alichukua tishu na kumfuta sehemu alizojichafua. Jina lako nani binti? Clara. Lakini samahani, utakuwa umechanganya. Mimi sio mchumba wa kijana wako. Nilivaa hii pete kwa bahati mbaya tu. Najua haijalishi ni njia gani imetumika. Cha msingi uko hapa na mimi. Hili linatosha hili linatosha kwangu. Sijakuelewa mama. Clara hamyote ya chakula iliisha. Akarudisha kijiko kwenye sahani. Alimgeukia mama Patrick na kumtazama akitaka kujua kinachoendelea. Kabla mama Patrick hajamjibu Patrick naye akaingia kwa jazba. Mama, nini kinaendelea hapa? Mama Pati akanyanyuka kwenye kiti na kusogea alipo mwanai. Patrick mwanangu Huyu bintu ni muona ndio utakaye muua. Mama, unaongea nini mbona sikuelewi? Patrick alisema akicheka kama mtu asiamini anachokisikia. Clara naye alisogea walipo akiwa haelewi pia. Mama Pati alimshika Clara mkono uli wenye pete na kumuonyesha Patrick. Nilikwambia nini kuhusu hii pete mwanangu? Lakini mama Ulisema nitakaye mvalisha. Kuyo mimi sijamvalisha, amejivalisha mwenyewe. Sikiliza mama. Binti nilitaka kumvalisha pete ni menina. Imeshindikana baada ya huyu kuiba. Mbona sielewi unaongelea ndoa gani? Binti, unahisi ni kwa nini hii pete imekungangania? Hapana mama. Clara alitikisa kichwa kukataa. Imekuchagua wewe. Patrick, huyu ndiye mwanamke unayetakiwa kumuoa. Hapana mama, mimi sipo tayari. Clara alijibu haraka. Hata mimi siwezi kuoa mwizi mama. A, mimi sio mwizi, lakini siwezi kumpenda mtu mwenye roho mbaya kama wewe. Unahisi mimi naweza kukupenda mtu kama wewe? Eh? Utakuwa unaota wewe. Yaliibuka marumbano kati yao yaliyosababisha mama Patrick kupandisha presha. Dada, alita mdogo wake akisogea kumshika asianguke. Mama, uko sawa? Patrick naye alimgeukia mama yake. Walimchukua na kumpeleka chumbani kwake. Na baada ya muda akawaita Patrick na Clara. Dada, nilikwambia achana na hili jambo. Mdogo wake alikuwa akimsihi. Hebu kaini hapa. Aliwaambia Patrick na Clara kisha wakakaa. Nisikilizeni. Najua hamwezi kunielewa leo. Lakini nawapa muda, muwe marafiki. Patrick, usisahau hili ni umbi la mwisho tafadhali na we binti unaitwa nani Clara Clara alijibu Clara usilazimishe tena kuivua hiyo pete sijawahi kuona kitu kama hiki maishani mwangu hivi mnanichukuliaje huyo kijana wako katili unamuona kama almasi anaweza kupendwa muda wote alitamani kumjibu kwa sauti lakini hakuweza anahofia kumpa wakati mgumu tena Alibaki anamtazama tu bila kujibu chochote. Mama, lakini Patrick aitaa kutoa madai akazuiliwa. Nimemaliza kuongea. Huyu ndiye mke wako mtarajiwa. Haya, nendeni. Clara alitoka na kumwacha Patrick amekaa kinyonge anambembeleza mama yake. Siku gani mbaya hivi? Naomba unipeleke nyumbani. Clara alimsemisha Simon. Aliyemkuta kasimama nyuma ya gari walokuja nalo wakimsubiri Patrick. Unamsubiri wa nini wakati yupo kwao bwana? Umeanza tena jauri yako eh? Sikia. Siwezi kwenda popote bila yeye. Tena lazima aniambie. Kwani wewe ni nani kwake? Bodyguard wake au kitu gani? Clara alisema akiingia kwenye gari. Haikupita muda Patrick naye alitoka ndani. Kaka, nilipoenda kuosha gari, nini kimetokea? Haonekani kuwa sawa. Simon alimuuliza Patrick baada ya kufika kwenye gari na Patrick akamwelezea kila kitu kilichotokea. Waliingia kwenye gari. 
Hiyo pita ni muhimu sana kwa mama yangu. Siwezi kukuachia. Lakini sahau maneno yake. Mimi siwezi kukuoa. Kwani anataka kuliwa na wewe ni nani? Kesi ndogo sana hiyo. Kumbe hakuna nemtaka mwenzake. Simon alicheka chini chini. Basi vizuri. Utanipatia hizo pesa zako. Halafu tunakupeleka mpaka unapoishi. Tupafahamu. Siku tutakayoweza kuitoa hiyo pete, utanijuza ili nije kuichukua. Lakini ukumbuke. Siku zikiwa nyingi hela inapungua. Ah, usinitishe bwana. Mimi sitakukana pete yako. Itatoka tu. Na hiyo hela usiiguse na itegemea sana tafadhali. Wakati Clara anaongea simu ya mkononi ikaita. Akapokea. Baada ya mazungumzo kuisha akakata. Kaka, dada zuri amepata msiba, anataka kwenda kwao. Msiba wa nani? Ah, baba yake. Ah, jamani, apumzike kwa amani. Ah, sasa itakuwaje? Amesema alikuwa ameanza kupika. Tunde basi nikamalizie kupika. Ah, kaka, Zaya amepata msiba, anataka kwenda kwao. Eh, msiba wa nani tena? Ah, baba yake bwana. Ah, apumzike kwa amani. Sasa itakuwaje? Amesema alikuwa ameanza kupika. Twende tukamalizie kupika basi. Wewe ukapike? Patrick alicheka. Kwa hiyo uniamini? Hapana kaka, kwenye sekta hiyo mimi sikuamini kabisa. Yaani tangu ulipopika siku ile tukaumwa tumbo. Mhm, -mm, hapana. Patrick alimkumbusha Simon na kujikuta wakicheka. Clara alitulia akiangalia nje. Lakini si tunaye binti humu atapika na kufanya usafi. Nini? Mnataka nikawapikie? Hivi mmechanganyikiwa nini? Eh? Simamisha gari nishuke. Tulia wewe. Sasa uchague kati ya haya. Ukubali kwenda kutupikia na kufanya usafi au nitafute mtu mwingine nimlipe hela yako? Hapana kaka, usitumie hata mia. Nitajitahidi kuivua, unirudishie pesa yangu. Tafadhali sana. Watu wa bahili kama wewe wanafaa sana. Sasa tunakubaliana kuanzia leo. Tukikuhitaji utakuja kutusaidia kazi za kule nyumbani. Ukichelewa, hela yako inatumika. Kwa muda gani? Mpaka utakapovua hiyo pete. Simon, mwambie dada Zai kwamba nimempa likizo fupi, asiwe na haraka kurudi mpaka pale nitakapomhitaji. Sawa kaka, hamna shida. Sofia baada ya kutoka pale hotelini, alikwenda nyumbani kwa kaka yake Clara, akamkuta wifi yake. Ikabidi amueleze kila kitu kilichotokea. Kwa hiyo Atakuwa amepelekwa wapi au polisi? Hapana, alisema hampeleki huko. Kama sio huko, ni wapi sasa amepelekwa? Aliuliza wifi yake Clara, aliyekuwa na mimba kubwa. Waliondokaje kwenye gari bila kutusubiri? Ah, labda atapiga. Simu yake haipatikani na siwezi kukaa tu. Waliondoka naye kwenye gari. Tusubiri tu, labda atapiga. Eh, simu yake haipatikani, siwezi kukaa tu. Kaka yake anatakiwa kufahamu kama kwenda kumtafuta basi tute tukafanye hivyo. Hapana wifi, usiwe na haraka. Hawawezi kumdhuru kwa sababu mimi ni shahidi. Nimewaona kabisa, halafu napajua dukani kwa yule kaka yake. Kwa hiyo tusubiri, kifika saa moja ya jarudi basi tutaenda kumuulizia. Una uhakika? Ndio wifi, we tulia usijali. Clara baada ya kufika nyumbani kwa Patrick, aligundua upande wa pili wa mbaya wake. Hivi mtu anajisikiaje kuishi kwenye nyumba nzuri namna hii? Clara alipagawa na muonekano wa mazingira ya pale. Walipoingia ndani aliketi kwenye sofa dogo. Nani amekwambia kwamba umefika? Patrick alimkebehi. Clara aliishia kungata meno yake kama aliyegundua kosa lake. Akasimama baada ya kufanywa ishara amfuate. Patrick akampeleka jikoni na kumuelekeza anachotakiwa kufanya. Na kumalizia kile alichukua na pika zai kisha Patrick akamwacha. Clara alipata wakati mgumu sana kwa sababu ya ugeni na wenyeji wake walikuwa sebleni wakitazama mpira na kupiga makelele sana. Alikuwa amechoka sana. Lakini hakuwa na namna nyingine ya kufanya. Baada ya kumaliza kupika, akapelekwa chumbani kwa Patrick ili akusafishe. Eh, maisha ya ajabu sana. Ite ghafla wewe nimekuwa msichana wa kazi. <laughs> Sikuwahi hata kufikiria nitakuja kufanya kazi kama hii. Alijiongelesha akielekea chumbani. Lakini Clara alipofungua mlango na kuingia chumbani kwa Patrick, alitamani kulia. Miguu yake iliishiwa nguvu akakaa chini. Kilikuwa ni chumba kikubwa chenye mwanga na hewa ya kutosha. Kilikuwa na kitanda na kabati la kuvutia. Lakini tatizo moja tu, 
Patrick alikuwa hajui kupangilia vitu vyake. Nguo na viatu vilitapakaa kila mahali. Alikutana na nguo za ndani chafu kitandani na kondom ambazo hazijatumika kwenye draw nayo ikiwa wazi. <laughs> Huyu kaka sio katiri tu, pia ni mchafu sana. Sasa kinga zote hizi za nini? Clara alipotazama muda kwenye saa ya kutani, alijikokota na kuanza kukusanya vitu na kuvipanga. Alikutana na vitabu akajisahau na kuanza kuvipekua. Akajisahau na kuanza kuvipekua. Alinogewa kusoma mpaka akakaa Patrick akamkuta. Umesahau kilichokuleta huko ndani eh? Njoo tuandalie chakula mezani. Na kuja. Clara alishtuka na kunyanyuka haraka akamalizia kuvipanga vitabu. Mm. <laughs> Ajabu na kweli. Malaya kama huyo ni msomi wa vitabu, sasa anajifunza nini hapa? <laughs> Sijui ni muombe. Ah. Siwezi. Kwa nini nifanye hivyo wakati najua ataninyima? Clara alifikiria wakati anataka kuelekea Sebleni. Baada ya kuandalia chakula mezani, alikumbuka kuangalia simu yake. Alikuta imezimika. Akaichaji na kutaka kurudi chumbani kwa Patrick. Wewe, njoo tule huko. Alisema Simon. Kweni na amani, sijaweka sumu. Tatizo lingine we mjuaji sana. Sina njaa na nikimaliza kazi naweza kwenda, si ndio? Inategemea nitakuwa kwenye mudi gani. Patrick alijibu kibabe. Clara baada ya kumaliza kufanya usafi, aliwasha simu yake. Baada ya kukutana na Miss Dicolo nyingi sana, ujumbe mfupi, akajua tayari Sofia amefika nyumbani kwao, akaamua kumpigia wifi yake. "Halo. Clara, uko wapi? Uko salama?" Wifi yake alimuuliza kwa uga baada ya kupokea simu. "Niko salama usijali wifi. Uko wapi jamani? Tuna hofu sana." Hofu ya nini sasa? Kuna kazi na malizia, kisha nitakuja. Jitahidi uwai nyumbani, nilikuwa na wasiwasi sana. Sawa wifi. Clara alipokata simu, akanawa na kwenda kuaga. Kazi nimemaliza, nataka kwenda. Hapana, hujamaliza kule chooni. Nataka ukalisugue lile jacuzzi lingai. Naweza kufanya kesho jamani. Kesho kuna kazi nyingine za kufanya. Naomba unifate. Kaka, kwa nini usimwache aende tu atafanya kesho? Simon alishauri. Tulia hapo ni kufundishie mtu. Asije kufikiria hata kutamani vitu visivyo vyake huyu. Hii sasa ni chuki ya wazi kabisa. Clara alalamika akimfuata. Baada ya kuonyeshwa sehemu husika, ikabidi avae gloves na kuanza kusafisha. Alisugua huko na lalamika. Clara, wewe ni mjinga sana. Kwa nini uliivai pete? Sasa hivi ungekuwa kazini kwako. Ona sasa unachokifanya. Eh? Na kuchukia sana. Mungu wangu, nionyeshe njia ya kutoka kwenye hili. Mida ya saa mbili usiku, Clara alikuwa amemaliza ile kazi. Ndipo Simon akampeleka nyumbani. Clara baada ya kufika kwao, akafungua mlango, wifi yake akampokea. Ah, bora umewai. Nilikuwa na hofu sana. Kama kaka yako angeniuliza ulipo, sijui hata ningemjibu nini. Ah, naenda kulala. Alielekea chumbani na wifi yake akamfuata. Hautakula chakula? Hapana, sina njaa. Sofia aliniambia kilichokutokea. Kwani walikupeleka wapi? Clara alimuonyesha pete kwenye kile kidole chake. He, bado unayo? Ni kweli kwamba haitoki? Haitoki wifi. Ah, lakini imekupendeza sana wifi yangu. Laiti kama ningeelewa katika wakati ule, haki ya mama yangu tena. Nisingeishika hii pete. Ningeitazama kwa mbali tu na kuiacha kama ilivyo. Ehe, kwa hiyo mwenye pete ameamuaje sasa? Ah, siku ya leo imekuwa ndefu sana. Nimechuka wifi yangu. Nitakwambia kila kitu kesho. Sawa wifi, pumzika. Wifi yake alipotoka Clara alijitupa kitandani na kulala chali. Huku mkono wake wa kushoto ameonyesha juu akiitazama ile pete. Wewe ni mzuri sana. Lakini kwa nini unaningangania mimi? Sikutaki umenisababishia matatizo makubwa nimekuwa mtumwa na wewe ndio sababu lakini nisamee ni makosa yangu kwa nini nilikuvaa Clara alalamika mwenyewe mpaka usingizi ulipomchukua baada ya kupambazuka simu ya Clara iliingia ujumbe baada ya kuisoma akaamka na kwenda kuoga Clara alifika kwa Patrick akiwa amechelewa akamkuta nje anapalilia majani Aisee Sijawahi kuwa na biki tatu mchelewaji kama wewe. 
Mimi sio beki tatu wako. Unajua sababu ya mimi kuwa hapa. Usiniite hivyo tena. Nachukia na sipendi kazi hii. Acha maneno wewe fanya kazi. Leo utaanzia hapa nje. Kufagia au Hapana, kupalilia. Kama taje mbili hapa. Acha kunitania bwana, mimi nilime. Ni moja kati ya kazi yako. Samani kaka, sijui chochote kuhusu kilimo. Mtoto wa mjini wewe, sasa leo utajua. Patrick aliendelea kupalilia akimuonyesha anachotakiwa kufanya. Haya, endelea. Nisikute majani hapa. Sawa? Ah, yamenikuta leo. Clara alipokea jembe akilalamika akaanza kuchimba chimba. Sija kuambia uchimbe chimbe mashimo kama unapanda mahindi. Fanya nilivyokuelekeza. Yaani nateseka kwa sababu ya hii pete. Siku ikitoka hii utalipa kwa muda wote niliopoteza hapa. Sija kutuma uvae pete yangu. Tafadhali kaa kimya. Unadhani mimi napenda kuwa nayo? Sawa, ni nzuri, lakini mimi naichukia sana. Acha kulegea bwana kaza mikono yako hiyo. Mama yangu hakunionyesha vya kutosha. Mama yangu hakunionyesha vya kutosha. Ndio maana mikono yangu haina nguvu. Unadeka sana wewe. Itakuwa wewe ni mtoto wa mwisho kabisa wewe. Sasa, nataka ufanye kazi. Utaenda kudeka kwenu? Patrick alimwacha pale na kuingia ndani. Alipofika mezani alikuwa ameshajiandalia chai. Akamimina na kuanza kunywa. Alisogea dirishani akawa anamwangalia Clara kupitia kioo anavyopata shida. Clara alipata shida kwa sababu hakuwahi kufanya hivyo. Mara apake mate kwenye mpini ili usimumize vidole, mara atupe jembe chini angoe majani kwa mikono, mara asimame ashike kiuno. Kiukweli alipata shida sana. Mwanamke mvivu sana huyo. Patrick kwake ilikuwa kama burudani. Alitazama kwa tabasamu. Ghafla akamwona Clara ametupa jembe chini na kukaa chini akiugulia maumivu. Patrick alishtuka akaweka kikombe mezani haraka ili akamsaidie. Alipofika nje alimkuta Simon ameshawahi kumsaidia. Ikabidi apunguze mwendo akasogea kama sio yeye aliyekuwa anakimbia. Simon, nini kinaendelea hapa? Tena pale pale kwenye pete. Sasa kwa nini umempa hii kazi wakati unajua kwamba ana kidonda? Analipia makosa yake bwana. Sasa kwa staili yeye atachelewa kupona na itakuwa ngumu kuitoa hii pete. Basi usimdekeze bwana, ni padogo tu hapo. Nenda ndani ukafanya kazi unayoiweza. Patrick alisema kisha akarudi zake ndani. Ndugu yako hana huruma hata kidogo. Mimi nilidhani kwamba ataniruhusu nirudi nyumbani. Nadhani kwamba anapenda kuniona hapa. Unadhani kwamba anapenda kukuona hapa? Ni kweli ananichukia. Lengo lake ni kuniona mimi nateseka wakati wote. Huyu atakuwa wakala wa shetani sio bure. Namjua vizuri sana Patrick. Wala hakuchuki. Haya amka twende ndani. Simon alisema akimsaidia kunyanyuka. Kabla hawajaingia ndani ya geti, kabla hawajaingia ndani, geti likafunguliwa. Aliingia binti mmoja akitembea kwa maringo, kuelekea kule alipokuwa. Alipowafikia, aliwasalimia na kisha akaingia ndani. Mgeni wa Patrick. Lakini huyo mbona ni tofauti na yule aitaka kumvisha pete? Clara alimuuliza Simon. Ni kweli? Kwa hiyo yule ameachana naye au kwa nini unataka kujua? Kaka yako ni playboy, nani asiyemjua? Kwa nini Clara una wivu? Kwa nini niwe na wivu sasa? Aka. Hata mimi nakushangaa hayo maswali yako. Yanatoka wapi sasa? Wewe fanya kilichokuleta. Sawa, nitafunga mdomo wangu. Walizungumza hayo kisha wakaingia ndani. Clara baada ya kumaliza kazi ndogo ndogo alirudi nyumbani. Alikuwa mwenye mawazo sana. Clara, uko sawa kweli? Wifi. Ah. Nimeitiwa kazi na Karen, lakini nimeshindwa kwenda kwa sababu ya hiki kidole. Pole jamani, inabidi upumzike leo. Kesho yake asubuhi Clara alikuwa nyumbani kwa Patrick, anaandaa kifungua kinywa. Akiwa hana hili wala lile, akafuatwa jikoni. Na wewe ndiye dada mpya. Samahani, mimi sio dada wa kazi. Clara alimjibu akimtazama aliyemsemesha. Akagundua kwamba ndio yule aliyetakiwa kuvishwa pete na Patrick. Sasa, kwa nini uko hapa? Menina alipanike. Muulize mpenzi wako. 
Clara alijibu akimwangalia Patrick. Patrick, mtoe mwanamke wako haraka. Usitake kunipa wazimu. Menina, hebu tulia. Huyu sio mpenzi wangu. Nilikwambia kuhusu pete. Na kabla hajamalizia sentensi yake, Menina alitaka kumvamia Clara. Patrick akamzuia. Kumbe ndio huyu mshenzi mwizi mkubwa huyu. Niachie ni mfundishi adabu. Patrick, ukimwachia anifuate. Sita sita kumpiga na huu mwiko. Alisema akionyesha mwiko aliyokuwa anoshika na alikuwa hatani. Hivi utaamini kwamba bado anaongea? Patrick, kwa nini umemleta huyu mwizi hapa? Halafu watu nyumba hii mmenizoea sana. Nilishasema mimi sio mwizi. Anatoa wapi jeuri huyu? Eti bado tunabishana. Haya, ondoka mwenyewe. Mwenye nyumba nishafika. Tafadhali, ondoka haraka sana. Patrick Sitaweza kupika kama huyu mwanamke yupo hapa. Ebu tulieni bwana. Mnapiga makelele ya nini sasa? Menina, nisikilize. Huyu yuko hapa kwa sababu ya kazi. Akimaliza anaondoka. Hiyo pete atakuwa ameingangania kwa makusudi. Siamini kama haitoki. Leta hapa tuone. Kwa hiyo dada, huniamini. Ebu acha. Tumejaribu kuitoa mara nyingi sana mpaka nimepata kidonda. Naomba usubiri nipone kwanza. Wewe kaa ukijua hapa, mimi ndiye mchumba wake. Na hiyo pete utaitoa mwenyewe. Subiri utaona. Na ukiendelea kujifanya kichaa, utaondoka hapa ukilia. Menina alimpiga Mkwara kisha akaondoka. Patrick, kwani mtu wako anatumia kile vijani? Mbona anajisikia sana? Tafikiri vile anaishi dunia tofauti na hii. Clara alisema akicheka kwa dharau. Patrick alimtazama, hakumjibu kitu, akamfuata Menina. Ofisini kwa Patrick akiwa anafanya kazi zake alipata ugeni. Ni mama yake alikuja kumtembelea na kuangalia maendeleo ya kijana wake. Patrick alimzungusha madukani na baadaye wakarudi ofisini. Walikuwa wakinywa kahawa. Mama, una tatizo lolote? Hapana. Mbona unaniangalia kama vile una jambo la kuniambia? Clara anaendeleaje mwanangu? Kwa nini unaniulizia? Ina maana hamuwasiliani? Ah, tunawasiliana yuko vizuri. Tangu umekutana na Clara, kitu gani kimebadilika kwako? Hakuna kitu kama hicho mama. Niambie ukweli mwanangu, unamwonaje huyu binti? Ah, huyu binti nilikutana naye hotelini. Simfahamu kabisa. Lakini siwezi kuua mwanamke mwizi na mwenye tamaa kama yeye. Patrick aliongea kwa kina na kumkadisha tamaa na kuvuruga mipango ya mama yake. Kama humfahamu mwanangu, acha kuhisi. Acha kuhisi upendavyo. Jitahidi kumweka karibu kama rafiki yako. Utanielewa kile ninachomaanisha. Wakiwa kwenye mazungumzo hayo, simu ya Patrick ikaita. Alipokea na alishtuka baada ya kupata hizo taarifa. Mama, kuna dharula imetokea. Kuna sehemu naenda. Alisema huku akinyanyuka kwenye kiti. Hakuna shida, hata mimi natakiwa niende hospitali. Patrick kusikia hivyo akarudi hatua moja na kumfikia mama yake. Unaumwa? Hapana, naenda kumuona daktari wangu wa macho. Sawa, kuwa makini. Nitakuwekea pesa kwenye akaunti yako jioni. Usijali mwanangu, pesa ninayo. Simon aliendesha mpaka katika hospitali moja ya binafsi. Walishuka na kuingia wodini. Patrick akaingia wodini na kumwacha Simon nje ya wodi akimsubiri. Rafiki yako ameniambia kwamba umeondoka ukiwa kazini. Tatizo ni nini? Menina ainyanyuka kitandani na kumkumbatia Patrick. Naye akampapasa mgongoni. Unaweza kuniambia kinachokusumbua? Patrick, nina ujeuzito. Nini? Patrick akamtoa kifuani na kumtazama usoni. Inawezekanaje? Eh? Umekuwa na mtu hivi karibuni? Hakuna mwingine zaidi yako. Sasa imekuwaje ukawa na mimba? Patrick. Ni Menina, ujeuzito wako hauniusu hata kidogo. Hukutakiwa kuniita hapa. Unajua kabisa kwamba tulikuwa tunatumia kinga au nadandanya. Yaani hicho ndo cha kushangaza. Tulitumia ndio, lakini sijui imetokeaje. Labda ilipasuka. Patrick alimtazama machoni kwa hasira lakini hakubaini kitu. Amefahamiana na menina zaidi ya miaka miwili. Hamfuatilii. 
lakini hajawahi kusikia yuko na mwanaume mwingine. Menina amekuwa akitamani kuolewa naye sana. Hivyo hakuona kama anasema uongo. Hata hivyo yeye si mtu kukataa mtoto. Alifikiria kwa muda kisha akamgeukia Menina. Aliyetamani kusikia maoni yake. Unataka kutoa? Hapana, siwezi kufanya hivyo. Naogopa sana. Sawa. Samahani. Nilikuwa nataka kujua tu kile ambacho unataka. Kwa nini tufanye hivyo? Tutaoana hivi karibuni, si ndio? Patrick, mtoto amekuja kama zawadi yetu. Tutamlea, si ndio mpenzi wangu? Nitafikiria hilo. Patrick alimuomba Simon ampeleke nyumbani. Hakutaka tena kurudi ofisini. Alikuwa na mawazo sana. Baada ya kufika nyumbani, alifanya mazoezi na baada ya kuoga, alikaa bustani akisoma kitabu. Lakini bado alikuwa na mawazo akiwa pale tumbo lake likawa linaunguruma. Ah. Hivi kumbe sijala. Akiwa ameshika tumbo lake, akamkumbuka Clara. Ah, siwezi kuagiza chakula wakati nina house girl huko ndani. Alitabasamu baada ya kumkumbuka Clara. Ngoja nimuite, sijui kwamba leo atakuja na kioja gani. Patrick alichukua simu yake na kumpigia. Nusu saa baadaye Clara alifika nyumbani kwake. Patrick baada ya kumuona alipata mshangao baada ya kumuona msichana mzuri mbele yake. Clara alikuwa amevaa kigauni cheusi kifupi cha kumwaga. Chini aliweka raba nyeupe. Kichwani alikuwa amesuka rasta na mikia mpaka na mikia mirefu mpaka kwenye kalio. Wow. Kumbe na wewe ni mrembo hivyo? Walai sikujua. Patrick alisimama akamsogelea ili amwangalie vizuri. Kwa nini umeniita muda huu? Clara alibadilisha mada. Alikuwa amevuta mdomo wake. Yaani leo umependeza sana. Halafu unanukia vizuri sana. Mtu akikuona hawezi kujua kama unadaiwa. Huu hotani wako naweza kucheka baadaye. Nilikuwa na kuchangamsha mrembo. Nahitaji chakula. Muda huu nitakiwa uwe kazini. Ni nani angekupikia? Hilo liko wazi. Kama ningekuwa kazini ningeagiza hotelini. Hata hapa si unaweza kuagiza kuliko kunisumbua mimi namna hii. Hakuna shida mrembo. Ngoja niagize. Lakini utambue kwamba nina hela yako. Lakini utambue kwamba ni kwa hela yako. Yaani nchi yetu imepata uhuru muda mrefu sana. Lakini kuna watu bado tunaishi kwenye utumwa. Clara alalamika huku anaingia ndani. Patrick alimsindikiza kwa macho akitazama sehemu ya nyuma inavyotikisika haraka. Akachukua simu yake akampigia Simon. Halo kaka, kuna shida? Hapana bwana. Ah, kuwa na amani. Nitaka kukwambia jambo. Niambie. Ah, sikuwahi kuwa na dikta tatu mrembo kama huyo ndugu yangu. Unamuongelea nani kaka? Clara, leo amekuja kivingine bwana. Huwezi kujua kama ndio yule mwanakwaya. Ah, kaka, acha mambo yako bwana. Wewe sema umemuelewa. Muimbishe, najua kwako achomoe. Tatizo mkali bwana, hata sijui naanzia wapi. Simon aliishia kucheka. Patrick akakata simu. Baada dakika ishirini, Clara alitoka akiwa na sahani mbili za chakula. Ulikuwa ni ugali na roast ya samaki. Alimwekea mezani. Wow, ah. Kina harufu nzuri sana kama wewe. Hakuna haja ya kunita tena. Wakati napika nimepata wazo zuri. Clara alisema wakati anamnawisha mikono Patrick. Eh, wazo gani hilo? Unaweza kutumia hizo hela. Kivipi? Twende kwa Sonara. Tumwambie kwamba atengeneze pita nyingine kama hii. Kisha umvalishe yule mwanamke wako mwenye mdumu kama samaki. Halafu, umpeleke kwa mama yako. Ataamini kwamba imetoka kwenye kidole changu. Halafu kila mtu ataendelea na maisha yake. Clara alisema akitabasamu akitarajia Patrick aunge mkono wazo lake. Sina shida na pesa zako. Hiyo pete ndio muhimu kwangu. Najua lakini nienewe. Itachukua muda kuitoa. Naomba unisaidie. Uh, ili uwe huru ivue hiyo pete. Uko madukani kuna pete nyingi. Sasa kwa nini hii? Au ni ya mizimu? Misielewi. Kwa nini iwe ya muhimu hivyo? Eh? Wenzangu wako kazini muda huu na mimi niko hapa. Hilo halinihusu. Njoo huku kuna kazi nyingine ya kufanya tafadhali. Hata hujamaliza kula. Twende. Patrick alinyanyuka na kuingia ndani. Clara hakuwa na namna zaidi ya kumfuata. 
Patrick alipofika Sebleni alianza kushusha mapazia. Clara alishangaa akamuuliza, "Unafanya nini wewe?" Yanatakiwa kufuliwa kabla hujaanza kazi nyingine. "We kaka, unanikomoa eh? Si ulisema una njaa nikakupikia. Unanionea sana. Sasa haya mapazia yamechafuka wapi jamani? Acha uvivu. Yana mwizi hajatolewa hapa." "Mwizi tu. Sikiliza." Haya ni mazito sana. Nitayapeleka kwenye mashine ya kufulia. Hata sio mazito bwana. Beba, twende nikakuonyeshe. Walielekea nje kwenye beseni. Patrick akaweka maji na sabuni na kuanza kufua. Clara akamtazama kwa makini. Hauonekani kama unafahamu kazi hizi. Nimetokea kwenye familia ya kawaida sana. Kazi zote nilikuwa nafanya mwenyewe. Hata sikuamini. Kwa nini hamkuwa na mfanya kazi? Hatakuwa na uwezo wa kumwajiri. Alisema akiacha kufua na kuosha mikono yake. Haya, endelea. Clara akasogelea na alipoanza kufua tu, akaanza kulalamika. Nini hiki jamani? Mbona mazito sana? Clara alitamani kulia. Wote waligeuka baada ya geti kufunguliwa. Aliingia Menina. Sio Clara peke yake aliyeshangaa hata Patrick alishangaa baada ya kumuona Menina akiburuza begi kubwa. Wewe wa ajabu kweli. Clara aliropoka. Wakati huo Menina alikuwa anaingia ndani. Patrick akamfuata. Unasemaje? Hamna. Nilikuwa namsalimia huyo mlimwende wako, ni kama vile hajaniona. Fanya kazi yako. Menina alisema akielekea ndani. Iti kazi yangu. Huu ni ujinga. Naichukia sana hii kazi mimi. Aliendelea kufua huku analalamika. Patrick akamfuata Menina Sebleni. Na alipotaka kuingia chumbani Patrick akamzuia na kumshika mkono. Unafanya nini Menina? Menina aligeuka na kumtazama Patrick kwa huruma. Huko akishika tumbo lake. Najua una mimba, lakini hiyo sio sababu ya wewe kuhamia hapa. Mambo gani unafanya? Hili begi la nini? Nyumbani wamefahamu kwamba nina ujauzito. Patrick, wazazi wangu hawataki hata kuniona. Menina alisema huko akimkumbatia Patrick. Menina, ungenitaarifu kwanza. Ningejua cha kufanya kabla hujaja hapa. Hawataki kuniona. Ungefanya nini sasa Patrick? Bado hatujaoana. Hawezi kuishi hapa. Sina pa kwenda sasa. Unataka nikaishi mtaani? Hm? Sijamaanisha hivyo. Tutapanga mipango ya harusi. Tutapanga mipango ya harusi nikiwa hapa. Menina alisema akiingiza begi chumbani. Patrick alikuwa bado haelewi afanye maamuzi gani. Baada ya muda Clara alikuwa jikoni anapika. Menina akamfuata jikoni. Kuanzia sasa nitakuwa naishi hapa. Nadhani unatakiwa kukata tamaa na uvue hiyo pete, sawa? Hivi unahisi mimi napenda kuwa hapa. Najua una hofu na mimi kwa taarifa yako. Simtaki na yeye hanitaki. Kwa taarifa fupi ni kwamba hatutakani. Sijui kama unanielewa dada. Natumai umesema kweli. Maana sina mpango wa kuachana naye. Unasubiri nikupigie makofi? Siwezi. Sunona kwamba napika. Nataka leo umpikie chakula anachokipenda. Ukimaliza, uniite tutalia chumbani, sawa? Kwa kuwa umekuja, nilidhani utasema nikupishe. <laughs> dada, fanya kazi zako. Mimi sio dada yako, acha kuniita majina ya ajabu, sawa? Sijai kuona beki tatu mwenye jeuri kama wewe. Usiniite hivyo tena, mimi naitwa Clara. Clara halina hechi mwisho. Halafu, wewe kuingia chumbani kwa Patrick, unajiona mjanja mwenyewe. Unatakiwa kuniheshimu kama busi wako. Nisipokuheshimu utanifanya nini? Una kiburi sana, mpaka hapo nimesha kuchukia. Kama kunichukia ndio dawa, basi jitahidi umalize dozi. Hivi karibuni mimi nitakuwa mama mwenye nyumba. Upende usipende. Emu ngoja nione ulichokipika. Menina alichota chakula kwa kijiko kisha akakionja. Clara alimtazama kwa namna alivyokunja uso. Alijua wazi hajakifurahia chakula kile. Michuzi yote hii, hiki ndo nakita chakula. Menina alifoka. Kama unaona kwamba sijui kupika, njoo upike wewe. Sijajiandaa kupika leo, wewe endelea tu, lakini hiyo chumvi hapana kwa kweli. Unanitafutia makosa, kumbe mtu mwenyewe hata kupika kwenyewe ujui, mpaka ugugu. Punguza maji usonge ugali bwana. 
na maanisha hata kuongea na ufanye kazi zako. Sawa mother house, halafu ngoja ni kuibie siri. Wewe sio wa kwanza kuingia huko ndani. Na sio dalili yote ya kuwa wa mwisho. Wenzako kibao wanakuja. Hivi usinibabaishe bwana. Kama unataka kumpikia hawala yako, jiko hili hapa, njoo mpikie. Patrick alikuwa anatoka chumbani kwake. Akawaona wanavobishana. Akakaa kabisa kwenye ngazi ili awasikilize vizuri. Bado anaongelesha kwa dharau kwa sababu haujui katika hao wanawake kanichagua mimi. Hata hiyo pete ilikuwa iwe ya kwangu. Sawa, usijisahaulishe hilo. <laughs> Labda kweli anakupenda lakini hauko peke yako. Maana yake huyo bwana wako ni kama Azam TV burudani kwa wote. Yaani kama usingekuwa wewe ningekuwa nimeshaolewa mimi. Subiri utaona. Na wewe utaondoka kwenye maisha yetu. Unasemaje wewe? Kwani nimesimama wapi kwenye maisha yenu? Kwa taarifa yako sasa. Sina muda na huyo bwana wako. Kichaa wewe. Unasemaje wewe? Menina alijia upepo akamsogelea Clara kwa hasira. Lakini akamkuta Clara sio mtu wa kuogopa. Mbona nimeongea Kiswahili? Usichokielewa ni nini? Kwa nini ampigane sasa? Patrick alisema kwa utani. Menina aliangalia sauti inapotokea. Akamwona Patrick kwenye ngazi. Alikasirika, akampita na kuingia chumbani kwa hasira. Clara aliendelea kuandaa chakula mezani na hakujali alipomwona Patrick akimsogelea. Usipende kuingilia mambo yangu. Patrick, mambo unayoyafanya haufanani kabisa na msoma vitabu au kwenye vitabu unajifunza jinsi ya kumfurahisha mwanamke. Unataka nikuoneshe ninachokifanya? Nipishe huko. Wakati huo Menina alitoka ndani kwa hasira na mkoba wake akaondoka. Humfuate. Clara alimuuliza Patrick. Begi lake liko ndani. Atarudi tu. He, we ni mtu mbaya sana. Na hisi umekoza kazi. Nifuate. Kufanya nini tena jamani? Kazi zangu sinimemaliza. Nilishakwambia, upunguze mdomo. Ona sasa unavyokuponza. Hizo nguvu zako zitumie kwa kusugua huu ukuta. Uwe msafi. He, mgumu kiasi hiki. Nitawezaje kuyatoa haya madoa mimi? Loanisha kitambaa, usugue. Hakikisha panang'a. Patrick, naomba niruhusu niondoke, nitafanya kesho. Uliniita mimi mtu mbaya. Unahisi naweza kukuruhusu? Clara akachukua kitambaa na kuanza kusugua kwa hasira. Akayaona maji, akatumbukiza kitambaa. Bahati mbaya, maji yalikuwa ya moto. Akapiga kelele. Patrick akamwahi mkono akaweka kwenye maji ya baridi. Clara aliendelea kulia huku akilalamika. Napitia yote haya kwa sababu ya pete. Naonekana mwenye tamaa. Najitahidi kutafuta pesa. Muda kwangu ni kitu cha thamani sana, lakini naupoteza hapa bila malipo yoyote. Ona sasa nimeumia. Tatizo lako unaongea sana mpaka unapoteza umakini. Au sio wewe uliyeweka hayo maji? Patrick alimfuta machozi akafungua draw akatoa tube ya kumsaidia akampaka akimwangalia kwa huruma nenda nyumbani ukipona utakuja Patrick alisema akimpatia tube ya dawa utakuwa unapaka hii Asante ni kwa mara ya kwanza umuonyeshe ubinadamu inamaanisha ulikuwa umeniweka kwenye kundi gani Samaki mtu kisha wakacheka Kesho yake asubuhi Patrick na Simon walikuwa mezani wanapata kifungua kinywa. Mara mlango ukafunguliwa na Clara akaingia. Ah, huyo binti sikuizi. Anapendeza sana. Au namuonaje kaka? Simon alimwambia Patrick kwa sauti ya chini. Aa, anafanya makusudi. Shida yake ni vuruge tu. Clara alipofika Patrick alikohoa kupotezea ile mada. Nilikwambia usije sasa kwa nini uko hapa? He, jamani. Hiyo ndiyo salamu. Alisema Clara akiwa anakaa kwenye kiti. Vipi unaendeleaje? Namaanisha mkono wako. Nini kinaendelea? Simon alihoje. <laughs> Sikujua kama unajali, lakini nataka utambue kwamba sijapenda kuwa hapa. Alikuwa anasema mkononi kisha akaiweka mezani. Sasa kwa nini uko hapa? Nimemwambia aje. Menina alisema akitokea chumbani. Wewe. Patrick alimgeukia na kumtazama. Ndiyo, mimi. Clara aliumia jana. Hawezi kufanya kazi leo. Umeanza lini kujali? Hata sitaji huruma yako. 
mtafanya ninachokiweza. Clara alizungumza hivyo. Kuna sehemu nataka anisindikize. Clara, nisubiri. <laughs> Hivi, mmepata na lini lakini? Patrick alishangaa. Hatuna sababu ya kugombana. Okay, karibu tunywe chai. Patrick alisema. Alimimi na chai kwenye kikombe na kumsogezea kikombe cha chai pamoja na sahani ya chapati. Alionekana kumchangamkia sana. Mhm, vipi mkono wako? Kama unavyoniona, naendelea vizuri. Alisema akiuangalia. <laughs> Sikujua kama unajua kupika kiasi hiki. Chapati ni tamu sana. Clara alimwambia Patrick akimaanisha mpishi ni menina. Ni kweli, Patrick ni mpishi mzuri sana. Clara alimtazama Patrick. Nono umeamua kunitania? Eh, hey, amepika ye. Aha, ndio maana zina mafuta mengi sana eh. Simon alicheka. Hujui hata kudanganya. Unasema mbaya lakini unakula kuliko wote hapa. Clara alijishtukia kisha akaacha kula. Uh, sijui kama macho yangu yanadanganya au yako sawa lakini nyinyi wawili uh, mnaendana sana. Simon alianza kuachokoza. Bahati mbaya Menina alisikia akiwa anatoka chumbani. Shem, unasemaje? Ah, uh, umeongea ujinga kaka. Jamani, asanteni sana kwa chakula. Kwa herini. Clara alinyanyuka na kutoka nje. Kwani nimesema kitu kibaya jamani? Ah, uh, sio kila Sio kila unachofikiri kaka lazima useme. Sio kila unachofikiri lazima useme kaka. Menina alivuta mdomo akitoka nje. Patrick alimwangalia mpaka alipoishia. Alipogeuka akakuta Simon amemkazia macho. Vipi mbona unaniangalia hivyo? Natamani kujua unachofikiria. Patrick aliishia kutabasamu tu huku. Hakujua amjibu nini. Ni ngumu kuchagua kiasi hicho. Ngoja nikwambie. Akili yako inamwaza Clara. Kweli sio kweli? Ah, uh, mimi nimpende Clara. <laughs> Hapana kaka. Unaweza kunidanganya mimi ila sio moyo wako. Simon alinyanyuka kwenye kiti akamsogelea Patrick. Tafakari, kama kweli unampenda Clara, acha kumsumbua. Utajutia baadaye. Ah, unaongea nini kaka? Kama huwezi kuwa kalamu ya furaha kwake, basi jitahidi uwe kifutio na kuondoa uzuni kwenye moyo wake. Nafata gari kaosh. Ah, sawa Dr. Love. Simon alipotaka kwenda akamwangalia tena Patrick ya karudi. Uko sawa kaka? Ah, sijisikii vizuri, lakini usijali. Nenda ila usielewe. Tunatakiwa kuwahi kazini. Simon aliondoka. Huku nyuma hali ya Patrick ilibadilika na ghafla akadondoka chini. Menina na Clara walipotoka nje ya nyumba, Menina akaitisha usafiri wa Uba. Wakati wanasubiri, Clara akamsogelea. Mm, naweza kujua unapotaka kunipeleka? Kwani unaogopa? Usipime uvumilivu wangu. Tambua siwezi kwenda popote pale nisipopajua. Nataka kukupa uhuru wako. Uhuru? Unamaanisha nini? Kuna mtaalamu anaenda kuitoa hiyo pete. Hivi wewe ni kicha? Unadhani utafanya nini yani? Gari lilikuwa limefika. Menina akafungua mlango. Twende ukajione. Siwezi kwenda mimi. Kama kweli anaweza kuitoa bila kunidhulu, kamlete ila mimi siendi huko. Binti mjinga sana wewe. Unadhani nitakudhulu? Kwa ninavyo kuona ndugu yangu, unaweza ukafanya chochote kile ili uolewe na Patrick. Sawa, naenda kumleta. Tafuta sehemu nzuri kau nisubiri. Sawa. Menina aliingia kwenye gari. Baada ya gari kuondoka, Clara alishusha pumzi. Ah, umefanya vizuri Clara. Alijisemea akiangalia ile pete. Alivuka ngambo kulikuwa na kibanda cha matunda akatamani maipo. Alipoangalia kwenye mkoba wake mdogo ili kutoa hela. Aliangalia angalia vizuri lakini hakuiona simu yake. Akajaribu kuitafuta mpaka kumwaga vitu lakini akakumbuka kwamba atakuwa ameiacha mizani. Ilimbidi arudi nyumbani kwa Patrick. Clara alipofungua mlango hakuamini alichokiona. Lilikuwa tukio la ajabu kuwahi kushuhudia kwenye maisha yake. Miguu yake ilishwa nguvu kwa mshtuko. Akabaki akitazama asielewe kitu cha kufanya. Patrick alikuwa chini na galagala na mdomoni alitoa povu. Patrick, umepatwa na nini? Clara alisema akisogea kumtazama kama ni yeye au anaona wenge. Clara baada ya kuhakikisha kwamba ni Patrick aliogopa sana na hakujua namna ya kumsaidia. 
Alichoona kinafaa ni kupiga kelele kumita Simon. Lakini kelele zilikuwa za bure. Simon hakuwepo. Kwa bahati nzuri akaona simu yake mezani. Alichukua haraka na kumpigia Simon. Uko wapi? Patrick ana a, ame kabla hajamalizia sentensi alimuona Patrick anajimamiza ukutani. Clara akawahi na kwenda kumshika lakini ilikuwa ngumu kumdhibiti na kufanya atulie kwani Patrick alikuwa amekakamaa sana. Patrick, hebu tulia jamani, unaniogopesha usifanye hivyo. Alisema akilia sana na alichoweza kufanya ni kubaki amekaa pale ili asijibamize tena ukutani. Simon alifika haraka alipomwona Patrick alipo akatoa viti vilivyokuwa pale karibu na akafungua madirisha yote. Unafanya nini? Mbebe tumpeleke hospitali. Usijali, atakuwa sawa. Kwani amepatwa na kitu gani? Usiogope, hii hali huwa inamtokea. Unamaanisha nini? Patrick anakifafa. Oh, jamani Patrick. Ah. Clara alisema akisogea kumshika. Usimshike, muache, sogea mpe nafasi. Jamani, atakuwa ameumia sana. Hakuna haja ya kuwa na hofu. Hapo alipo hatambui anachokifanya na wala haumii. Nusu saa baadaye Patrick alikuwa ametulia. Simon alimbeba na kumpeleka chumbani kwake. Alimlaza kitandani. Kisha Clara alimfuata. Kwa nini umerudi? Nilisahau simu yangu. Da. Asante kwa kurudi maana usingekuwa wewe sijui ningemkuta kwenye hali gani. Walitoka kuelekea Sebleni na kumwacha apumzike. Kumbe siku zote upo na kaka yako unamuendesha kwa sababu anaumwa. Patrick sio kaka yangu bali ni bosi wangu. Naona umeamua kunidanganya. Ah, miaka mitano iliyopita nilikuwa dereva bodaboda. Wakati huo Patrick alikuwa mwanachuo na alikuwa na duka dogo la vinywaji. Alinitumia kwa safari zake zote. Siku moja alidondoka sokoni nilimsaidia na kumpeleka nyumbani kwao. Wazazi wake walinishukuru sana. Na huo ndio ukawa mwanzo wa urafiki wetu. Wazazi wake hawakutaka Patrick aishi mbali nao. Lakini aliweza kunitumia mimi kwa shawishi. Na mimi pia niliwahakikishia kwamba nitakuwa naye muda wote. Eh. <laughs> Siamini. Unawezaje kuishi na mtu mkorofi hivi? Ni kweli. Kuna muda ni mkorofi lakini sio kwangu ananiheshimu sana lakini ni mtu mzuri sana ameisaidia familia yangu na mimi sio dereva tu pia ni msaidizi wake ofisini kama unavyoona tunaishi kama ndugu mm. inawezekana sio mtu mbaya lakini ni muhuni sana bwana usichekijua ni kwamba Patrick anajua kupenda yani akipenda anapenda kweli ilikuwa hivyo kabla moyo wake haujaumizwa na baadaye kuwa sugu. So unajua moyo wa mtu aliyesalitiwa mara nyingi. Ni ngumu sana kupenda tena. <laughs> Naona una majibu ya maswali yote. Unamtetea sana. Yaani wewe ni zaidi ya chawa wake. Ah, nakutania lakini. Clara alisema kisha akanyanyuka. Unaenda wapi sasa? Naenda kumwangalia. Nitaondoka atakapokuwa sawa. Simon alitikisa kichwa kumkubalia. Clara alipofika mlangoni alifungua taratibu. Alishtuka na kuingia mwili mzima baada ya kumkosa kitandani. Aliingia na wenge na kujigonga kwenye kitu kigumu. Kabla hajaangalia vizuri, ghafla akakumbatiwa. Aliponyanyua uso wake na kutazama mbele, alishtuka baada ya kumona Patrick. Tena akimtazama kwa macho makali, akajitoa kwenye kumbato la baridi. Uko sawa? Clara aliuliza baada ya kusimama pembeni. Clara, kuna tatizo gani? Na kwa nini uko hapa? Ah, ah nilikuwa ni, ni na ah. Clara alibabaika baada ya macho yake kutua kwenye kifua kilichokuwa kinatiririsha maji kwenye six pack. Alijitahidi sana lakini alishindwa kuyadhibiti ya macho yake kuteremka kwenye taulo alilolifunga kiunoni. Patrick alikuwa ametoka kuoga. Umekuja saa ngapi? Unatakiwa kupumzika zaidi. Mimi naondoka. Clara alitaka kutoka. Lakini Patrick akamshika mkono kumzuia. Kwani atakuwa ameniona kweli? Mbona haogopi? Patrick alijiuliza akimtazama usoni. 
Hapo akili ya Clara ilishahama muda mrefu. Kinachoendesha kwenye akili yake ni hisia anazozipata. Alipokumbatiwa alikuwa bado anakodoa macho kifuani pale. Na ule mkono uliomshika mtoto wa watu ni kama alipotea. Clara, unaangalia nini? Au ni Patrick alisema kimasiara. Akitaka kufungua taulo lake. Ha, hapana, hapana. Hapana, hapana. Clara alisema akifunika macho yake. Kaka, uko sawa? Simon aliingia, Clara akapata nafasi ya kutoka mbio. Ah, anakukimbia, sikufikiria kama atafanya hivyo. Ukizingatia alikuwa na wewe muda wote. Ah, unamaanisha nini kaka? Patrick alistaajabu. Wakati unadondoka, alikuwepo na alisema ataondoka ukiwa sawa. Nona ameshindwa kuvumilia. Ah, lakini amekimbia kwa jambo lingine. Unamaanisha kwamba kuna kitu itaka kumfanya? Hapana. Nimemtania tu. Nataka uniambie ilikuwaje baada ya kuniona. Ah, nilimkuta analia sana baada ya kumwambia alionekana kusikitika. Ndio hivyo tu. Hivyo tu. Uniamini au? Simon alisema akifungua mlango. Unaonaje leo ukipumzika? Hapana. Andaa gari twende. Sawa. Patrick alisogea kwenye kioo akajitazama mwili wake kama kuna sehemu ameumia. Hakuona kovu jipya, lakini kuna kovu analo kwenye bega lake. Akalipapasa, akikumbuka siku alipoumia baada ya kuanguka akiwa kwenye mtoko na mpenzi wake. Na kile kilichotokea baada ya kupata fahamu kinamtesa mpaka leo. Na hiyo ndio sababu hataki kuoa. Baada ya kurudi kwenye fahamu zake, alikwenda kumuona mpenzi wake. Umefata nini hapa? Johari, naomba tuzungumze. Najua umeniona. Kipenzi, sikuwa na ujasiri wa kukwambia hapo mwanzo. Nilihofia kukupoteza. Lakini niko sawa, si unaona? Hauko sawa wewe. Na hofu yako ilikuwa kweli. Umenipoteza Patrick. Siwezi. Kile nilichoshuhudia, sitaki kujirudia tena kwenye maisha yangu. Siwezi kuwa na mahusiano na mtu anayeweza kufa muda wote na ugopa sio siri. Johari, tafadhali usinifanyie hivyo. Na imani utazoea. Patrick alimbembeleza akimsogelea. Usiniguse, sitaki. Sitaki mazoea na wewe Patrick. Wewe ni msomi najua. Umenielewa, sitaki tena. Sitaki. Sitaki kubaki mjane mimi kwenye umri huu. Inatosha. Unaongea kama umekamilika? Patrick, tuondoke hapa. Simon alisema akimshika mkono Patrick. Kwa hali yake aliyokuwa nayo, hakuna mwanamke atakayekubali kuolewa na yeye, labda akuoe wewe. Simon alipata hasira, akamsogelea na kumkaba shingo na kumbananisha ukutani. Johari alitoa macho, akitapa tapa kuomba msaada. Patrick akawahi na kumshika Simon. Mwache kaka, usichafue mikono yako kwa sababu yake. Mshukuru Patrick mwanaharamu wewe. Ningekupiga mpaka ujitambue. Simon alifoka akimwacha na kumsukuma pembeni. Achana naye, tuondoke hapa kaka. Waliondoka na kumwacha Johari kashika shingo yake. Huku anapumua kwa shida. Akakimbilia ndani na kujifungia. Wauaji wakubwa nyinyi. Kaka, usijali alichokisema. Twende. Ni kweli, hakuna msana atakaye nipenda mimi kutokana na hali yangu hii. Hapana kaka, usikate tamaa. Kuna watu ni wagonjwa kuliko wewe, lakini wanapata wapenzi wa kuwaoa. Ah. Wanawake wameniumiza sana vya kutosha. Na wachukia sana. Na sitokuja kupenda tena. Hapana kaka, unakosea ukisema hivyo. Sio wote wanamtazamo sawa. Wanawake ni wengi. Umekataliwa na wasichana sita tu. Unamaanisha nitaongoze dunia nzima? Halafu niwaambie matatizo yangu. Atakayekubali ndo ni muoe. Hapana. Na maanisha kwamba muda bado utakutana na mtu ambaye ni sahihi. Haina maana tena. Wanawake wote ni sawa tu. Muda wao wa kunichezea umeisha. Ni zamu yangu sasa. Una maana gani? Nitakuwa single forever. Sihitaji ndoa tena. Hata akija kunililia na kuniomba ni muoe, sitamuoa. Ah, kaka, hilo sio jambo sahihi. Sasa kitu gani ni sahihi? Wao kuniacha kila siku. Mimi nimechoka. Sasa Awamu hii nitawaacha mimi. Ni kumbukumbu zinazomuumiza sana. Alichukua shati lake na kuvaa. Alipomaliza alijiandaa na kutoka nje. 
Alimkuta Simon akimsubiri kwenye gari. Unawaza nini? Simon alimuuliza Patrick baada ya kuingia garini. Au kwa sababu mimi si mpenzi wake, ndio maana hajaniogopa. Bado namfikiria Clara. Simon aliishia kutabasamu, akawasha gari na kuondoka. Majira ya saa tatu usiku Patrick na Simon walifika nyumbani wakitokea ofisini. Wakamkuta Menina amewaandalia chakula mezani. Karibu mume wangu. Menina alisema akimuhagi Patrick. Menina, unafanya nini hapa? Patrick alishangaa. Wao, chakula kilionekana kitamu sana hiki. Simon aliwahi mezani. Ah, mume wangu, utakuwa umechoka sana. Twende ukauge kwanza, nimekuandalia maji ya moto. Menina, hauna haja ya kujichosha. Kesho tutakwenda kuongea na wazazi wako. Kuhusu ndoa au Menina alifurahi sana. Hapana, inabidi urudi kwanza kwenu. Na hayo mengine tutazungumza. Mambo yakishakuwa sawa, tutaongea hakuna shida. Patrick, nini kinaendelea kwako? Kila siku umekuwa ni mtu wa kubadilika badilika tu. Si wao walitaka kunioa. Menina alikasirika na kuondoka pale Seblin. Kaka, nenda kambebeleze mkeo bwana. Kinyonge Patrick alimfuata Menina chumbani. Alimkuta binti amejilaza kitandani. Ah, samani kama nimeongea kitu kibaya. Lakini huu sio muda sahihi wa kuzungumzia ndoa. Menina alinyanyuka na kukaa kitandani. Kwa nini Patrick? Patrick. Kwa nini? Patrick akamwambia ukweli kuhusu pete na mipango ya mama yake. Patrick, niangalie na uniambie kwamba hautafanya hivyo. Nimewaambia hilo lakini ametupa muda tuelewane. Inawezekanaje anakushinikiza kuoa mtu ambaye humjui? Vipi kuhusu ujauzito? Umemwambia Hapana menina. Unajua hatukupanga kuhusu ujauzito. Umekuja ghafla. Sasa nipe muda nitamweleza. Kipenzi, haina haja ya kuwa na hofu. Yule ni mama yako tu. Najua ukimwambia atafurahi sana. Hatuweza kukulazimisha kumuoa Clara. Patrick alitikisa kichwa kukubali. Sawa, twende ukaoge nitakusaidia. Menina alisema akijaribu kumvua shati. Menina, haina haja ya kufanya yote hayo ukiwa na hali hiyo. Pumzika. Patrick alitoa mikono ya Menina na kunyanyuka. Hatujaoana unafanya hivi. Tukioana sasa, ah, umeboa sio siri. Kuwa na amani, nitalala Seblin. Patrick, kwa nini unafanya hivi lakini sisi ni zaidi ya wapenzi sasa. Usiwe na haraka, hatujaoana bado. Patrick alisema akiingia bafuni. Menina alifunika uso wake kisha akapiga kelele. Palipopambazuka Patrick aliyekuwa amelala Seblini alishtuka na kuhisi kuna mtu jikoni. Aliposogea alimuona Clara yuko bize. Acha tuone kama na wewe hautamtenga. Patrick alijisemea kisha akamfuata jikoni. Umewahi sana leo. Nikisema sababu utaniacha niende au utanipa kazi nyingine. Ah nitakufikiria. Vipi lakini? Unaendeleaje? Salama, vipi wewe? Clara alijibu bila kumtazama usoni. Kwa nini umelala kwenye sofa? Nitaka nikuone ukija. Patrick alisema kama utani na kumfanya Clara atabasamu. Nataka niuone mkono wako. Patrick alisema akisogea karibu. Clara alijaribu kumkwepa. Clara, unaniogopa? Kwa nini ni kuogope sasa? Alimtazama kwa sekunde na kushusha macho yake kwa aibu. Patrick alimsogelea karibu na kumshika mikono yake. Hii hofu ni kwa sababu ya malazi yangu au kwa sababu ya kifua changu. Hivi unajaribu kusemaje? Sogea nioshe vyombo bwana. Nataka kukusaidia. Usijisahau kwamba unamchumba. Hata sijali, bado sijamuoa. Alisema akimsaidia kuosha vyombo. Una maumivu kichwani? Uh, sio sana. Patrick alibaki akimtazama. Unaniangalia sana. Unaweza kusema unachotaka kusema. Najiuliza kwamba ni watu wangapi umewaambia kuhusu malazi yangu. Yaani unaviongea kama wewe ni mtu maarufu. Unadhani nikiwaambia nitapata faida gani? Kumbe unaweza kusema kama utapata kitu. 
inaonekana unapenda sana hela wewe. Hakuna asiyependa hela, lakini mimi istegemei umbea, unaingizie kipato. Vipi kuhusu mahusiano? Unaweza kuwa na mtu kwa sababu ya pesa? Naweza kuwa muongo, lakini siwezi kudanganya moyo wangu. Clara alikuwa anafuta vyombo na kumpa Patrick aliyekuwa na vipanga kabatini. Wasichana wengi waliwahi kununua nimidondoka. Wengi walikuwa naogopa na hakutaka hata kunisogelea. Unahisi na mimi na kuogopa? Kama unapitia wakati mgumu ukiwa na mimi, unaweza kuacha kazi ukitaka. Patrick wakati anachukua sahani, Clara akaizuia. Wakabaki wameishika pamoja. Patrick aliponyanyua uso wake, alikuta Clara anamwangalia machoni. Nimeshuhudia wagonjwa wengi sana na huo ugonjwa ni wa kawaida sana. Hutakiwi kujisikia vibaya. Kuna watu wengi ni wagonjwa na unatamani kunyanyuka japo kitandani. Patrick, unatakiwa kumshukuru Mungu sana. Wewe ni mwanaume shupavu sana. Niliona hilo nilipoiona misuli yako jana. Alisema Clara akitabasamu na kumwachia sahani. Sasa kwa nini jana ulinikimbia? Sikutaka kuona zaidi. Alisema kwa aibu. Zilikuwa stories za kufurahisha kwa wawili hao. Naweza kusema nimepata rafiki? Ah, bahati mbaya sijawahi kuwa na rafiki muhuni kama wewe. Unamaanisha kwamba siwezi kuwa rafiki yako? Kama utaacha kugeuza nyumba yako guest, basi naweza kukufikiria. Kama rafiki tu na masharti hivi. Je, kuwa mpenzi wako? Acha kuongea ujinga bwana. Unamjua mpenzi wako alivyo au anataka aniue? Sioni kama unamuogopa. Hata hivyo na enjoy sana mnapobishana. Kwa hiyo unahisi tunakupigania eh? Kwa sababu tu wewe ni handsome au Patrick alidua. Unasema kweli? Aliuliza huku akitabasamu. Ndio, wewe ni kijana mzuri sana, sio siri. Kwa mara ya kwanza umenisifia. Naweza kuomba nafasi kwa bahati nzuri niko singo. Unahisi unaweza kunipata kirahisi hivyo? Na kutania bwana. Na mimi najua ni utani kwa sababu unayemenina. Hiyo ni kesi tofauti. Kesi gani? Wakati umemwaidi ndoa kwa sababu ni mjamzito. Kumbe, hongera sana. Hujapenda kusikia hivyo? Patrick, usijisahau mimi sio mpenzi wako. Siwezi kujisikia vibaya. Na mimi naona. Maongezi likatishwa baada ya Simon kuingia jikoni. Ah, daktari wako amenipigia simu, amesema uende. Umemwambia kwamba nilidondoka? Hapana kaka, kamsikilize, labda na jambo lingine. Sawa, twende tukanywe chai kwanza. Clara, njoo na hiyo blue band. Patrick alisema akimpa Simon chupa ya chai na yeye akabeba sahani na mkate wakaelekea Seblen. Walikaa mezani pamoja wakinywa chai. Patrick alikuwa akipaka blue band kwenye mkate na kumpa Clara. Menina aliwaona akitokea chumbani. Alipata wivu kuona wako karibu. Akasogea akimtazama Clara. Hivi, hii nyumba ukarimu umezidi sana. Mnakana house girl na kula naye meza moja. <laughs> Sijawahi kuona. Alisema kisha akakaa. Sasa, unataka tumtenge? Patrick, wewe ni bosi. Kukaa na mtu kama huyu ni kujishushia heshima yako. Pesa huwa inakuja na kuondoka, na pesa bila utu ni uchawi. Baada ya maneno ya Patrick kumuingia Menina, Clara akamkumbusha kwamba hawajasalimiana na kumwaza kwa kumsalimia. Habari za asubuhi. Menina alijikoholesha pale akizuga. Clara Nenda kanishemshie mayai. Lakini hapa kuna mayai ya kukaanga na mkate unaweza kula. Patrick akamsemea Clara. Kipenzi, mwanangu anatakiwa mayai ya kuchemsha. Menina alisema kwa deko huku akilishika tumbo lake. Ujauzito sio ugonjwa dada. Sidhani kama utashindwa kuchemsha mayai. Patrick, hebu sema kitu. Huyu dada ni wakazi au ni mtalii? Menina alinyanyuka kuelekea jikoni akiwa amevuta mdomo. Kwa heri ni jamani. Clara aliaga baada ya kunawa mikono yake. Hata sisi tunaelekea kazini. Tunaweza kukupa lifti. Haina haja, nitakwenda mwenyewe. Menina alimfuata Clara wakati anatoka. Nisikilize wewe. Nataka ukae mbali na mpenzi wangu, sawa? Usione kwamba anakuchekea. Hawezi kukwambia, lakini hapendi usumbufu wako. Wewe sio saizi yake. Kama amekwambia simfai, usimbishie. Maana hata mimi pia hanifai. Yaani kwa kifupi hatufani. Kuwa na amani dada. 
Sawa eh? Clara aliongea hivyo kisha akaondoka. Patrick na Simon nao walitoka. Menina akarudi ndani na kuachungulia dirishani. Nini kinaendelea hapa? Mbona Patrick anamjali sana? Menina alihisi wivu, akachukua simu yake akitafuta namba ya mtu ili ampigie. Yaani, nisipojiongeza hapa, nitaishia kulea mtoto peke yangu. Baada ya safari ya muda mfupi, Menina alifika nyumbani kwao Patrick. Mama yake alimkaribisha. Karibu binti, utapendelea kinywaji gani? Chochote mama, mimi nakunywa. Dada, leta juisi glasi mbili. Sawa mama. Alitikia dada wa kazi akiwa jikoni. Ehe, binti, nakusikiliza. Ningependa kukufahamu kwanza. Ah, mama, kwani unikumbuke? Nisamee mwanangu, unajua umri nao umeenda. Inawezekana tulionana, lakini sikumbuki kabisa. Naitwa Menina. Ilikuwa asubuhi nyumbani kwa Patrick. Uliniona na Lia, ukanikumbatia na kunibembeleza. Kama siwezi kusahau maneno yako mama. Unajua sijawahi kuzikubali tabia za kijana wangu. Nimekuwa nikipishana na mabinti wengi sana nyumbani kwake. Na wengi kesi yao ni kama ya kwako. Hivyo siwezi kukumbuka. Kwani ilikuwa lini hasa? Ni kweli, sijui nilitegemea nini. Nikidhani kwamba utanikumbuka. Usijali, hilo aliwezi kuharibu mazungumzo yetu. Niambie, kwa nini uko hapa? Ni kuhusu pete mama. Siku ambayo Patrick alikuja kunivalisha kwa bahati mbaya, alisahau mezani na akatokea binti akaiiba. Nadhani hilo nalijua. Ndiyo, nafahamu mwanangu. Lakini nataka kujua. Unachotaka kusema ni kitu gani? Najua unavyoithamini ile pete, lakini Patrick hamtaki yule binti. Kanichagua mimi kuwa mke wake. Unafahamu ile pete ijitoka kwenye kidole chake? Ni kwa sababu ya kidonda alicho nacho. Tunasubiri apone na siku itakapotoka basi Patrick atanivalisha mimi. Hivi unahisi huu ni mchezo? Sijasema hivyo, lakini ilitokea bahati mbaya. Haikuwa bahati mbaya mwanangu, ni hatima. Kwa nini unataka waoane mama wakati hawapendani? Patrick amemfanya dada wa kazi. Anamtumikisha kazi zote. Naomba umuelewe mama. Yule sio binti wa hadhi yake kabisa yani. Unaongea nini we binti? Nani amemfanya mwali wangu kuwa dada wa kazi? Mama Patrick alipagawa. Na habari ile alitamani mwanaye awe karibu ampige walau kofi la kumkaidi. Kijana wako ni mtu mzima, hawezi kumchegulia rafiki. Niamini mimi. Hao watu ni chui na paka. Unajua mapenzi ni kama kemikali. Zikikutana ambazo haziendani zinatengeneza bomu kisha linalipuka. Na kuomba sana umfikirie kijana wako mama. Namfikiria sana mwanangu. Ndio maana naheshimu sana ombi la baba yake. Naamini hapo ndipo furaha yake. Mama Pati hakupendezwa na maneno ya menina. Na akili yake ilimwambia kwamba yule sio sahihi kwa kijana wake. Sura ya Menina ilikuwa imejikunja kwa hasira. Patrick ananipenda sana. Alinitamkia mwenyewe kwamba anataka kunioa. Ni ajabu kwa sababu mwanangu hakuwahi kuwaza ndoa. Kabla sijampa ile pete. Sasa kama anataka kukuvalisha pete ili uolewe, nataka ujue kwamba alikuwa anatekeleza ombi langu kwa hiyo usijiumize sana. Ndoa sio pipi ambayo kila mtu anaweza kuipata. Ndoa itafungwa kwa wakati sahihi na mtu aliyekusudiwa. Mama, sio kwamba nina kiu sana ya kutaka kuolewa na kijana wako. Nafanya haya kwa ajili ya mwanangu. Sitaki mtoto wangu akue bila baba. Unamaanisha nini kusema mtoto? Mimi ni mjamzito, ujauzito wa kijana wako. Uvumilivu ulimshinda akaamua kutoa siraha ya mwisho tena huku akilia. Mama Patrick alimsogelea Menina na kumshika mkono akimtazama. Nisamee sana mwanangu, sikujua hilo. Patrick hajaniambia chochote. Nyamaza, hauna haja ya kulia kama kweli alikuchagua wewe mnapendana na ujauzito ulionao ni wake. Basi mwambie akulete nyumbani na thibitishe hayo. Akithibitisha hayo mbele yangu basi na kuahidi nitawapa baraka zangu. Ah, asante sana mama. Menina alimkumbatia yule mama. Huku nyuma ya kisogo akinongona. Huwezi kuzuia ndoa yetu. Nitaolewa na mwanao. Upende usipende. Menina aliaga na kuondoka. Mama Patrick alibaki njia panda. 
haelewi kama amefanya sahihi au kakosea. Itakuwaje kama kweli Patrick anampenda na huo ujauzito ni wa mwanake kweli. Alijihoji maswali mengi na majibu alitegemea kuyapata kwa Patrick. Akachukua simu yake kumpigia kijana wake. Siku iliyofuata Clara hakuweza kwenda kwa Patrick kwa sababu alimpeleka wifi yake hospitali. Baada ya kupigiwa na Patrick akamwomba Sofia aende kumsaidia. Sofia alifika nyumbani kwa Patrick kama ilivyokuwa kwa Clara. Hata Sofia alivutiwa na uzuri wa jumba lile. Alibisha hodi kikaribishwa na Simon. Karibu sana mrembo. Simon alisema kwa uchangamfu. Asante. Walisalimiana na kuingia ndani. Patrick alitoka ndani akidhani kwamba ni Clara. Clara yuko wapi na huyu ni nani? Umemsaa huyu. Huyu ni rafiki yake Clara, anaitwa Sofia. Amekuja badala yake. Yeye ana tatizo gani? Ameniomba nimsaidie, wifi yake amejifungua. Ah, basi sawa. Karibu sana. Simon alionyesha dalili za kuvutiwa na Sofia. Aliona hilo kila alipomtazama. Asante sana handsome. Sofia aliitikia na kumwangalia kichokozi. Sofia alipokuwa jikoni, Simon alimfuata. Ah, sikujua kama Clara na rafiki mzuri namna hii. Ulijua sana, lakini ulinipuuzia. Hata hivyo usingeweza kunipenda. Rafiki wa mtu uliyemuita mwizi. Hata sijui ni sema nini. Ajabu ni kweli. Hujui cha kufanya. Ah, ni kwa vile unataka kusema nini Simon? Ah, hata sijui nianzie wapi. Aish. Ilikuwa ni sauti ya Sofia baada ya kujikata na kisu. Wakati anamenya nyanya. Simon alimwahi na kumshika akainyonya ile damu. Kitendo kile kilimfanya Sofia ashangae. Unafanya nini? Sofia alitoa mkono wake. Wakabaki wanatazamana. Walikuwa wamesogeleana. Simon bila kufikiria akamvuta na kumpiga busu kwa dakika mbili. Na Sofia wala hakukataa. Story ya mahusiano yao ikaanzia hapo. Wakapiana namba za simu na siku zilizofuata Sofia alikuwa anakuja bila hata kuambiwa na Clara. Na tayari alitamani kuishi pale. Asubuhi moja Sofia alienda na kukutana na Simon. Umependeza sana leo marikia wangu. Hivi ni kweli unanipenda? Sana. Sijawahi kujisikia namna hii. Kama utanioa tukaishi humo nitajisikia malikia wa ukweli. Mara Patrick alitokea. Habari ya asubuhi. Nzuri kaka, njoo tunywe chai. Patrick alivuta kiti na kukaa mezani. Sofia akaelekea jikoni. Siku hizi unamka mapema sana. Nini kinaendelea? Ah, unajua Sofia anajituma sana. Anawahi na kupangilia kazi zake vizuri. Ananiamsha kila akifika. Na ni kweli ni mchapa kazi. Angekuwa Clara hapa, angefanya huko na lalamika. Clara alikuwa mlangoni kabla hajaingia, alisikia wakimzungumzia. Alijisikia vibaya, akaairisha kuingia, kisha akaondoka. Patrick na Simon waliendelea kuongea. Sofia anapika vizuri sana. Hebu onja ya maandazi. Mbona sifa zimekuwa nyingi sana? Si useme tu kwamba umempenda. Alisema Menina akitokea chumbani. Sofia sio kama wewe, unaiamka saa tatu. Simon alimtupia maneno. Sasa unataka na mimi niamke mapema kufanya nini? Wakati vijakazi hapa wanapishana. Sijapenda maneno yako. Kwa hiyo, unataka kuacha kazi? Sijapenda maneno yako dada. Kwa hiyo, unataka kuacha kazi? Unahisi mimi ni ombaomba? Sofia alishindwa kuvumilia. Akataka kumtolea uvivu. Ni kweli menina, una kauli mbaya sana. Simon aliingilia kati. Yaani unavyojidai ni kama tayari umeshaolewa. <laughs> Sofia alisema huku akikaa. Hebu kula kwanza maana utakuwa na njia wewe. Na unaongea huko unatetemeka. Majibizano yao yalikuwa burudani kwa Patrick. Akawa anacheka chini kwa chini. Yaani wanawake <laughs> hamna mnachokijua kabisa. Zaidi ya vurugu na kutupia na maneno tu. Angekuepo Clara hapa. <laughs> Bangekuwa hapatoshi. Alisema Patrick akicheka na wazi alikuwa amemkumbuka sana Clara. Clara alirudi nyumbani akiwa amekasirika sana. Aliingia ndani na kubamiza mlango. Wifi yake akamfuata. Clara, unamwamsha mtoto kulikoni, mbona umerudi mapema? Ah, Sofia yuko kule. 
ameshasaidia kazi zote. Si so, unatakiwa ufurahie sasa. Hizo hasira za nini? Wifi, nataka uniambie kitu. Usinifiche. Eti mimi ni mvivu. Hapana, wewe ni mpambanaji. Nani amekwambia hivyo? Patrick na ndugu yake walikuwa namsifia Sofia. Mimi sijapenda ulivyokuwa naniongelea. Najitahidi sana kuwafanyia kazi, lakini hawana shukrani. Kama ni kazi za nyumbani, wako sahihi wifi yangu. Wewe hupendi kazi za nyumbani. Kutu nzima unaweza utapambaje? Unasahau kwamba wewe ni mtoto wa kike na utakuja kuolewa. Kazi unaziweza, lakini hupendi kabisa. Clara alinyanyuka kwa hasira. Usinikasirikie, siku zote ukweli unauma. Ufumilia tu. Mimi sio mvivu kiasi hicho hapana bwana. Alisema Clara huko akielekea chumbani kwake. Siku iliyofuata asubuhi Clara aliamka mapema. Akamsaidia wifi yake kazi za nyumbani na kwa Patrick akawahi mapema. Akafanya usafi na kupika chai. Baada ya muda Patrick aliamka na kumkuta Clara yuko mezani na kunywa chai. Aise, unakunywa chai kabla ya boss wako? Nimeshamaliza kazi. Siruhusiwe kunywa chai. Sofia yuko wapi? Najua amekusaidia. Ni kweli sipendi kazi za ndani, lakini haimaanishi kwamba mimi siwezi. Kwa heri, unaenda wapi sasa? Kwa nini nikwambie sasa? Sawa, kwa hiyo jioni utakuja? Hapana, nina kazi. Nitakula hotelini. Clara aliondoka. Patrick alimchungulia dirishani. Simon akamkuta. Ungetafuta namna ya kumzuia kama utaki aende. Ah, acha kuwaza namna hiyo bwana. Nona leo katuonyeshia kwamba anaweza mapema tu. Kamaliza kazi zake zote. Acha story bwana, kunywa chai tuende kazini. Clara alipokuwa anatoka nyumbani kwa Patrick, yetini alikutana na Sofia. Nilikuomba siku moja tu shoga yangu. Nona umevutiwa na kazi za nyumbani. Hapana, nilidhani bado unamuuguza wifi yako. Ameshapona. Kazi nimeshamaliza. Tunaweza kwenda. Hata hivyo sikutarajia unikaribishe. Sijafurahi kukuona hapa. Unataka ndanganye? Jamani Clara, siungeniacha hata nikanywa chai. Sofia, hapa si kwetu. Hebu twende. Hata sijui kinaendelea nini kwenye akili yako. Tunaenda wapi sasa? Kuna kazi nimepata. Nataka tukafanye na wewe. Umeshafikiria kwamba tutatoa wapi vifaa? Pale pale. Kwa lile tukio la siku ile, Jason hawezi kutuamini. Nimeshaongea na Simon. Kweli Simon ni mtu mzuri sana. Clara alimtazama Sofia. Maana anavomsifia akajua tu kwamba kuna kitu kinaendelea. Walipofika dukani Patrick aliwaona. Akajua tu anaenda dukani. Sofia na Clara walimkuta Jason wakamuita pembeni. Ah, tumejie mapambo, yani tumeshaongea na Simon kuhusu pesa tutaleta wakati wa kuvirudisha. Hamna shida, ngoja nimuulize kwanza. Kabla hajampigia simu alipokea ujumbe kutoka kwa Patrick akimtaka kwamba awasikilize na kuwaruhusu kuchukua kile wanachokitaka. Mmesema ameongea na bosi upi? Simon au Patrick? Kwani wewe bosi wako ni nani? Sofia aliuliza. Ah bosi mkubwa ni Patrick na Simon ni msaidizi wake. Kumbe Sofia hakufurahishwa na habari hizo. Wakati Clara yuko busy na chagua mapambo, Sofia alikuwa anampeleleza Jason. Kwa hiyo Patrick na Simon wana mahusiano gani? Patrick amezaliwa peke yake. Simon ni rafiki yake wa karibu, lakini pia ni dereva wake. Huwezi kujua kwa sababu wanaishi kama ndugu. Haiwezekani. Simon ni dereva. Sofia alionekana kushangaa. Kwani nafahamiana dada? Mara simu yake ikaita, alikuwa ni Simon. Sofia akaikata. Hapana, simfahamu. Mama Patrick alikuwa nyumbani kwake na mdogo wake wanachambua mboga. Alionekana mwenye mawazo sana. Dada, nini kinakusumbua? Hata sielewi mdogo wangu. Sijui hata Patrick anataka nini. Inaonekana wazi anampenda menina, waache waoane tu. Nafsi yangu inanisuta sana. Si yeye aliyechaguliwa. Dada, kata tamaa basi, waruhusu waoane. Sawa, lakini sasa Patrick ananikwepa. Hataki kuongelea hata huyo binti mwenye ujauzito wake. Na hisi kuna shida mahali. Unajua Patrick anakuheshimu sana. Hataki kukukwaza, ndio maana hataki kuja. Anajua mtarumbana tu. Hapana, 
nimemwambia kwamba nitaruhusu afunge ndoa peti pale itakapotoka lakini cha ajabu hataki kuzungumzia ile ndoa unahisi kwa nini dada sijui na sina amani kabisa itakuwa megaire hata kumuua menina sikumpenda yule binti lakini sina namna kwa sababu ni mjamzito usijipe mawazo dada yangu mimi nitaongea na Patrick usiku majira ya saa sita Clara alikuwa narudi nyumbani alipofika mlangoni akatuma ujumbe kwenye simu ya wifi yake baada ya muda mlango ukafunguliwa Clara akaingia ndani kaka yuko macho hapana amelala kwa nini mbona leo umechelewa kurudi nilikwambia kwamba leo tumesimamia wenyewe mapambo yote imebidi tukae mpaka mwisho tuhakikishe kwamba tunaviweka vitu vyote sehemu salama he hongera sana kumbe ulikuwa na wasiwasi bure kuhusu Jason ah aliyetusaidia ni Patrick aliyetusaidia ni Patrick wifi Patrick unamsemea huyu mwenye pete ndio he kivipi tena mbona sijaelewa yani hata mimi mwanzo sikujua kama lile duka ni la kwake kumbe ni bosi basi sio mtu mbaya nadhani umeshamzoea si ndio ah labda chukua mzigo wako alimpatia mfuko wifi yake alivochukua akatoa kinywaji na kipaja cha kuku cha kukaanga wow ndio maana kupenda sana wifi yangu hujawahi kunisahau ah nenda zangu kulala wifi yangu mimi nimechoka usiku mwema pia wifi Clara alipokuwa anaelekea chumbani kwake simu yake ikaita. Alitabasamu baada ya kuona aliyepiga. Aliingia ndani kakaa kitandani ndipo akapokea. Halo? Vipi nimekuamsha? Hapana, bado sijalala. Kwa nini ujalala mpaka muda huu? Ah, nimefanya kazi ya ulinzi leo. Kwa nini sasa? Shughuli ilikuwa ya mtaani. Ilibidi tuwepo muda wote ili kulinda mapambo yasiibiwe. Nashukuru kwa kutuamini tutarudisha vitu vyako salama. Hongera sana. Asante. Haya, na wewe usikote huu unafanya nini? Ah, nasoma kitabu. Ah, umenikumbusha. Kuna kitabu nilikiona kabatini kwako. Unaweza kuniazima? Bila shaka. Sawa. Mimi na Lala tutaonana kesho. Okay, sawa. Ukilala uniote sawa. Wewe tena? <laughs> Acha masiara. Sikutanii my Clara. Unajaribu kunitongoza? Unahisi unaweza kunipata kirahisi hivyo? Najua nitajutia kukwambia hili jambo, lakini nitashindwa kupata usingizi nisipokwambia hili. Tayari wewe ni kichaa. Jitahidi watu wasijue hilo. Clara alimtania. Sawa kama unachukulia utani, lakini sijui umenifanya nini. Nashindwa kukutoa kilini mwangu. Sijui hata ni lini umeniteka hivi. Labda uje ulale mlango ni kwangu ukinibembeleza hapo nitaamini unachokisema Clara alisema akicheka ingawa maneno yalimuingia lakini alipotezea Hivyo tu nitajaribu siku moja Ah nimechoka sana nataka kulala usiku mwema Patrick Clara alikata simu hazikupita sekunde tano ujumbe ukaingia kutoka kwa Patrick Vipi upo mbali na mimi kweli ila kwenye usingizi wangu wewe ndio ndoto yangu Ulale unono mrembo. Clara bila kutarajia alijikuta mwenye furaha baada ya kupokea sifa akitabasamu. Mapenzi ni jambo la ajabu mno. Lina nguvu na uwezo wa kukupa raha hadi ukajisahau au kukusababishia maumivu hadi ukahisi moyo wako unavuja damu. Sauti na maneno matamu ya Patrick yalimfanya Clara kujihisi mpweke mno. Ghafla akahisi baridi na anahitaji kumbato lake. Ah, sasa kwa nini nilimkatia simu? wakati natamani kuendelea kumsikia alijilaumu hivi nawaza nini mimi Clara alinyanyuka na kwenda kuoga asubuhi Sofia aliwahi kwenda nyumbani kwa Patrick Sofia alifika nyumbani kwa Patrick akagonga shida yake ilikuwa tofauti baada ya kugundua miliki wa duka lile Sofia amekuwa mtu wa kuchangamkia fursa Patrick alikuwa akimwaza Clara baada ya kusikia mlango kigongwa alidhani atakuwa yeye akafanya makusudi kutoka kifua wazi na kwenda kufungua shida yake amchanganye mtoto wa watu alishtuka baada ya kufungua na kumuona Sofia Sofia kulikoni mbona mapema sana Clara ana tatizo gani unamjua alivyo mvivu 
alichoka sana siku ya jana atachelewa kuamka hivyo nikaona ni bora nije hapa kumsaidia ah kiukweli wewe ni rafiki mwema alisema akivaa tisheti yake iliyokuwa kwenye sofa ulikuwa umelala hapa Sofia alihoji baada ya kutashuka kwenye sofa simu na kitabu katika meza ndogo ah nilipitiwa na usingizi nikiwa nasoma kitabu alisema huko akijibweteka kwenye sofa chakavu alisema huko akijibweteka kwenye sofa kichovu Sofia alichukua shuka lililokuwa amejifunika akalikunja huku anamtazama kwa tabasamu. Ah, usijisumbue. Nitatoa mwenyewe. Usijali. Natafuta namna nzuri ya kukushukuru. Umetusaidia sana jana kufanikisha mpango wetu. Mnakaribishwa muda wote ule. Nadhani mmeonyesha uaminifu. Na mimi niko tayari sana kuwasapoti vijana wenzangu ambao mnajuhudi kama zenu. Patrick, wewe ni mkarimu sana. Kumbe sio mtu mbaya kama Clara anavyosema. Clara alisema nini kuhusu mimi? Ah, sio muhimu kwa sababu wewe sio mtu mbaya hivyo. Kwa hiyo puuzia madai yake. Mimi na Yona thamani yako na leo niko hapa kwa ajili yako. Sema chochote. Sofia alisema akiwa amesimama karibu na Patrick. Alikunja mapazia na kuruhusu mwanga kuingia ndani. Hakuna haja ya kufanya chochote kwa ajili yango. Sawa. Sofia alielekea jikoni na kumwacha Patrick pale Sebleni akiangalia kitu mtandaoni. Baada ya dakika chache, Sofia alitoka jikoni akiwa na tray iliyosheheni chakula kwa ajili ya asubuhi. Sofia aliketi kando ya Patrick aliyekuwa busy na simu yake. "Unatakiwa kunywa chai kabla hujaenda kazini." "Asante sana, lakini ungeweka mezani tu. Tutakunywa pamoja na Simon." "Hii huduma ni special kwa ajili yako." "Sofi, haina haja. Nimefanya kitu ambacho yeyote anaweza kufanya." Tafadhali pokea unastahili kitu kizuri. Asante. Patrick hakuwa na namna alipokea na kumridhisha na kisha kuanza kunywa chai. Nzuri sana. Sofia alikuwa ni mtu wa kujichekesha chekesha. Huku akimshika vazi lake na kumtengeneza kila wakati. Patrick alihisi kuna shida. Akampatia ile tray. Asante kwa chai. Mbona umekunywa kidogo sana? Hujaipenda. Samahani, nakwenda kusafisha uso wangu. Okay, sawa. Bas utaikuta mezani. Patrick alielekea chumbani kwake. Sofia aliweka ile tray mezani kisha akazunguka zunguka pale sebleni kwa madoido. Patrick, Patrick, lazima atakuwa wangu. Nikipata nafasi, nitampa mapenzi. Hatu nisahau. Atakuwa anifikiria mimi tu. Na mwisho nitakuwa mama mwenye nyumba hii. Sofia aliwaza akiwa na tabasamu. Akiwa anafikiria hivyo akasikia mikono ikimkamata kiununi mwake. Sofia alishtuka kisha akatabasamu. Kabla hajageuka alijua tu atakuwa Patrick. Da, tayari nyavu imeshakamata samaki. Alibadilika sura baada ya kugeuka na kumkuta Simon. Umenishtua kweli yani? Lakini umependa si ndio? Alisema Simon kisha akakaa. Acha masiara bwana umependeza sana leo kipenzi changu. Nimefurahi kukuona. Simon, naomba tuheshimiane. Huo upenzi tumeanza lini mimi na wewe? Ah, embu acha utani Sofia. Simon alianza kunywa chai. Usile bwana, hivyo sio kwa ajili yako. Naona leo umeamua kunitania. Unadhani natania? Sijawahi kukubali ombi lako. Na hivi nimemwandalia mtu mwingine. Lakini ulisema unanipenda. Na tukakis. Sofia naye alivuta kiti kisha akakaa. Nilishawishika na hisia. Nimefikiria kwa kina, sihitaji dereva awe mume wangu. Unazungumzia nini? Umenielewa Simon, najua kila kitu. Na kwa nini uko hapa? Baada ya kujua hilo nipendi tena. Achilia mbali kukupenda. Nimegundua mimi sio levo yako kabisa. Sasa kwa nini umekuja hapa tena? Simon alichukia sana. Nimekuja nyumbani kwa Patrick inakuhusu nini wewe kijakazi sikujua kama wewe nilimbukeni namna hii kwa hiyo kwa akili zako ndogo unahisi Patrick atakupenda sikiliza unapoteza muda wako utachezewa kisha utaachwa mimi ndiyo Sofia sijawahi kuachwa huwa naacha hautafanikiwa kama nitamwambia nakupenda hawezi hata kukutazama machoni mwako Patrick alitoka chumbani kwake alielekea mezani Sofia aliongea kwa sauti ya chini. Nakushauri unyamaze. Ukifungua huo mdomo wako, 
si nitakuacha salama nitahakikisha unapoteza kazi yako Simon alitabasamu kwa dharau akimtazama Sofia anavyojipendekeza kwa Patrick baada ya kufika mezani Patrick alisalimiana na Simon Sofia nashukuru kwa huduma nzuri usijali unastahili aliongea huku anamwangalia Simon Simon uko sawa kweli Ndiyo kaka na kufahamu vizuri twende tukamuone daktari kabla ya kwenda kazini hapana kaka niko sawa ngoja nikajiandae Simon alinyanyuka basi ungekunywa chai kwanza nimeshiba kaka Simon alielekea chumbani kwake na Patrick akamfuata chumbani kaka watatizo gani niambie hapana ni kweli umelala na Sofia hapana kwa nini umefikiria hivyo ni huduma gani aliyokupa asubuhi yote hii Patrick alicheka Una wivu sana kaka utakuwa unampenda si ndio eh kaka ni kweli umefanya naye ujinga hapana Sofia aliniletea chai tu hakuna kingine kweli kwa nini nikudanganya rafiki yangu lakini na kushauri kama unampenda ni bora ukamwambia mapema nimefanya hivyo kaka lakini amenigeuka leo pole kaka lakini usikate tamaa jaribu tena hata hivyo Sofia ana bahati sijawahi kukuona ukiwa hivi kwa sababu ya mwanamke haya jiandae twende Sofia akiwa pale mezani Menina alikuwa anatoka chumbani kwa Patrick akiwa tayari amevaa vizuri akaanzisha maeno yake bila kujua kwamba huyu wa leo ni Sofia na amekuja kivingine naona anajituma sana kuliko muhusika mwenyewe kwani wewe na kusoni wote mnadharau lakini wewe kiboko umemshinda ushamba Clara najua kwa nini mnakuja sana hapa nahisi hamjawahi kuishi sehemu kama hii ndio maana panawazuzua sana haya maliza kunywa chai ukahadithie maskini wenzako acha kuongea ujinga wako wakati wewe kutwa nzima unamngangania bwana asiyekupenda unachekesha binti angekuwa hanipendi ningekuwa hapa kama anakupenda kwa nini ukiwepo na lala sebleni napata mashaka labda kuna sababu nyingine ya wewe kuwa hapa tofauti na mapenzi wewe malaya unaongea nini Menina alimsogelea Sofi na kutaka kumpiga Sofia akazuia na kushika mkono wake Kwa nini una hasira sasa Oh pole imekuchoma eh nyamaza wewe Patrick ananipenda sana ananipenda mimi aliniambia hivyo ye mwenyewe alikuja mpaka kazini kwangu akaniomba tuoane isingekuwa rafiki yako mwizi karibu mipango yetu tungekuwa tumeshafunga ndoa halafu unaongea nini kichaa wewe Menina alalama huku machozi yakimtoka Clara aliyekuwa mlangoni anajiandaa kuingia alisikia yote akaangalia ile pete kwenye kidole chake alijihisi mwenye hatia baada ya kuivaa hauna haja ya kulia inaonekana wazi nyinyi hamkupangiwa kuwa pamoja Clara baada ya kusikia maneno makali ya Sofia aliingia na kumshika mkono twende tukaongee nje Clara nini niache nimpe vidonge vyake huyo Menina aliwapisha na kurudi chumbani Sofi kwa nini unamwambia maneno makali namna hiyo unamtetea kwa sababu maneno yangu mabaya eh kwa hiyo maneno aliyokuwa anayasema ni matamu kama asali si ndio eh sijasema hivyo na uhakika kama hayo maneno angekwambia wewe usingevumilia Sofia nashukuru kwa msaada wako lakini naomba usijisumbue tena na matatizo yangu nitakabiliana nayo mwenyewe nafurahi sana kuwa hapa nimegundua Patrick ni mtu mzuri si kama ulivyokuwa unasema Sofia una mpango gani nataka kujua kwa nini uko hapa nimekuja kumshukuru Patrick kwani kuna ubaya Patrick alikuwa anatoka chumbani kwa Simon akamwona Clara Patrick alikuwa anatoka chumbani kwa Simon akamwona Clara alifurahi sana akataka kumfuata lakini alisita baada ya kusikia wanamuongelea kama ni hivyo kwa nini sasa umeishia kugombana na mchumba wake mchumba <laughs> hata sijali kiukweli nimetokea kumpenda sana Patrick na nitahakikisha nampata Clara aliangalia pande zote Patrick akajificha kisha akaendelea kuwasikiliza Clara hakumuona mtu akaendelea kuongea Patrick ndiye mwanga wako anayefata Clara 
nakwambia ukweli mimi nampenda umeanza lini kumpenda tangu siku ile ya kwanza nilipomuona nilimpenda sana lakini sikuwa na uhakika na hisia zangu lakini nilipokuja hapa nikagundua hilo Sofia wewe ni mrembo sana unastahili mwanaume atakaye kupenda hebu achana na mchumba wa mtu halafu yule binti ni mjamzito kumbe unadhani hiyo ndio sababu yuko hapa eh sikia niko tayari kuwa mchepuko wake ili kumpa furaha iko siku atagundua kwamba nampenda na ataachana na mchumba wake Sofia aliongea bila oga Clara akamtazama kwa makini pumbavu na ireni zako hivi unadhani unaweza kundanganya mimi unamaanisha nini siku ile dukani nilikuwa na ulivopagawa baada ya kugundua kwamba lile duka ni lake kabla ya hapo hukuwe kumzungumzia Sofia hawezi kufanikiwa kwa njia kama hii hivi unajua nini kitatokea kama nitakuwa na mahusiano na Patrick unapenda njia za mkato rafiki yangu lakini hautafika mbali tumepata shida sana kumshawishi Jason lakini sasa tumepata njia rahisi nakwambia tutakodi vitu bure na tutapata faida mara mbili hii ni fursa inabidi tuitumie Clara alihisi kuchoka akakaa kwenye kiti Patrick aliendelea kusikiliza kwa makini Sofia rafiki yangu unaniaibisha sana yani unajirahisisha kwa mwanaume ili tupate vitu vya bure haya mkiachana ndio itakuwaaje sasa utakuwa mwisho wa sisi kufanya biashara si ndio kipato chetu bado kidogo ndugu yangu hivi unadhani nilini tutafikia malengo yetu Sofi kawaida mwanzo huwa mgumu na kwa kikishia itafika siku tutafanya vitu vyote tunavyovipenda na kwa pesa yetu wenyewe sio ya kumtegemea mtu ah bwana mimi nishachoka kuishi maisha ya matumaini tunafanya kazi kwa bidii lakini hakuna matokeo yoyote sikiliza kama unielewi fata njia yako na mimi niache nifate njia yangu halafu tutaona ni nani atakayefanikiwa Sofi rafiki yangu usifanye hivyo Sofi alitaka kuondoka Clara akamshika mkono mara Patrick akajitokeza akafanya kama hakuwasikia nini kinaendelea hapa mbona kama mna huzuni kwa nini tuwe na huzuni tulikuwa tunapanga mipango ya sherehe ya kesho si ndio Clara Sofi alichangamka ni kweli tunaenda tukanywe chai kwanza halafu tutaenda nimesha kunywa sawa naenda kuoga halafu twende Sofia alielekea bafuni akawacha Clara na Patrick pale Seblini Ulikuwa wapi Patrick Simon hayuko sawa nilikuwa naongea naye Kulikuwa na bunge la show Seblini kwako chajabu ni kwamba hujasikia chochote Nimesikia lakini sikujali kwani nini kinaendelea Jitahidi siku nyingine usichelewe umepitwa tayari kwa nini unaniangalia hivyo Halafu mimi sio mtu mbaya kama unavyonizungumzia kwa watu ni Sofia amekwambia amefika mbali sana na wewe ulitegemea nini? Eh? Mlivyoniteka na kunitishia mtanikata vidole vyangu. Ulidhani nitatoka pale halafu nikakusifia kwa ukarimu wako. Sikia Patrick, ugomvi wa Melina na Sofi unakuhusu wewe. Unamaanisha nini? Huyo rafiki yako hata sijawahi kumfikiria kama ninavyokufikiria wewe. Siwezi kushangaa kama umemtongoza kila kitu kwako ni masihara. Kwenye hilo umenionea Clara kwanza siwezi kujihusisha na msichana anayependwa na kaka yangu. Unamaanisha Simon au ndio ameniambia hilo ye mwenyewe. Wote walinyamaza baada ya Simon kufika. Nini kinaendelea hapa mbona mmenyamaza? Clara, twende tuwape lifti. Hapana, nataka kuongea na Menina. Sawa, kwa heri. Sofia alipomaliza kuoga alitoka akiwa amevaa tayari. Oho, nimemaliza, tunaweza kwenda sasa. Tangulia, mimi nataka niongee na Menina. Mm. <laughs> Nona huyo ndiye rafiki yako wa sasa. Sofia, nenda kumomba radhi kwa sababu ya makosa yako. Huoni kama umefika mbali. Naona leo umekuwa malaika, umekosa mabawa tu. Sofia alichukua puchi yake na kuondoka kwa hasira. Menina akiwa kitandani bado alikuwa na huzuni. Kila akikumbuka maneno ya Sofia anaishia kulia. Huku akishika tumbo lake alinyanyuka kitandani baada ya mlango kugongwa akajua ni Patrick amekuja kumbembeleza baada ya kumuona amehuzunika Menina alijiandaa kumkumbatia na kulia kwenye bega lake Ni wewe Menina aliishiwa pozi baada ya kumkuta Clara mlangoni akarudi kitandani amenyongonyea Unataka nini au na wewe umekuja kunitukana 
Hapana, nimekuja kuomba radhi kwa kila alichokisema rafiki yangu. Clara alisema akimsogelea. Wewe unaomba radhi? Maajabu haya. Sikutegemea kabisa unitetee. Menina, mimi sio adui yako. Tulikuwa tunazozana kwa sababu sipendi dharau. Najua uko kwa mchumba wako, lakini haimaanishi umdharau kila mtu. Unasemaje wewe sio adui yangu? Wakati wewe ndio sababu sijaolewa mpaka sasa. Hiyo pete uliyovaa ndio ufungua ndoa yangu. Clara alikaa karibu na Menina, akamshika mikono yake. Menina, nina hapa kwa Mungu. Sijafanya makusudi kuivaa hii pete. Nisamehe sana kama ningeweza kuitoa, basi ningefanya hivyo. Kweli, uko tayari kunisaidia? Inategemea ni kitu gani unataka nikusaidie. Sawa. Sasa nataka tufanye kitu. Tutaenda kwa Sonara na kumwambia atengeneze peti kama hiyo. Ikishakuwa tayari utampigia Patrick na kumwambia kwamba pete imetoka na umenikabidhi mimi, sawa? Mpango wako ni wa kitoto sana kwa sababu Patrick atanitafuta kujakikishia. Baada ya hapo tutakuwa tumejiingiza kwenye matatizo. Si utakuwa umeacha kazi atakupataji sasa. Menina, mimi ni mpambanaji na kodi vifaa kwake. Unadhani naweza kumkwepa? Clara Nitakupatia pesa uende mbali kwa muda mpaka tutakapofunga ndoa. Hapana Menina, siwezi kwenda mbali. Nimezoea haya mazingira na ninawateja hapa. Clara, naomba unisaidie. Nimewatia aibu wazazi wangu. Nitakapozaa nje ya ndoa, nitatengwa mwenzako. Menina, kama ningejua namna ya kukusaidia, mimi ningefanya hivyo. Nimepata wazo Clara. Kama utanifanikishia, si nitakusahau we binti na nitakupa kitu kizuri sana. Menina alisema kwa uchangamfu huku akitabasamu. Unataka nifanye nini? Clara, na kuomba ukaongee na mama yake. Hapana, kama unataka nikamdanganye sina muda huo. Menina, njia unayoichagua sio sahihi. Utamwambia ukweli kwamba huna mpango na kijana wake, na pete itakapotoka utamkabidhi. Nadhani anaweza kuruhusu tufunge ndoa kwa pete nyingine. Unahisi atanielewa? Sijui nitawezaje kumshawishi yule mwanamke. We nenda, kamwambie ukweli humpendi mwanae na umeshuhudia sisi tukipendana sana. Mwambie hivyo, atakuamini tu. Menina, siwezi kuongea uongo. Clara alikuwa sahihi, nafsi yake inamsuta. Anampenda Patrick hata aelewi afanye nini. Clara, huo sio uongo, mimi ndiye mpenzi wake. Sawa, hujashuhudia mapenzi yetu. Lakini naomba muhurumie mtoto na kuomba sana Clara. Sawa, nitajaribu. Sawa, nitajaribu kadri ya uwezo wangu. Asante sana Clara. Menina alimkumbatia kwa furaha. Clara alirudi nyumbani kwa kaka yake akiwa na hasira na Sofia. Na mawazo tele kuhusu Menina. Wakati huo alikuwa akimsaidia wifi yake kufua. Wifi, mbona kama una mawazo sana? Wifi yake alimuuliza. Hivi Unaweza kuamini alichoniambia Sofia? Ehe, amekuambia nini nisichoweza kukiamini? Eti kwamba anampenda sana Patrick. Kwani kuna tatizo gani akimpenda? Na wewe unaongea nini sasa? Yule ana mpenzi wake tena mjamzito. Clara, unajali nini? Wote ni watu wazima. Kama huyo Patrick anamtaka, waache waendelee. Wifi, tatizo Sofia anafanya hivi ili awe anachukua mapambo bure. Ataniharibia mimi kazi. Kwa hiyo, hutaki Sofia awe na Patrick kwa sababu hiyo tu. Unahisi kuna kingine? Clara alinyanyuka. Mbona kama una wivu? Na maanisha unampenda Patrick? Kwa nini unasema hivyo? Siwezi kumuonea wivu, na hata siwezi kumpenda mtu kama yule. Lakini macho yako yanaonyesha kitu ndugu yangu. Nikikuangalia tu, najua unamtaka. Nenda kwa daktari, ukachunguzie macho yako yatakuwa na shida. Si useme tu ukweli wifi. Wifi, utakuwa na mtindio wa ubongo. Haya fua mwenyewe. Clara aliongea akanawa mikono yake na kuingia ndani. Wifi yake alikuwa anamcheka huku anaimba. Penzi nikikohozi kulificha uliwezi. Karibu sana binti, nimefurahi kukuona. Alikuwa ni mama Patrick akimkaribisha Clara baada ya kufika nyumbani kwake. Baada ya salamu wakaingia ndani. Walikaa sebleni na kuletewa kinywaji. Clara alikuwa na wasiwasi. Hata wakati na mimina kinywaji alikuwa akitetemeka mkono. Binti, uko sawa kweli? 
ndio hakuna shida mama samahani kwa kile anachokufanyia mwanangu yani sikubaliani naye kabisa na hilo halikuwa lengo langu unaongelea nini mama kuna mtu aliniambia kwamba Patrick anakutumikisha sana kama dada wa kazi kwa sababu tu ya hiyo pete naomba umsamee sana amekuwa busy tu lakini nilipanga kumfokea sana kwa hilo ah, hata usijali mama hakuna shida yalikuwa makubaliano yetu tu hivi una hisia zozote kwa Patrick hapana lakini kwa nini unaniuliza hivyo mama Clara alijibu kwa mashaka najua nimekushtukiza lakini nilitaka kujiridhisha mwenyewe kwa sababu sijui cha kufanya na hisi kuchanganyikiwa kuna binti ambaye ana mahusiano na Patrick na wanataka kufunga ndoa natamani kuwaruhusu lakini najihisi hatia kwa sababu pete aliyoacha mume wangu ipo kwenye kidole chako mama najua unatamani kutuona tukiwa pamoja kwa sababu ya hii pete lakini ni jambo sahihi kuwaruhusu kuwa pamoja kwa sababu wanatarajia kupata mtoto kuliko wewe kufuata hisia zako usijali kuhusu mimi pete itakapotoka mimi nitawapatia Clara una moyo mzuri sana nimefurahi zaidi kama Patrick angekuoa wewe lakini sitaki kuwa mbinafsi kwa mwanangu na muache afanye maamuzi yake na kwa sababu pia mjukuu wangu sitaki azaliwe nje ya ndoa Asante sana mama kwa kunielewa Simon aliniambia kitu kilichotokea siku Patrick alipodondoka Nashukuru sana Clara hukumkimbia Unajua kitu kinachomuumiza Patrick sio malazi alionayo ni vile watu wanavyomchukulia amepoteza marafiki wengi sana aliowapenda Mwanangu amepitia mambo mengi sana nilijua wewe unaweza kumfariji Patrick ni mdhaifu sana mwenye mwake haijalishi anaonyesha ujasiri kiasi gani machoni mbaya na rafiki yake Simon hajapata mtu anayezielewa hisia zake Mama Patrick sio kijana mdhaifu ni kijana anayejituma anasimamia vizuri biashara zake usiwe na wasiwasi menina anampenda sana wala sio mpweke ana marafiki wengi tu wanaujua hali yake hata hivyo malazi yake ni ya kawaida sana mama hakuna kitu kitakachotokea bila sababu ni hatima imewakutanisha pamoja niahidi kwamba utakuwa rafiki yake hata kama akioa ah mama kuwa rafiki na mume wa mtu ni ajabu kidogo ili siwezi kukuahidi Samahani mwanangu lakini nina imani sana na wewe. Ombi langu la mwisho kwako. Naomba usijizuie kumpenda mwanangu. Clara, naomba usijizuie kumpenda mwanangu. Clara alikaa kimya kwa muda. Hakujua cha kuzungumza. Mama, asante sana kwa kinywaji. Mimi naomba niende. Sawa binti yangu. Karibu sana. Sofia alionekana kwenye duka moja kubwa la mavazi alikuwa akichagua nguo kwa ajili ya mtoko. Shoga yangu nataka nipendeze sana leo yani. Kuna mtu hapa anataka akanione ili apagawe sana. Mm, kwa umbo lako dada umefanikiwa. Nadhani hii itakupendeza zaidi. Alimpatia gauni la pinki akaenda kujaribu. Wakati huo Clara alirudi nyumbani. Akawa anachambua mboga na wifi yake alikuwa anapika. Alikuwa mwenye mawazo na hakutaka kumshirikisha wifi yake. Alikuwa akikumbuka kile alichoambiwa na mama yake Patrick kama ningemwambia ukweli ingekuwaje sahau hilo Clara huwezi kufanya hivyo sitaki kuwa sababu ya kumtenganisha mtoto na baba yake simu yake ilimtoa kwenye mawazo baada ya kupigwa simu alipokea na kuzungumza lilikuwa ni swala la kazi baada ya kukata simu akatabasamu he hatimaye umetabasamu vipi umeshinda bahati nasibu maneno hayo aliyasema wifi yake ah nimepata dili la kupamba wifi vizuri lakini sidhani kama Sofia ataenda na wewe ah hayo yalishapita ngoja nimpigie alimpigia simu ikaita Sofia alipoona Clara anampigia akaikata he anakata nimekwambia sio wote wanapotezea kirahisi nimekwambia sio wote wanapotezea mambo kirahisi Clara akamtumia ujumbe ah nimemtumia ujumbe akishaona ujumbe wangu atakuja haraka anavyopenda pesa yule atajibu tu baada ya muda akarudishiwa ujumbe Clara kila mtu afate njia zake achana na mimi ehe amesemaje ah wifi ulikuwa sahihi 
bado ana hasira na mimi. Usijali, unaweza kumpata mtu mwingine kwa kukusaidia. Ah, Sofia na mapungufu yake, lakini ni mchapakazi mzuri sana. Kiukweli nimemzoea sana. Akaangalia simu yake akamtafuta atakayeweza kwenda naye. Alimpigia na kumwambia mahali pa kukutana. Wifi, kwa heri, inabidi niende dukani nikaandae mapema. Sawa. Clara aliondoka. Sofia baada ya kutoka saloni alikwenda moja kwa moja ofisini kwa Patrick. Kabla hajaingia akakutana na Simon. Akamzuia mlangoni. Unafanya nini hapa? Sio biashara yako naomba unipishe. Wakati wanaongea Clara alikuwa dukani na Jason. Alishangaa baada ya kumwona Sofia na Simon. Wapenda nao, watakuwa wamelewana hawa? Clara alitabasamu huku akiendelea kuangalia. Lakini akagundua kwamba wanazozana. Umependeza sana mrembo. Simon alimchangamkia sana Sofia. Sio kwa ajili yako. Sofia, tafadhali usifanye hivi. Unaniumiza. Unajua kabisa kwamba nakupenda. Lakini mimi sikupendi ni kweli kwamba unampenda Patrick. Nadhani wewe sio kipofu. Muda sio mrefu Patrick atakuwa na mimi. Usio na tumaini lolote lile kutoka kwangu. Clara aliamua kuwafuata. Simon, kuna tatizo? Ah, rafiki yako ni kichaa sana. Eti amemfuata Patrick. Usijali, nenda kuharibu mipango yake. Clara alimfuata Sofia wakaingia kwa pamoja ofisini. Patrick aliwakaribisha. Sofia hakupendezwa na ujio wa Clara. Huyu naye katokea wapi tena? Karibuni sana ofisini kwangu. Bila shaka Jason anawasikiliza. Patrick aliwachangamkia baada ya kuwaona. Ndiyo, tumeijia vifaa tukaona kwamba ni bora tuje kukusalimia. Alisema Clara, Sofia alimkata jicho moja la hatari. Ah, kama una nafasi, naomba tutoke kidogo tupate walau kinywaji. Sofia naye akatupia umbi lake. Hakuna shida, nina dakika 30 kabla ya kikao kuanza. Itakuwa vizuri. Twendeni tuko pamoja mimi nitalipia vinywaji. Unamaanisha sisi wote? Sofia alihoji. Ndio. Clara akatabasamu huko Sofia akiwa amenuna. Walifika kwenye mgahawa wakaagiza vinywaji wakiwa wanaendelea kula. Walifika kwenye mgahawa wakaagiza vinywaji. Wakiwa wanaendelea alifika Diana aliyewahi kuwa na mahusiano na Patrick. Alikuwa na marafiki zake watano na yeye akiwa wa sita. Patrick baada ya kumuona alibadilika ghafla na uchangamfu wake ukapotea. Diana na marafiki zake walichagua meza wakakaa. Alipomuona Patrick akatabasamu na kunyanyuka kusogea walipo akitembea kwa mwendo wa madaha. Wow, na kuona mfalme umezungukwa na malkia wawili hapa. Sijui mpenzi wako ni nani hapa. Nadhani atafurahi sana kama nitamwambia habari zako na maanisha sifa zako. Diana, hii sio sehemu nzuri ya kufanya utani wako. Tafadhali, naomba tusiharibiane siku. Patrick alisema na kutoa tabasamu la uongo. Diana alimsogelea na kumwambia kwa sauti ya chini, karibu na sikio lake. Patrick, unanifahamu nadhani. Unataki kuaibishwa mbele ya mpenzi wako ili nifunge mdomo, jiandae kulipia bili ya vinywaji na chakula nitakachokula na marafiki zangu. Tumeelewana? Patrick alikunja ngumi kwa hasira. Patrick, wewe ni mwanaume, nyanyuka umpige kofi kwenye kumwe lake huyo. Tena mpige na ngumi moja ya mdomo, asiweze hata kumeza mate. Sofia alizungumza. Patrick, uko sawa? Ilikuwa ni sauti ya Clara iliyomtoa kwenye mawazo. Patrick akashusha pumzi kukabiliana na hasira alizokuwa nazo. Sawa, unaweza kwenda. Alimjibu hivyo Diana, hakutaka mambo mengi. Alimjua sana Diana, sio mtu anayejali. Na yeye alikuwa analinda brandi yake. Safi kijana. Diana alitabasamu akampiga piga begani akawafuata marafiki zake. Jamani, agizeni mnachokitaka. Tuli, tunywe halafu bosi atalipa, sawa? Alipomaliza kuongea akamkonyeza Patrick, marafiki zake wakamshangilia Diana. Clara alichukizwa na kitendo hicho. Alinyanyuka na kumfuata Diana pale kwenye meza yao. Patrick alikuwa na wasiwasi lakini hakuweza kumzuia. Clara, usifanye kitu cha kijenga. Patrick aliishia kumuonya wakati huo Sofia alikuwa anashangaa shangaa tu. Clara, kwa nini umeleta huko? Diana aliuliza baada ya kutolewa pembeni. 
mimi ndiye mpenzi wa Patrick. Unaweza kuniambia ulichotaka kusema? Kumbe ni wewe. <laughs> Siamini. Lakini tumeshaelewana. Atalipa bili zote. Najua una shauku ya kufahamu na kuahidi kwamba nitakwambia kila kitu. Lakini sio leo. Siku ukiniita, andaa hela ya kutosha. Maana taarifa nitakayokupa ni ya kuokoa maisha yako. Haina haja, nafahamu malazi yake. Lakini sikujua kama wewe ni mpumbavu namna hii. Hivi unawezaje kutumia malazi ya mwenzako kama fimbo? Eh? Unadhani amependa kuwa hivyo? Diana, najua mama yako anaishi na virusi vya ukimwi. Utajisikiaje kukutana muongelea vibaya mama yako? Lakini siwezi kufanya hivyo. Unajua kwa nini? Mhm, kwa nini? Kwa sababu mama yako alikuwa mwaminifu, lakini marehemu baba yako ndiye aliyemletea malazi. Hakuchagua, ni malazi ndio alimfata. Wakati unaomboleza kifo cha baba yako, ulikuwa unajisikiaje? Watu walipokuwa na muongelea mama yako vibaya. Diana baada ya kukumbushwa alijisikia vibaya. Watu walimsema vibaya. Hawakujali anapitia kipindi gani kigumu. Na vitu vyote walivyosema hakuna cha ukweli hata kimoja. Ni kweli watu walimsema vibaya sana. Na hawakujali kwamba mama anapitia kipindi kigumu kiasi gani. Na vitu vyote walivyokuwa namsema hakuna hata kimoja kilichokuwa cha ukweli. Mama yangu aliumia sana. Okay. Sasa hata Patrick anaumia pia. Hakupenda kuwa na hali hiyo na wala sio kosa lake. Sawa, lakini sijasema chochote. Ulitaka kusema na umemtishia. Hivi ulishawahi kuomba radhi wewe kweli? Sawa, nitafanya hivyo. Na wewe usije kuambia wafanyakazi wenzangu. Hakuna anayejua hilo. Usijali. Kila mtu atunze ahadi yake. Diana alikuwa wa kwanza kuondoka. Alipotokea kila mtu alikuwa akimwangalia. Akaenda alipokuwa Patrick. Akainamisha kichwa chake chini kwa aibu. Patrick, samahani nimekukosea. Sitafanya hivyo tena. Patrick alishangaa tu akamwona Clara anakuja. Alimwangalia sana. Diana alipofika kwa marafiki zake akachukua mkoba wake kisha akawaambia, "Jamani, tuondokeni. Kivipi tena? Wakati tumeshaagiza vyakula na vinywaji." Okay, endeleeni. Lakini mwakikishe kwamba mna pesa ya kulipia mnavyokula. Kwa herini. Diana aliondoka, marafiki zake walalamika sana huku wakimfuata kwa nyuma. Clara alifika mezani na kukaa. Clara alifika mezani na kukaa. Aliendelea kunywa kinywaji chake. Sofia alikuwa akimtazama kwa jicho baya na alitaka kuelewa jambo. Ehe, nini kinaendelea? Mbona mimi sielewi? Shoga yangu, hata ukijua haitakusaidia kitu. Naenda, Jason atakuwa na nsubiri dukani. Clara alichukua simu yake akaondoka. Sofia alimgeukia Patrick. Nahisi unajua kinachoendelea. Ni mimi tu ndo sijajua. Ila nitajua. Dakika ishirini zimeisha, natakiwa niwahi kwenye kikao. Patrick alinyanyuka na kuondoka. Sofia alichukia sana. Huyu mshenzi Clara huyu ameharibu mtoko wangu. Hakutakiwa kuwepo hapa. Sasa nakwenda kulipia nguo ambazo sijazitumia wala hazijaniingizia faida yoyote. Alikunywa vinywaji vyote vilivyokuwa mezani kwa hasira. Licha ya kuwepo kwenye kikao na wafanyakazi wake, lakini mawazo yake hayakuwepo hapo. Alitamani kukutana na Clara, amuulize aliwezaje kumshawishi Diana mpaka akamuomba radhi. Alitaka kujua kwamba Clara alimwambia nini. Na mawazo yalimpeleka mbali. Akahisi atakapokutana na Clara, jibu lake litakuwa hivi, "Nimemwambia wewe ni mchumba wangu na tuna mpango wa kufunga ndoa." Hivyo aache kukusumbua. Hata aseme nini Patrick? Hata aseme nini? Sitaacha kukupenda Patrick. Wakati wafanyabiashara wenzake wanajadiliana, yeye alikuwa akitabasamu. "Kaka, uko sawa kweli?" Simon alimshtua na kumwambia achangie mada. Alibabaika kwa sababu hakuna alichosikia. Siku iliyofuata alikuwa Siku iliyofuata ilikuwa weekend. Wote hawakwenda kazini. Clara alikwenda kwa Patrick baada ya kupigiwa simu. Alikuwa sebleni anafuta vumbi. Simon alikuwa amekaa kwenye kochi akiwa anachezea simu yake. Patrick alitokea chumbani. Akasogea hadi alipokuwa Clara. Nataka kujua ulimwambia nini Diana mpaka akaja kuniomba radhi. Nilimwambia kwamba una kesha gym, hivyo wacheze mbali na wewe utampiga. Patrick alicheka. Ah, uh, sijui ulimwambia nini, lakini nataka kukushukuru. Sijafanya jambo kubwa, 
Diana namfahamu tulisoma shule moja. Kumbe Patrick alitabasamu, alitoa mkufu wa almasi kwenye mfuko wa surali yake. Hii ni zawadi yako. Patrick alimsogelea na kumvalisha. Nahisi kama nakosea kukubali zawadi yako. Kwa nini Clara? Nahisi kama namsaliti Menina. Hakuna anayemsaliti mtu hapa. Wewe ndiye mchumba wangu. Usisahau na pete yangu. Patrick alimtania. Kisha akaondoka. Clara alikuwa anavunga tu baada ya Patrick kuondoka akakimbilia bafuni. Alisimama mbele ya kioo akajiangalia namna shingo yake ilivyopendeza. Wow, ni nzuri sana hii jamani. Ah. Clara alifurahi kiasi alitamani kupaa. Jamani Patrick, unanivuruga mwenzako. Tangu nimezaliwa sijawahi kupewa zawadi nzuri namna hii. Ah. Mwa Clara alikuwa akipapasa shingo yake huku akibusu ule mkufu. Akikumbuka migusu ya Patrick, alijikuta anacheka baada ya kuangalia pete kwenye kidole chake na kukumbuka maneno ya mwisho ya Patrick. Hakuna anayemsaliti mtu. Wewe ndiye mchumba wangu. Usisahau na pete yangu. Patrick alitoka nje kwenye bustani, akamkuta Simon anasoma kitabu. Ajabu leo, yani wewe unasoma kitabu? <laughs> Umepata na nini kijana mwenzangu? Au mapenzi. Hapana kaka, niko sawa. Unajua wewe si rafiki tu. Umekuwa zaidi ya ndugu yangu. Kama nyumbani kwa mama yako kuna matatizo basi niambie. Uh, asante kwa kujali kaka, lakini mama yuko sawa. Hana shida yoyote. Kila nikiongea naye anakusalimia sana. Mhm. Kama sio tatizo la familia, ni mapenzi ndio ambayo anakusumbua au uh, labda naona atakuwa Sofia tena. Patrick alisema akishika simu yake na kutuma ujumbe kwa mtu kisha akanyanyuka. Naenda chumbani kwangu kupumzika. Tafadhali sitaki usumbufu. Sawa kaka. Patrick aliondoka na kuelekea chumbani kwake. Sofia alipokea ujumbe uliomtaka afike nyumbani kwa Patrick. Alitabasamu na kusema, "Nilijua tu kwamba lazima utanikumbuka. Nisubiri na kuja sasa hivi, lakini nitavaa nguo gani sasa?" Alijiuliza akanyanyuka na kwenda kujiandaa. Clara alikuwa nyumbani anapika. Alipomaliza akampelekea wifi yake chakula. Hakikisha unamaliza hiki chakula ili mwanangu apate mazoea ya kutosha sawa wifi. Eh, asante wifi yangu jamani. Sio siri, sikuizi unajituma sana. Huyo Patrick amekunyoosha. Kama angekuoa, ingependeza sana. Leo huendi kwake. Ah, nina mpango mwingine. Fanya uende bwana bado pete unayo. Nitaenda baadaye wifi. Hata hivyo Sofia atakuwa huko. Una uhakika? Najua Sofia akiamua kitu huwa hashindwi. Atahakikisha kwamba anatembea na Patrick. Unaona wivu? Kwa nini niwe na wivu? Nimeshashuhudia Patrick akiwa na wasichana mbalimbali. Ni mwanaume mwenye tamaa sana. Lakini aliniambia hawezi kutembea na Sofia. Kwa hiyo na wewe ukamwamini? <laughs> Wanaume wana tamaa kiasi kwamba kuna muda hawafanyi mambo kwa kuongozwa na akili zao bali wanaendeshwa na hisia zao. Najua huwezi kuamini lakini ukweli ni kwamba amebadilika sana. Patrick wa sasa habadilishi wanawake kama zamani. Unadhani afanye hivyo kwa sababu yako Clara? Unasahau kwamba Patrick sasa hivi anaishi na mwanamke na anatarajia kupata mtoto na hiyo ndio sababu inanifanya niwe mbali naye. Ingawa yeye anajitahidi sana kuwa karibu yangu. Hata mama yake pia anatamani tuwe pamoja. <laughs> Naona tangu amekupa huo mkufu, umebadilisha mtazamo wako. Hatimaye unamtetea. Hebu kula kwanza wifi. Itakuwa njia inakusumbua. Clara alimwacha wifi yake Sebleni kisha yeye akaondoka. Simon aliendelea kusoma kitabu. Hana habari. Alishangaa kumwona Sofia mbele yake. Kama kawaida yake, alikuwa amependeza sana. Simon alinyanyuka na kuweka kitabu chake pembeni. Ah, nilijua tu kwamba utakuja. Karibu sana. Sio kwa ajili yako. Patrick ameniita. Sofia alisema akipiga hatua kuelekea chumbani kwa Patrick. Lakini Simon alimshika mkono ili kumzuia. Patrick anajua ninavyokupenda. Atakuwa amekuita kwa ajili yangu. Unaota wewe, amka. Hawezi kufanya hivyo. Sikiliza. Huwezi kunidanganya. Patrick ananihitaji. Unakosea 
Patrick anampenda Clara. Sofia alicheka. Haiwezekani. Wote tunafahamu. Patrick na Clara ni kama socket na plug. Hiyo ilikuwa zamani. Socket ya sasa haina umeme. Wale watu wanaendana sana. Kama wewe kweli mtaalamu wa mahusiano, basi jaribu kunielewa. Sikutaki. Sofia alijitoa mikononi mwake kisha wote wakanyamaza. Baada ya kumwona Menina akiingia ndani. Menina alisimama karibu na Sofia. Mhm. Hizo sura vipi? Mmegombana. Hilo halikuhusu. Sofia alijibu kwa hasira na Simon akawaacha kisha akaondoka. Mfate mtu wako huko. Simon sio mtu wangu. Sasa kwa nini uko hapa? Niko hapa kwa sababu ya Patrick. Angalia ujumbe aliyonitumia. Ametaka nije mwenyewe. Menina alibadilika baada ya kuona kweli ujumbe umetumwa na Patrick. Mm-hmm. Kuna watu ni vinganganizi sijawahi kuona. Ndio maana ulikuwa umengangania hapa. Tangu siku ya kwanza na kuona moyo wangu uligoma kabisa kukupenda. Usiogope kunichukia. Maana wanaonipenda si walipi chochote. Sofia aliongea kwa kujiamini sana. Embu ondoka hapa. He. Leo umenizuia kumuona lakini sio kwa wakati mwingine. Patrick akiwa chumbani kwake anatazama nje kupitia dirishani kwake. Alimwona Sofia akitoka kwa hasira. Alichukia baada ya kuona mpango wake wa kumkutanisha Simon umefeli. Mlango wa chumba ukafunguliwa. Aliingia Menina. Alianza kuzunguka pale chumbani kama kichaa. Menina, una shida gani? Labda nikuulize wewe Patrick, una shida gani? Mimi tena. Kwani nimefanya nini? Ngoja nikukumbushe wewe uliyekuja kuniomba nioe. Lakini baada ya hapo umenigeuka. Unifikirii mimi wala ujauzito wako. Unaendelea tu na harakati zako kama zamani. Unataka kunipeleka kwenu, Patrick. Unazidi kuwa mtu wa ajabu. Nimekuja karibu yako, lakini wewe ndo kwanza kutu wananikimbia. Unaenda kulala sebleni huko. Hapo kuna mahusiano kweli. Menina, haya yote yanatokea wapi sasa? Kuhusu ndoa, tumeshalizungumzia hilo. Sio lazima twende kwa mama. Yeye amesharidhia kwamba peti takapotoka tutaoana sasa shida iko wapi wewe haujali chochote maana hata ikichukua miaka miwili natakiwa kuendelea kusubiri lakini wewe unaendelea na maisha yako kama kawaida menina hizi hasira zinatokea wapi patrick najitahidi sana lakini nimechushwa na kila kitu mimi sio chochote unaniacha nidhalilike na mtu kama sofia kweli dharau gani hizi aha kumbe sofia Siongeuliza kwanza kwa nini nimemwita. Itabadilisha nini sasa? Menina, yule binti nimemwita kwa ajili ya Simon. Nilitaka wapatane. Hongera, umefanya kazi nzuri sana. Badala ya kuwapatanisha, umevuruga kila kitu. Menina alichukua pochi yake na kutaka kuondoka. Menina alisogea mlangoni na kushika kitasa. Lakini kabla hajaondoka, alimgeukia Patrick kisha akacheka. Unacheka nini sasa? Menina aliendelea kucheka. Menina, tulia basi. Unajua hata vichao naanzaga hivi hivi kidogo kidogo. Hivi, unajua maisha ya mahusiano yetu yanachekesha sana. Niangalie, nataka kutoka. Ni jioni, sio muda wa kazi, lakini hata siulizi ninakoenda. Hapa kuna ndoa kweli? Menina, kwani unaenda wapi? Naenda jehana. Wanataka twende wote? Hayo ndo majibu kwa mtu anayekuuliza kweli. Menina alifungua mlango na kuondoka. Patrick alitabasamu baada ya kuangalia tena getini na kumona Clara. Haraka akasimama mbele ya kioo. Haraka akasimama mbele ya kioo cha kabati kilichokuepo pale chumbani. Alijitazama huku anatengeneza nywele zake vizuri. Kisha alitoka kumfuata. Walikutana sebleni. Hata Clara alikuwa mwenye furaha. Hatimaye umefika. Nilikuwa na kusubiri. Mimi ndio uh, yani uh, kuna kazi nyingi hapa Patrick alibabaika Unapaswa kumwambia mfanyakazi wako waje nadhani likizo yake imeisha sitafanya kazi zako tena Unamaanisha nini Tada Clara alimuonyesha pete aliyokuwa ameishika Patrick hakuamini macho yake Alishika mkono wa kushoto ili kuangalia kama kweli imetoka Alimshika na mkono wa kulia ili mradi tu kujiridhisha. Umewezaje kuitoa? Hata mimi nimeshangaa, sijatumia nguvu, imetoka yenyewe wakati naosha vyombo. Una furaha? 
Hakuna mtu asiyependa uhuru. Sasa naweza kufanya ninachokitaka muda wote. Haya, nipe hela yangu. Unaongea kama vile ulikuwa kifungoni yani. Maisha yangu yote sikuwahi kuweza kufanya kazi za ndani. Lakini hapa nilifanya na ulikuwa mkali kwangu au umesahau. Lakini wewe ni mtoto wa kike. Kwani unajuta kwa hilo? Patrick alikuwa mpole. Alishindwa tu kumwambia Clara asiondoke. Hapana. Hapana, nimejifunza mengi sana nikiwa hapa. Na kubwa zaidi umeniamini na kuniruhusu niwe na kodi. Na kubwa zaidi umeniamini na kuniruhusu niwe na kodi vifaa vyako dukani. Umenipa fursa ya kusoma vitabu na kushukuru sana Patrick. Mbona kama unaniaga kwani hautakuja tena hapa? Bado nahitaji vitabu vingine tutawasiliana. Kila nitakapomaliza kitabu halafu najia kingine. Unakaribishwa sana. Clara aligeuka kuondoka. Patrick akamshika mkono. Ninaombe moja. Mhm. Jambo gani Patrick? Usimwambie yoyote kwamba pete imetoka. Na manisha menina hatakiwi kujua, sawa? Sawa. Clara alikubali moja kwa moja bila kujiuliza mara mbili mbili. Aliaga na kuondoka. Patrick alimsindikiza kwa macho na alipotoweka machoni pake alikaa kwenye sofa akiangalia ile pete kwa huzuni. Mama Patrick akiwa nyumbani kwake anatazama taarifa ya habari. Patrick alifika na kukaa karibu na mama yake bila kumsemesha chochote. Alilala kwenye mapaji ya mama yake. Na mama yake aligundua mwanaye hayuko sawa. Alianza kumbembeleza kwa kusichezea nywele zake. Mwanangu, kuna tatizo gani? Ni muda mrefu sija kuona ukiwa na hali kama hii. Kuna kitu kimekutokea. Mama, nilijitahidi sana tukatumia njia zote lakini haikutoka. Muda umepita nimemzoea. Kwa nini imetoka sasa? Unaongelea nini mwanangu? Mbona sikuelewi? Patrick alinyanyuka na kukaa. Akamshika mkono mama yake na kumpatia ile pete. Hii pete mama. Hatimaye imetoka kwenye kidole cha Clara. Si ulitaka itoke mwanangu. Kwa nini una huzuni? Hata sielewi mama yangu. Mbaya zaidi Clara amefurahi. Ni kama nilikuwa na mnyanyasa. Niliomba muwe marafiki. Wewe ukamfanya usijeri wako. Hayo sio mateso mwanangu. Mama, kwa wakati ule ilikuwa ngumu kumfanya rafiki. Usijali mwanangu. Utata sasa umeisha. Nilikuwa nafikiria sana kuhusu hii pete. Ni bora imetoka. Unajua nilikuwa na kutafuta tuzungumze. Lakini ulikuwa bize sana. Tuzungumze nini sasa mama? Ndoa yako na Menina. Mwanangu, nimetafakari kwa kina baada ya kuongea na hao mabinti wote. Nimeridhia tu muoe Menina. Mama, uliongea na Menina? Sio Menina tu, hata Clara tumezungumza. Clara alisema nini? Kwa nini unashauku hivyo mwanangu? Mama, niambia alichokisema Clara. Hivyo tu. Aliniambia hana hisia na wewe. Na alikuwa na bahati mbaya kuvaa hii pete. Akaniomba niwaruhusu wewe na menina mfunge ndoa. Yaani Clara ndo amesema hivyo. Hata mimi nilishangaa. Unajua Clara ni binti mzuri. Ana huruma sana. Nahisi amefanya hivyo kwa sababu ya ujauzito wa menina. Kwa nini sasa amefanya hivyo jamani? Patrick, sikuelewi. Kwa nini umeumia yeye kuondoka? Patrick alimwangalia mama yake. Ni kweli, nimemzoea sana. Ni mcheshi, ana akili, tunaelewana sana siku hizi. Patrick hakuwa na haja ya kumficha mama yake. Pia ni mrembo, hilo nalijua mwanangu. Nimegundua kwamba nampenda sana. Natamani ni muone muda wote. Unatakiwa kumwambia hayo mwenyewe. Naogopa jibu lake mama. Najutia matendo yangu ya nyuma. Nahisi sifai kuwa naye. Anastahili mwanaume mwenye tabia nzuri na labda asiye na malazi yoyote. Usiseme hivyo mwanangu. Mapenzi ni upofu, lakini umechelewa. Unatakiwa umfikirie menina kuanzia sasa. Mama kwa nini umebadilika hivi? Sio wewe uliyesema unatakiwa kumuua Clara? Vipi kuhusu menina na mtoto wako? Naomba nipumzike hapa. Simon yuko nje. Mwambie aende dukani. Sawa mwanangu. Utapenda ni kuandalie nini? Sitaki chochote mama. Sawa, pumzika. Nitaandaa kitu kizuri. Najua baadaye utahitaji. Mama Patrick alimwacha sebleni Patrick akapandisha miguu na kulala kwenye sofa. 
Baada ya wiki moja Patrick alikuwa katika chumba chake cha mazoezi akipasha. Lakini bado mawazo yake yalikuwa kwa Clara. Kwa nini siwezi kumsahau wakati yeye hawezi hata kunikumbuka? Taratibu bwana, usije ukaumia. Sauti nyororo ilimshtua Patrick na kuweka chuma pembeni. Hakuamini kama kweli ni Clara mpaka alipomuona mlangoni. Aliganda kwa sekunde kadhaa akimtazama alivyopendeza. Taiti nyeusi na t-shirt ya blue vilimpa muonekano mzuri. "Hai, uko poa?" Clara alimsalimia lakini bado Patrick alikuwa akimwangalia. "Mbona umeshangaa hivyo? Hukutegemea kuniona?" "Hapana, karibu." Patrick alimsogelea wakati anafungua chupa ya maji. "Asante." Clara aliitikia akimnyang'anya chupa ya maji na kunywa maji yaliyobaki. Kitendo hicho kilimfanya Patrick atazame lipsi zake. Natamani nisome kitabu kitakachonisaidia kujenga ujasiri. Unahisi ujiamini? Patrick alimuuliza. Akisogea karibu yake zaidi alipokuwa Clara. Kiasi cha kumfanya ababaike. Alichukua taulo dogo lililokuwa limetundikwa karibu na Clara. Patrick akatabasamu baada ya kumwona Clara amekosa utulivu. Unafanya maksudi kwa sababu unajua sijiamini eh? Mbona sijafanya chochote? Nataka ujue kwamba sikuogopi. Clara alichukua lile taulo kutoka kwake, akaanza kumfuta jasho. Kwa namna alivyokuwa anamfuta, shida ikahamia kwa Patrick. Alitamani kumshika mpige buso, lakini alishindwa kufanya maamuzi. Na Clara alivyokuwa mchokozi, alimfuta jasho kwa mapozi, akizunguka kifua chake pande zote. Una misuli imara sana. Maneno yake ya kichokozi yalizidi kumpa wakati mgumu. Na Patrick anajua hiyo ni michezo yake ya kumpa taarifa kwamba hamuogopi. Nitafanya kama sijakusikia ulichosema kuhusu kifua changu. Patrick alisema akamnyang'anya taulo na kuendelea kujifuta mwenyewe. Maana hali haikuwa nzuri kwake. Hakutaka Clara aone maungo yake katikati ya mapaja alivotuna. Aligeuka na kumpa mgongo. Akachukua tisheti kubwa na kuvaa angalau ikafunika sehemu ya mbele. Unajiamini sasa? Hicho kitabu ni cha nini? Unataka kuninyima? Kwa nini nikunyime? Nitakupa chochote hata ukitaka moyo wangu. Patrick alisema akimtazama kwa tabasamu pana. Si utakufa sasa. Wakacheka wote wakatoka nje. Nilikumisi sana. Mimi pia uh, kabla sijaenda kuoga tunaweza kutembea tembea kupata hewa safi. Wazo zuri lakini tunaenda wapi? Twende, nikupeleke sehemu nzuri utaipenda. Kuna baisikeli pale. Unamaanisha twende na baisikeli? Ndio. Hapana, siruhusiwi kuendesha. Tutembee tu. Basi mimi nitakuendesha. Clara, unantania, yani wewe uniendeshe? Acha kuongea sana, twende ukajione. Naenda kudondoka huku najiona. Acha kujipa pressure bwana na usinidharau. Walisogea mpaka ilipo baisikeli. Clara akaikokota mpaka nje ya geti. Akapanda na kuanza kuendesha. Patrick alibaki anamtazama. "Haya, njoo upande twende." Patrick alimkimbilia na kudandia kisha wakatoka eneo la nyumbani. "Pita huko." "Sawa, usio muona naweza eh?" "Ndio, kuna upepo mzuri sana." "Piga kelele kwa Clara yake." "Wewe." Patrick alijikuta ameitikia na wote wakaangua kicheko. Bado kidogo uniambukize uchizi wako. Wote walionekana wenye furaha. Walionekana kama wapenzi wanaopendana sana. Clara, punguza mwendo. Unaogopa? Clara wakati anaongea akaangalia mbele kulikuwa na bonde. Nishike kwa nguvu Patrick. Patrick alimshika kiuno. Alibabaika na kutoa mkono haraka. Na hapo walikuwa wamefika kwenye bonde. Sasa ule mtikisiko Patrick hakufikiria tena ashike wapi alijikuta amemshika kifuani. Clara alihisi msisimko wa ajabu, ikapelekea kuyumba baisikeli na wao wakadondoka. Patrick alikuwa wa kwanza kuinuka, alimsogelea Clara. Umeumia? Mguu nauma sana, nitakuwa nimevunjika. Acha uoga wewe, leta nione. Unauma sio siri. Mama, ah. Clara alikuwa analia na madeku ya kiwemo wakati Patrick anamnyoosha. Ni mchubuko tu lakini nilikwambia uwe makini. Nimegundua kwamba wewe sio dereva mzuri. Ni kosa lako. Alisema huku akimpiga kofi kifuani. Mimi tena. Ndio, kwa nini umenishika kifuani? Patrick alicheka. 
hii ndiyo sababu tukaanguka kwani kuna shida gani mbona mimi ulinishika tena kwa muda mrefu yani mimi kugusa tu ndio sababisha ajali Patrick alisema huku akimwangalia kichokozi hebu acha utani hata wewe umeumia usoni ulitakiwa uwe na focus haya nyanyuka Patrick alimpa mkono ili kumsaidia kunyanyuka kuna dawa nyumbani twende nikakuweke Clara alitembea kwa kuchechemea Patrick akaikuta baiskeli Clara akapanda na Patrick akawa anamwendesha kukuikokota Safari yetu imeshia hapa sasa inabidi turudi Sawa Patrick alikuwa akipata nafasi ya kumwangalia kifuani huku anatabasamu mpaka Clara akajihisi akaweka mkono wake mmoja kifuani na kutazama pia siruhusiwi utani wa Patrick ulikuwa burudani na kufanya wacheke Muda huo huo Sofia alikwenda nyumbani kwa Patrick akamkuta Simon na Zai mfanyakazi wakiwa wanapiga story Yuko bustanini kule Sofia alielekea bustanini Simon akamfuata Patrick hayupo Nalijua jibu lako ndio maana sijakuuliza wewe siku zote umekuwa unanizibia riziki yangu tu Huniamini kwa nini kuamini wewe Simon akamsogelea Hivi unajua ninavyojisikia mtu ninayempenda alafu anamfuatilia mwanaume mwingine Unajiumiza bure Si nilikwambia ukweli kwamba nampenda Patrick basi hali yetu inafanana Sofia unapoteza muda kuna nafasi kwenye moyo wa Patrick Sijawahi kushindwa kwenye mapenzi utaona basi leo utashindwa utapenda utakachokiona ni bora ongeenda tu Unamaanisha nini Patrick na Clara wameenda kupata upepo na muda mrefu sijui kwa nini wamechelewa Acha uongo haiwezekani kabisa najua Clara hawezi kuja hapa tena baada ya kurudisha pete yake na hilo pia uniamini ghafla wakiwa pale wakaona Patrick na Clara wanakuja Sofia hakuamini baada ya kumwona Patrick akimshusha Clara kwenye baskeli walionekana wenye furaha Sofia alikasirika na kuamua kuondoka Sofi simama basi Simon alijaribu kumsimamisha Sofia Walipoingia ndani Clara alikaa kwenye sofa Patrick akamletea dawa na kumwekea kwenye kidonda. Patrick akamwekea ilikuwa inauma. Hivyo Clara akashindwa kuvumilia na kuanza kupiga kelele. Simon alikuja. Kaka, kuna tatizo? Ah, ameumia kidogo tu. Tulidondoka na baiskeli. Uliendesha wewe? Hapana, dereva alikuwa Clara. Kumbe Clara acha kudeka. Dawa yenyewe hayumi sana. Kwa nini bishani na wewe? Kwa nini bishani na wewe? Wakati una vidonda tele ni kuwekee Clara alichukua pamba na kuweka dawa nyingi alafu akaweka kwenye mchubuko aliopata Patrick usoni Clara alibaki na mtazama ili kumuona atakavyoogilia maumivu lakini alijikuta na tazamwa yeye kwa tabasamu Clara akakopesha macho yake kwa aibu na kutoa ile pamba lakini Patrick akaushika mkono wa Clara na kurudisha tena ile pamba yenye dawa Clara alinyanyua shingo na macho yao yakakutana akapeleka kope zake na kuangalia pembeni najivunia sana moyo wangu umechezewa umetendwa umevunjwa lakini ajabu bado unafanya kazi Patrick alisema huku akimtazama Clara kwa tabasamu siwezi kukuwekea dawa ukiona niangalia namna hiyo Patrick alifumba macho Clara akamwekea dawa na yeye akapata nafasi ya kumwangalia vizuri na kujisahau kumpaka dawa Patrick akafumbua macho akakuta Clara anamtazama kwa hubazito. Patrick hakufanya makosa. Akampiga busu kwenye shavu. Ilikuwa ni ghafla sana. Clara akanyanyuka haraka. Natakiwa kwenda nyumbani, wife na nsubiri. Subiri nimwambie Simon akupeleke. Hapana, nitapanda bodaboda hapo nje. Alisema kwa aibu akitoka nje. Sawa. Patrick alinyanyuka huko na tabasamu na ujanja wote huo unakuwa kama hujawahi kupigwa buso usinifanyie hivyo bwana Clara alifika nyumbani akamkuta wifi yake anafua alipomuona anachechemea akamuuliza Ehe kulikuwa ni tena umeondoka kwenye ngazi Hapana nimeteguka kidogo tu Sofia yuko ndani na kusubiri Afadhali fahamu zimemrudia eh amekwambia chochote Hajasema kitu atakuwa amegundua kosa lake na nataka tuendelee na harakati zetu. Sidhani kama ni hivyo, anaonekana kwamba amekasirika. Kweli, ngoja nikamuone. 
Aliingia ndani na kumkuta Sofia anazunguka zunguka pale sebleni. Kipenzi, umenisubiri sana. Usijali, nilijua tu kwamba lazima utachelewa. Una maana gani? Naelewa vizuri, najua ulikokuwa. Sofia, unaweza kusema kilichokuleta? Hata siamini kwa jinsi ulivyokuwa unamuongelea Patrick au umesahau na mpenzi wake. Kiukweli sikutegemea kama utajipendekeza kwake namna hiyo. Utakuwa umeelewa vibaya. Nilikwenda kuchukua kitabu tu. Kitabu kweli, ukamwomba mkatembee, ukaona haitoshi, ukajifanya umeumia ili akubebe. Hivi unaelewa unachokifanya wewe? Sofia, hata utakiwi kuwa na wivu na mimi. Unajua nini wewe? Wewe ni mnafiki na sikujua kama ni malaya. Clara alipata hasira. Alijikuta amempiga kofi Sofia. Sofia, unavuka mipaka. Ni kweli, mwanzo nilikuheshimu kama dada, lakini wewe hukujeheshimu. Unataka kumchukua mwanaume ninayempenda? Nina uhakika Sofia, uliona yeye wewe sio mapenzi, bali ni tamaa. Acha kujipendekeza kwake. Patrick ni wangu. Yule ni rafiki yangu tu. Unaweza kuwa naye ukitaka. Uo rafiki umeanza lini? Wakati mlikuwa namchukia, Clara, wewe ni mbinafsi. Ulipoana karibia kumpata, ukaamua kuniharibia. Sofia, bado una mpango wa kutoka na Patrick? Ndiyo, na sio tu kutoka, nitalala naye mpaka pakuche, tukiwa uchi wa mnyama. Sasa, unaniambia mimi ili iweje? Acha kujipendekeza kwake, na kama ni rafiki yako kweli, nisaidie nimpate. Unakichaa wewe? Hebu fikiria kwa makini. Patrick atafunga ndoa hivi karibuni. Nilijua tu, huwezi kunisaidia kwa sababu hata wewe unampenda. Sofia alikuwa amembananisha Clara hadi akakiri. Ni kweli nampenda lakini siwezi kuwa naye. Ninachofanya sasa ni kujifunza namna ya kuishi na huo upendo. Natamani kumuona wakati wote. Lakini lakini nini Clara? Lakini nini? Patrick na Menina wanatarajia kupata mtoto. Sina chaguo zaidi ya kupuuzia hisia zangu. Na wewe pia fanya hivyo. Mimi sio kama wewe. Nitahakikisha kwamba nampata. Sina haja ya kushindana na wewe. Ni aibu. Clara aliingia chumbani kwake. Sofia naye akaondoka. Wifi yake akashusha pumzi ndefu kwani alisikia kila kitu. Siku moja Sofia alikuwa chumbani kwake. Baada ya kutoka kuoga, akawasha redio yake iliyokuwa na flash. Humo alipangilia nyimbo ambazo hupenda kusikiliza. Alipata burudani ya mziki akicheza akiwa na nguo ya ndani peke yake. Alikuwa akijiangalia kwenye kio kikubwa. Maziwa yake madogo yalimfanya avai sidiria kama ushahidi tu maana inaweza kusimama yenyewe. Alijibinua kidogo ili aangalie alivyopendelewa na muumba wake. Alitabasamu huko akijisemea mwenyewe. Hakika, wewe ni mrembo. Unaweza kumpata mwanaume yeyote unayemtaka. Patrick lazima awe wako. Nimechoka kuishi maisha magumu. Kama atanioa, nitakula ninachotaka. Nitavaa nguo ninayopenda. Nitapata kila kitu. Nitatembelea gari, watanikoma mtaani na haswa huyo Clara. Nitamfundisha somo mbona. Sofia alizima redio akachukua simu yake akamtumia ujumbe Simon. Alipojibiwa akacheka sana. Pumbavu wewe, ulikuwa unajifanya kunizuia. Huna nafasi leo. Alianza kutafuta nguo ya kuvaa. Simon alionekana mwenye furaha baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Sofia. Hata Patrick alipomuona alijua kuna kitu. Akamuuliza, "Kuna kitu kimekufurahisha kaka?" Hatimaye Sofia amenielewa. Haongera sana. Kaka Unaweza kuniruhusu nitoke mara moja, sitachelewa. Ah, kama unakwenda kumuona Sofia, nawezaje kukuzuia sasa? We nenda. Ah, kama utuna dalili, basi nipigie, nitakuja haraka. Usijali, nitakuwa sawa. Asante kaka. Alisema huko anakimbia. Patrick alimwangalia huko anatabasamu. Simon alifika hotelini, akaagiza kinywaji na kukaa akimsubiri Sofia kwa shauku kubwa. Baada ya robo saa, Sofia alifika nyumbani kwa Patrick akamkuta Patrick anasoma kitabu. Patrick alishangaa kumuona ni kweli alikuwa amependeza sana. Alivaa kigoni kifupi cha mgongo wazi na tumboni zilipita kamba kamba na kuacha sehemu ya kitovu kukiwa wazi. Sofia alimsalimia kwa deko. Patrick alifanya kiburi. Sio kumsifia hata kumwangalia mara mbili hakutaka. Sofia akasogea alipokuwa kabla hajamkaribia Patrick akamtuliza. Nadhani mtakuwa mmepishana. Na nani? Simon, kaniaga hapa kwamba anakuja kuonana na wewe. Hapana, atakuwa amekudanganya, labda kaenda kuonana na mtu mwingine. Nitampigia, nimjulishe kwamba upo hapa. 
Patrick alichukua simu yake kabla hajampigia Sofia akasogea na kuichukua. Usimpigie kwanza sina haraka atanikuta. Aliongea akimtazama kimahaba huku akimpapasa mkono wake. Patrick alimtoa na kunyanyuka. Lakini simepanga kuonana. Amekwambia anaenda kunana na mimi. Hujamuuliza kwa nini akutane na mimi? Najua anakupenda sana. Hawezi kunificha kwa hilo. Maskini Simon, kumbe hajakata tamaa. Sofia alisema akienuka na kumsogelea karibu Patrick. Unamaanisha nini? Nilimwambia ukweli kwamba simpendi na kupenda wewe. Unaongea nini wewe? Patrick alipanic. Ni kweli, tangu nilipokuona nilivutiwa na wewe. Sofi, unaumwa? Ni kweli, na wewe ndio tiba yangu. Samahani, siwezi kuwa na wewe. Mbona ulikuwa unatembea na wasichana wa kila aina? Kwa nini hunitaki mimi? Mwanataka kuwa mmoja wao. Kwa ajili ya mapenzi yangu kwako niko tayari. Ilikuwaga, lakini siwezi kufanya hivyo tena. Kwa nini sasa? Kwa nini mimi nina kasoro gani? Eh? Sofia alisema akifungua zipu ya gauni lake ambayo ilikuwa imembana. Alitaka kuvua nguo ili kumuonyesha namna alivyopendelewa. Sofia, usifanye hivyo tafadhali. Patrick alisogea na kumzuia na kumrudishia ile zipu. Umechanganyikiwa wewe? Patrick alifoka. Ghafla mlango kafunguliwa na Menina akaingia na kuwakuta wameshikana. We malaya wewe, unafanya nini hapa? Hivi huoni aibu. Yaani unamlazimisha mpenzi wangu. Ah! Menina alimvamia Sofia na kwanza kumpiga. Patrick akawaamulia na kila mtu akasimama kati ya Patrick. Sasa mimi na wewe tofauti yetu iko wapi? Unalazimisha mahusiano. Sikia, usijione umefika. Najua uko hapa kwa sababu ya huo ujauzito. Sofia ondoka hapa. Patrick alifoka. Unaongea unaongea upuuzi. Subiri utaona. Pale Clara atakapoleta pete, mimi na Patrick tutafunga ndoa. Pete gani unazungumzia? Kama ni ile aliyokuwa nayo Clara tayari imetoka muda mrefu tu, imesharudishwa. Nini? Imetoka lini? Menina aliuliza akimtazama Patrick. Oho, maskini, utakuwa hujaambiwa. Sasa kama pete imerudishwa wiki iliyopita na hujaambiwa besti jiongeze hakuna ndoa hapo. Sofia, tafadhali, naomba utupishe kabla sijakuvuruga. Kwa nini nimesema uongo? Patrick, acha kumuongopea mtoto wa watu kama utaki kumuoa mwambie usimpotezee muda. Nimesema toka. Patrick alifoka, Menina alihisi kuishiwa nguvu. Akataka kukaa kwenye sofa. Alishika tumbo lake. Patrick alimkokota Sofia akitaka kumtoa nje. Unafanya yote haya kwa sababu ya Clara. Kwa hiyo unampenda. Mwanataka kujua ukweli. Ndio nampenda sana. Kwa nini yeye wala hana uzuri kunishinda? Ni kweli vinavyotamanisha ni vingi, lakini vinavyofaa ni vichache. Haya, ondoka. Nini hicho ambacho mimi sina, ambacho kinakuvutia kwake? Nina shauku ya kujua. Ninamwona ni mzuri kwa sababu nampenda. Sio kwamba ni mzuri ndio maana nampenda. Umenielewa sasa? Kumbe, hivyo nadhani Clara anaweza kuwa na mtu kama wewe. Sikia, siku zote na kuongelea vibaya, malaya, katili, mbinafsi, unadhani atakupenda wewe? Kweli, wewe sio mtu kukata tamaa. Kama ungetumia hiyo nguvu kufanyia kazi zako, sasa hivi ungekuwa umefanikiwa sana. Wakati mzozano unaendelea, Menina alikuwa mlangoni, anawasikiliza. Huku anamtazama Patrick kwa hasira. Ghafla hali ya Patrick ikabadilika. Akaanza kupumua kwa shida kama anakosa hewa. Patrick, nini shida? Umekuwaje? Sofia aliyekuwa karibu yake akauliza. Ondoka hapa. Aliongea kwa ukali huku hali yake ikiendelea kuwa mbaya. Umepatwa na nini? Mbona umebadilika? Ghafla Patrick aidondoka chini na kuanza kurusha mikono yake na miguu na kichwa kikigeuka geuka. Sofia aliogopa sana, lakini alishangaa kuona Menina hajali. Tena ndo kwanza alikuwa anaingia ndani. Sofia alimfuata Menina. Fanya kitu tumpeleke hospitali. Sofia alimsemesha Menina aliyekuwa anatembea kuelekea chumbani kwake. Alifika na kuanza kupaki nguo zake. Menina, naongea na wewe, kwa nini hujali? Kwa nini nijali sasa? Unamaanisha nini? Yule sio mpenzi wako. Umemmsikia mwenyewe, amesema anampenda Clara, sio mimi. Sina maana yoyote kwake. Hamfikiri hata mtoto wake. Huyo ni baba wa aina gani? Halafu, unataka nijali. Menina alimaliza kuweka nguo zake, akafunga begi lake na kuanza kuondoka. Lakini amedondoka. Hatuwezi kumwacha kwa hali yake hii. Hawezi kufa. Hiko ni kifafa. Ataamka tu. Nini? Patrick ana kifafa. 
umenisikia bila shaka. Menina alisema akiokota begi lake na kuondoka. Sofia naye alikuwa kama amechanganyikiwa. Hajui afanye nini, akaamua kuondoka. Simon alikuwa mgahawani, anasubiri akampigia simu Sofia, lakini haikupokelewa kwa sababu haikuwa na sauti. Ah, ngoja nimsubiri hapa. Labda atakuwa kwenye gari. Sofia alifika nyumbani kwa kaka yake Clara akiwa anapumua kwa kasi. Kama mtu alitoka kukimbia mbio za kilomita ishirini. aliingia Seblen na kumkuta vifeke Clara ananyosha nguo. Umenishtua bwana. Kwani huwezi kuganga mlango kabla hujaingia? Utakuja kuniua kwa pressure. Unashtuka nini sasa? Ungekiona nilichokiona. Nadhani tungekuzika na wewe. Kwani umeona nini? Clara yuko wapi? Ameitwa na Rose, kuna kazi ambayo kumpa. Anatakiwa kujua ukweli mapema. Ukweli gani? Unaweza kuamini jinsi yule kijana alivyo mzuri na pesa zake zote zile, kumbe ni mgonjwa maskini. Unamuongelea nani wewe? Patrick, bosi wa Clara. Nini? Yule kaka ni mgonjwa. Kwa nini nikudanganye? Nimeshuhudia kwa macho yangu alivyokuwa na furukuta. Kama vile anataka kufa. Hivi, unajua nilikuwa naogopa. Sura yake imebadilika yani kama unantisha sasa. Mara Clara aliingia. Naogopa nini? Akamuona Sofia. Ehe, na wewe umefuata nini hapa? Clara, wewe ni rafiki yangu. Siwezi kukuficha hili. Kwanza sitakuwa na amani. Ndio maana nimekuja hapa. Nikwambie hili, ni muhimu ukajua. Sofi, hebu tuliza pressure kwanza. Uko sawa kweli? Niko poa. Sijui wewe utakuwaje baada ya taarifa nitakayokupa. Mbona unazunguka sana? Sema ni kitu gani? Patrick ana kifafa shoga yangu. Ni hatari. Bora ukajua mapema. Usije ukajichanganya ukuolewa naye. Umemaliza. Mbona hujashtuka? Ulikuwa unajua? Wifi yake aliuliza. Hata Sofia pia alishangaa. Mara hii sikutanii, nimemshuhudia kwa macho yangu amedondoka mbele yangu. Hapo Clara alishtuka na kumsogelea Sofia. Amedondoka saa ngapi? Sasa hivi nimetoka kwake. Simon yuko naye. Hapana, nini? Clara alihisi kuchanganyikiwa. Akatupa simu yake na mkoba aliokuwa nao kisha akaondoka tena huku akikimbia. Sofia na wifi yake walibaki wanatazamana. Sofia alikaa kwenye kochi akiwa amepoa kama maji ya mtungini. Nadhani Clara anafahamu. Wifi yake Clara alikaa. Ina maana anampenda akiwa anajua maradhi yake. Inawezekana na waza ni mapenzi ya aina gani haya? Maskini wifi yangu, ameogopa sana. Naomba amkute akiwa salama. Na juta, kwa nini nilimwacha bila msaada? Clara anaweza kuchelewa, mpigie kaka yake muelezee. Kweli, ngoja nimpigie Simon. Clara alipotoka alisimama. Clara alipotoka alisimamisha bodaboda akapanda haraka. Endesha haraka kaka. Wapi unaenda? We endesha, pita huku, ongeza mwendo bwana. Siwezi kuongeza zaidi ya hapa, mbele kuna traffic. Acha uboya bwana, ongeza speedi au nipishe niendeshe mwenyewe. Kama kibaki kimkuta, hautakuwa salama. Nini hicho? Haya kuhusu we endesha umbe utakuua mwanaume wewe Simon alipokuwa na msubiri Sofia hatimaye akapokea ujumbe uliomshtua sana alitoka pale anakimbia Clara alipofika getini alishuka bila kulipa na kukimbilia ndani alimkuta Patrick anafurukuta alikuwa amejisokota kwenye meza na chupa ya chai iliyokuwa na maji ya moto ilikuwa karibu kumdondokea Clara akawahi kuitoa na kuisogeza ile meza akafungua madirisha yote akaegemea ukutani akiteleza mpaka chini ili kumtazama Mwenyezi Mungu na kuomba umponye najua unaweza mrudishe kwenye hali yake na kuomba Mungu wangu Clara alisali huku machozi akimtoka na muda huo Simon akaingia Usijali atakuwa sawa Simon alikuwa akimbembeleza Clara Ulikuwa wapi ingekuwaje kama chupa ingemwangukia Clara alimlaumu huku analia Ndio maana upo hapa umemuokoa kwa mara nyingine tena Patrick alipopata nafuu na kufumbua macho, alimkuta Clara pembeni yake. Clara akamkumbatia kwa nguvu. "Niliogopa sana. Nilidhani nitakuta umeumia. Usiogope, niko salama, lakini kwa nini uko hapa? Asingekuwa Sofi kuniambia, sijui ingekuwaje." "Sofia, unamaanisha alikuwa hapa?" Simon alihoji. "Ndio, alikuwa hapa. Nilipomwambia kwamba upo hotelini, nilipotaka kukupigia simu ilidondoka." mbavu sana huyu Sofia. Samhani kaka. Sitafanya kosa hilo tena. Simon alipandisha hasira akapiga ngumi ukotani. 
usijali sio kwa salako lakini Clara anaogopa sana kama kweli anaogopa basi hata kiwi kuniacha peke yangu wala si ogopi unatakiwa upumzike nina kazi huku mbini Clara alisema kisha akaondoka Clara alimwacha Patrick na Simon baada ya kuondoka Patrick alinyanyuka na kukaa kitandani kaka menina alikuwa hapa una uhakika mbona sijamkuta itakuwa aliondoka Menina anafahamu kwamba unaumwa sidhani kama aliondoka bila kukusaidia yule anaweza nilishamwambia lakini hakuwahi kunishuhudia nikidondoka najua alikuwepo Patrick alisema akiangalia sehemu aliyokuwa akiweka begi lake hakuliona lakini ameondoka inabidi nikaongee naye pumzika kwanza kaka hapana kaandae gari Simon aliondoka mule ndani Patrick alichukua simu na kumpigia Menina iliita bila majibu Patrick akabadilisha nguo zake na kutoka Simon aliendesha mpaka kazini kwa Menina wakamuulizia lakini hawakumkuta Patrick akampigia rafiki yake wa karibu hapo ndipo akapata taarifa za Menina sehemu aliyopo Kaka wesha gari twende hospitali Hospitali kwa nini awe huko Simon aliuliza akageuza gari Ilikuwa hospitali ndogo tu ya mtu binafsi Patrick akashuka baada ya Simon kusimamisha gari akatembea haraka na kuingia akamkuta rafiki yake Menina mapokezi wakasalimiana Ehe yuko wapi Menina Chumba kile pale Patrick baada ya kuonyeshwa hakupoteza muda aliingia na kumkuta Menina akiwa amelala kitandani Menina hakushtuka kumuona Unafanya nini hapa Hii ni hospitali Unahisi nimekuja kuburudika Ulitakiwa kuulizia hali yangu kwanza Hauonekani kama ni mgonjwa Niambie kwamba ninachofikiria sio kweli Patrick, kwa nini nafikiria nini? Huwezi kufanya hivyo, si ndio? Menina alitabasamu kabla hajaongea kitu daktari aliingia. Ehe, unajisikiaje sasa? Bado nahisi kizunguzungu. Sawa, endelea kupumzika. Utakapojisikia vizuri unaweza kwenda. Sawa daktari. Menina alijibu akimtazama Patrick ambaye alikuwa anajaribu kuelewa kinachoendelea. Alimsogelea. Niangalie Uniambie hiki kitu hakiuhusiani na ujauzito kutoka. Umechelewa Patrick. Siamini. Kwa nini umefanya maamuzi magumu kiasi hiki? Patrick alikunja ngumi kwa hasira. Maamuzi magumu hivi ulikuwa unafikiria nini? Uliponificha kuhusu pete, sio wewe uliyesema unampenda Clara? Menina, hilo linahusiana nini na ujauzito wangu? Ni kweli nampenda Clara, lakini nilikuwa tayari kumlea mwanangu. Hakuna chenye maana kwangu kama tusipoana. Huzuni ya nini Patrick? Umesahau siku nilikwambia kuhusu ujauzito? Ulikuwa tayari nitoe. Kwa nini hata hukuniuliza tena? Wewe ni katili sana Menina. Sishangai uliwezaje kuondoka nikiwa nimedondoka. Lakini kuhusu hili umenitisha sana. Nilikwambia kwamba siko tayari kuzaa nje ya ndoa. Na wewe ukafanya nini? Hilo kosa sio la kwangu. Na kingine, mimi sio daktari. Ulipodondoka sikujua cha kufanya. Siwezi kuangaika na matatizo ya mtu wakati mimi na ya kwangu. Huko ni kupoteza muda. Kwa hiyo hujaumia kabisa kumpoteza mwanao. Patrick, wote hatuwezi kuwa washindi. Mimi nimekubali kushindwa. Hayo mambo mengine hayakuhusu. Wewe nenda tu kwa huyo aliyeona anakupa furaha zaidi yangu. Mimi nitajua ni udanganye vipi moyo wangu. Unaongea kama vile unajua hata neno la kupenda lina maana gani. Kwa hiyo unataka niendelee kukungangania na kukulilia maisha yangu yote? Eh? unajisahau sana ndugu yangu. Haya ni maisha sio tamthilia. Patrick aliondoka pale hospitali kinyonge sana. Simon, washa gari, tuondoke na usiniulize chochote. Sawa kaka. Simon aliwasha gari na kutoka maeneo yale. Tunaelekea wapi? Nipeleke popote pale. Ile mradi Clara awepo. Sawa. Simon aliitikia lakini hakujua ni wapi alipo Clara. Ikabidi amtafute kwenye simu. Clara alikuwa ukumbini wakati anapamba na binti mwingine. Alishangaa kumona Sofia amefika pale na kumsogelea Clara. Akihitaji kuzungumza naye baada ya kusalimia. Alitikia yule binti peke yake, Clara akaendelea kuabize. Clara, najua sitakiwi kuwa hapa, lakini nahitaji kupata amani ya moyo wangu. Najua nimekosea, naomba unisamee rafiki yangu. Wewe ni kama dada yangu, umenifundisha kazi, lakini sikuridhika. Nikawa kipofu kwa sababu ya pesa. Ulikuwa sahihi, zilikuwa ni tamaa tu. Clara hakujibu kitu. Akaendelea kuwabizi. 
yule msaidizi wake akatoka nje kuongea na simu. Unafahamu ilivyo ngumu kwangu. Unafahamu ilivyo ngumu kwangu kuomba radhi Clara. Na maanisha anahitaji unisamee hata kama hutahitaji kufanya kazi na mimi. Ni sawa tu. Lakini natamani niondoke nikiwa najua umenisamee. Najutia sana makosa yangu. Sofia alimsogelea zaidi. Clara, utaendelea kuwa kimya. Sema kitu basi. Nigombeze, nitukane ukitaka. Na wewe utaendelea kusimama hivyo hivyo. Sofia akashangaa swali hilo, akamtazama. Huoni kama nahitaji pini. Sofia haraka akachukua pini na kumpa kubana kitambaa. Clara aliendelea kupamba huku Sofia anamsaidia kama walivyokuwa wanafanya siku zote. Wakati wanaendelea Sofia akaamua kuvunja ukimia. Akitaka Clara aonge. Siku ile nilipoenda kwa Patrick, Menina alikuwepo na kuna kitu Patrick alisema mbele yetu. Clara akamtazama tu. Tulikuwa wanawake wawili, tunamgombania Patrick. Na Patrick hakusita kusema anayempenda kwa dhati. Clara alishtuka, akajichoma na sindano kwenye kidole chake. Sofia alimshika haraka na kuona damu. Unatakiwa kuwa makini, ona sasa umeumia. Sofia alianza kumfuta na kitambaa. Clara akautoa mkono wake. Ni nani huyo mwanamke? Sofia akamwangalia machoni, kuona shauku yake halafu Sofia akatabasamu na kumwambia, "Ni wewe. Naona umeamua kunitania." Clara akaendelea kupamba. "Nilijua huwezi kukaa muda mrefu ukiwa umenuna. Ndio maana ukaona kwamba unitanie." huo si utani mzuri. Hata sikutani, alisema kwa kinywa chake, tena mbele ya Menina. Clara, Patrick anakupenda sana. Clara alijifanya kama hajasikia chochote. Akaendelea na kazi, akamuita aendelee kumshikia alipokuwa anafunga. Clara akapokea ujumbe kwenye simu yake. Sofi, unaweza kumalizia hapa. Ndaya kwenda sehemu. Hakuna shida, na asante sana. Hujaniambia lakini najua umenisamehe. Siwezi kukusamehe kiraisi hivyo. Najua nitakachokifanya ili unisamehe. Clara alichukua mkoba wake mdogo kisha akaondoka zake. Clara alipofika nyumbani kwa Patrick, alimkuta Sebleni anaongea na mama yake kwa njia ya simu. Akasimama akimtazama. Lakini Patrick alipomuona alikata simu na kwenda kumkumbatia kwa nguvu. Patrick, uko sawa? Clara alishangaa kumuona akiwa amepauka usoni. Bado unajisikia vibaya eh? Hapana Clara, naomba unikumbatie. Clara akamkumbatia. Alifahamu hayuko sawa. Hivyo akawa anambembeleza kwa kumpapasa mgongoni. Walisimama wakiwa wamekumbatiana kwa zaidi ya dakika tano. Baada ya hapo Patrick akamshika mkono na kwenda kukaa naye kwenye sofa. Una tatizo gani? Nimechoka tu. Unaonekana kuna kitu kinakusumbua. Umeanza kuwa mtabiri sasa. Niambie tatizo lako, naweza kukusaidia hata kimawazo. Unamaanisha? Kweli, niambie. Menina ametoa ujauzito. Nini? Kwa nini sasa amefanya hivyo? Aligundua kwamba nimemficha kuhusu pete. Hivyo tu? Na nilisema wazi kwamba simpendi yeye. Kwa nini sasa ulifanya hivyo Patrick? Umekuwa na haraka sana. Ni bora ungemwacha akajifungua kwanza. Na wewe unanlaumu kwa kusema ukweli? Huo ukweli wako umeona matokeo yake sasa? Patrick akatikisa kichwa kukubali. Lakini alishangaa kwa nini Clara hajamuuliza ni mwanamke gani anayempenda. Mbona huniulizi kwa mbali nani? Haya ni usu. Clara alijibu kimtego. Kweli hutaki kujua anini nyima usingizi? Sina uhakika kama ni kweli anakunyima usingizi. Bahati mbaya hajijui. Hilo ni tatizo lingine. Sawa, kwa nini usimwambie sasa? Ah, naogopa kumwambia, yani kuna muda nahisi mapenzi sio kwa ajili ya kila mtu. Sio kwa ajili ya mtu kama mimi. Usiogope, mapenzi hayana ubaya wowote. Tatizo ni hao wajinga. Tatizo ni hao wajinga unawachagua. Hawana upendo na wewe. Itakuwaje ni kukwambia kwamba ananikataa. Kwa hiyo hujawahi kumwambia chochote. Yaani hata matendo hujawahi kumuonyesha na muonyesha lakini sidhani kama ananielewa. Patrick naemjua mimi sio muoga. Huyu ni tofauti. Anayajua maradhi yangu. Pia ni rafiki yangu wa karibu. Naogopa akinikatalia nitaumia sana. Ni bora nikanyamaza, abaki tu kuwa rafiki. Kama utanyamaza na huyo msichana akaolewa utajisikiaje? Kwani una mpango wa kuolewa? Patrick alijikuta anauliza bila kutarajia. Mimi nitajuaje sasa? Mimi nitajuaje sasa? Cha kufanya mpigie umwambie, 
usiogope usijuani mdhaifu kwa sababu ya maradhi yako tena unatakiwa kushukuru Mungu kuna watu wanaumwa wanatamani hata kunyanyuka kitandani lakini hawawezi hautakiwi kulalamika kabisa mwambie yote ya moyoni na kuhakikishia kwamba atakuelewa basi sawa Patrick alichukua simu yake akatafuta namba na kupiga Clara alitegemea kupigiwa yeye aliposikia simu aliyoipiga Patrick inaita na simu yake iko kimya bila kufikiria akamnyang'anya simu Patrick na kuangalia ni nani anampigia Patrick akamwacha aone Clara kuangalia ilikuwa ni namba yake akachukua puchi yake kuangalia simu yake ni kweli ilikuwa inaita lakini haikuwa na sauti akamwangalia Patrick aliyekuwa anasubiri simu ipokelewe Clara akatabasamu na kupokea simu akaanza kuongea huku na mtazama usoni Mimi sina machozi lakini nina maumivu Sikutafuti lakini nakomisi Sizungumzi na wewe lakini nakufikiria mno Sikwambie lakini tambua na kupenda sana Clara bila kufikiria akampiga busu Patrick tena mdomoni Patrick akatoa simu sikioni taratibu na kumsogelea karibu yake zaidi na busu likaendelea ndani ya dakika tano. Baada ya hapo hakuna aliyesema kitu. Kila mtu akajifanya yuko bize kuangalia muvi. Patrick alikuwa anamwangalia Clara, halafu anatabasamu. Alikumbuka siku ya kwanza kumuona Clara na yale matatizo yote yaliyojitokeza. Kuitana mwizi, jambazi, malaya, kumbe ilikuwa ni kama wao kuwa pamoja. Unacheka nini? Clara alishindwa kuendelea kumwangalia akicheka akataka kujua kwamba anacheka nini Asante sana Kwa nini unanishukuru Asante kwa kuiba pete yangu Yaani hicho ndio kinakuchekesha Clara alisema huku na yeye pia akicheka Mama yako aliniomba kitu Kitu gani Nisijizuie kukupenda wewe Unamaanisha nini Nimemuelewa leo Hivi unajua nimejitahidi sana lakini nimeshindwa Patrick na kupenda sana. Patrick alifurahi akasogea na kumkumbatia kwa nguvu. Bado siamini. Kama ni ndoto sihitaji kuamka kabisa. Nikufinye au nikungate. Nikufinye au nikungate ndio uamini kama ni kweli. Nataka unibusu. Basi usogea hapa. Clara akampiga busu. Patrick alionekana kupagawa sana. Simon alifika akiwa anapiga picha. Clara akaona aibu. Kama nimeona kitu Umeona nini? Akatabasamu. Nimegundua kwamba mnapendeza. Haya, wekini pozi nichukue ukumbusho. Acha utani wako dogo, kaniletee maji ya kunywa. Simon akampa simu Patrick akaelekea ndani. Patrick na Clara wakabaki wanacheka baada ya kuziangalia zile picha. Siku nyingine Clara na Sofia walikuwa ukumbini wanapamba. Mala Patrick na Simon walifika. Habari za kazi? Nzuri. Clara alipogeuka akamwona Patrick anatabasamu akamfuata. Ah, tumewaletea vitu mlivyohitaji. Asante kwa kujali. Mara Patrick akakohoa. Clara akashtuka. Unajisikiaje? Niko poa. Dawa zako umekunywa? Mimi sio mtoto bwana. Mbona nakuitaga baby na unakubali? Walicheka. Clara akatafuta sehemu wakakaa. Patrick alikuwa amemletea chocolate. Akafungua. Wow, tam sana. Unajua natamani kukuona wakati wote. Lakini sio nikiwa kazini. Kwa nini? Si nitafanya kazi kabisa. Unaona, umeshanipa vitu vizuri. Umakini unapungua. Okay, basi leje turudishe dukani. Clara akangangania, akamlisha Patrick. Simon alikuwa na shusha mizigo walioleta kwenye gari, na Sofia akamfuata ili kumsaidia. Wakaingiza vitu akiwa kimya. Hakuna aliyemsemesha mwenzie. Mara Simon akamfuata alipokuwa anajitahidi kupamba peke yake. Simon aligundua anahitaji msaada. Akaenda kumshikia baada ya kumaliza pale, Sofia akashuka kwa msaada wa Simon. Alipofika wakasogeleana. Asante kwa ukarimu wako. Na yote niliyokufanyia umekuja kunisaidia. Unahisi naweza kukuchukia? Nilifanya kitu kibaya sana kwako. Naomba unisamee. Najisikia aibu hata kukutazama. Usijali, kwa kuwa uligundua kosa lako basi kuwa na amani. Wakati huo Sofia alikuwa anaendelea kupamba. Mara akadondosha pini akiwa anatafuta Simon akamsaidia na kuwasha tochi ya simu. Walipokuwa wanaendelea kutafuta Sofia akajikuta amechukua simu ya Simon anamulikia. Kwa bahati Simon akaiona pini. Sofia wakati anataka kumrudishia simu yake akaona picha mbele ya simu. Alikuwa ni msichana mzuri. 
akashindwa kuvumilia. Akamuuliza, "Huyo ni mchumba wako? Unaniuliza kama rafiki au ni kwa sababu unanipenda? Hata nikisema nakupenda, itabadilisha nini? Ni mpenzi wangu." Sofia alijisikia vibaya, akarudisha simu yake. "Hongera, mzuri eh? Sio mzuri sana." Akajibu akijifanya yuko bize. "Una wivu tu. Huyu ni mdogo wangu." "Kweli, una dada mzuri sana." kama wewe tu. Sofia alitabasamu. Hivi kweli unaweza kunisamee? Kosa kama hilo haliwezi kufuta upendo wangu kwako. Nilisubiri uniulize kama moyo wangu bado unakutaka. Huenda tuna nafasi ya kupendana tena. Kweli Simon, sijamuona wa kuchukua nafasi yako. Muongo, kama ungekuwa unanipenda, usingeniacha. Nilikuwa chalini mimi. Ulinipuuzia na hukujali tena. Ukaacha nifanye ujinga. Ningefanya nini Sofi? Ulikuwa kama umechanganyikiwa. Ulitakiwa kuningangania kamwe usithubutu tena kuniacha. Siwezi hata kufikiria hilo. Sofia alimkumbatia Simon kwa furaha na kwanza kumpiga mabusu. Huu ndio upendo nilokuwa nautaka. Usihangaike tena, hapo umefika. Nahisi nipo peponi. Mimi ndo sijielewi kabisa. Mara Clara alifika. Hata mimi sielewi. Hii kazi itaisha saa ngapi jamani? Simon na Sofia waliachiana. Walionekana wenye furaha. Mmechanganyikiwa jamani. Hii sehemu sio kwa ajili yenu kwa kuwa unatuona tumechanganyikiwa, basi inabidi ukatufungie mahali tufanye tunachokitaka. Masiara ya Simon yakafanya wote wacheke. Mama Patrick alikuwa sebleni kwake akiangalia nyimbo za dini. Huko anaimba. Mara mdogo wake akaingia na kumpa habari. Kuliko ni mwenzangu, bora unapumua namna hiyo kwema. Nimepata habari. Najua sitakushtua. Nilipokuwa huko nimeona kwamba nachelewa kufika. Nisipokwambia naweza kulipuka. So ungenipigia simu tu kuliko hizo mbio kama mwanariadha. Maongezi kama hayo hayafai kwenye simu. Usijio kadondoka kwa pressure nikiwa mbali. Bora ni kuone ana kwa ana. Haya niambie. Nilikuwa dukani kwa Patrick. Nilichosikia huko hata sijaamini. Umesikia nini? Yule imenina mpenzi wa Patrick ametoa mimba na wameachana. Najua Patrick aliniambia, "Kumbe, lakini sidhani kama unajua mwanao na mpenzi mpya, nasikia ni mpambaji, na tangu awe naye Patrick amebadilika, hatembei na wafanyakazi wake, yuko bizi na huyo msichana. We unamjua huyo binti? Hapana simjui, huyo binti ni Clara, yule uliokuwa napinga asiolewe na Patrick. Ajabu, imewezekanaje?" Tena bora umekuja. Tunatakiwa kufanya maandalizi. Kesho Patrick atamfisha pete na rasmi atakuwa mchumba wake. Eh, hongera dada yangu. Nimefurahi sana. Harusi nanukia sasa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Hatimaye mume wangu atapumzika kwa amani. Amina dada. Na Mungu atawabariki ndoa yao itakuwa yenye furaha. Amen. Siku zilikwenda, hatimaye ile siku ya ndoa yao ikafika. Haikuwa ndoa moja, zilikuwa ndoa mbili. Sio Patrick na Clara peke yake hata Simon na Sofia nao walifunga ndoa wakaunganishwa na kuwa mwili mmoja ilikuwa siku ya furaha kwa wote na familia zao miaka miwili baadaye mama Patrick alikwenda kwenye kaburi la mume wake alikuwa na maua na picha mkononi mwake mume wangu kipenzi nashukuru kwa kufanikisha hili nimekuja kukupa taarifa nzuri mtoto wetu hajaanguka tena huu ni mwaka wa pili sasa Naweza kusema amepona na kubwa zaidi ameipata furaha yake. Wewe ni baba bora sana. Mtoto wetu amekuwa na familia nzuri. Mke anayempenda. Nina amani sana mtoto wetu yuko sehemu salama. Nina amani hata nikikufuata. Tazama amekuletea mjukuu. Tena amempatia jina lako. Ni mzuri sana. Natamani ungekuepo ukacheza naye. Pumzika kwa amani mume wangu kwa sababu ombi lako la mwisho limefanya kazi. Kufikia hapo tumefika mwisho wa simulizi hii nzuri na kali. Mtunzi ni Judith Kaunda, msimulizi ni mimi Elizabeth Tanzania.